lakini pia inapatikana change Tanzania na clubhouse kuna uh, room maalum inaitwa Maria Spaces in the House mnaweza mkaisikiliza huko pia lakini pia kwa ajili ya rekodi zenu kama mtataka kufuatilia basi mtaweza kuipata kiraisi kabisa e, bila kupoteza sana muda pia naomba niwaeleze kwamba baada ya kuhangaika tumeweza hatimaye kupata kile ambacho kinajulikana kana kwamba ni intergovernmental agreement uh, au ni mkataba au makubaliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dubai yani the Emirate of Dubai ambapo tutakuwa uh, tunaweza kupita hapo na kuangalia kwamba ni kitu gani ambacho eh, hasa kimeongelewa hapo katika ule mkataba huu pia tutakuja kuona uh, katika mazungumzo haya eh, baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakawa yana mushkel kidogo kwa njia moja ama nyingine ikiwemo namna ambavyo uh, hii haya makubaliano yamefikiwa eh, na nitamsubiri kwa muda afike mshabaha na yeye tutasaidiana naye kukumbushana baadhi ya zile highlights au baadhi ya matukio ambayo yalitokea ambayo yalipelekea hadi sisi kuja kusikia leo kwamba bandari hii ina inakodishwa sijui inauzwa sijui tuseme vipi lakini ni kwamba katika hii bandari kutakuwa na makubaliano uh, kati ya serikali hizi mbili ambapo uh, kampuni ya Dubai Port World au DP World ndio itakuwa inakamata uh, usukani kwa eneo lote na kuiendesha bandari ya Tanzania wakati tunaendelea pia tunaenda kum, tunaendelea kumsubiri kumwona sheria ambaye anapitia kwa muda huu eh, makubaliano haya ili aje kutusaidia kutuongoza kisheria lakini pia tunaazimia tuna kuiweka hapo katika katika channel yetu ya Telegram kama nilivyokuwa nimewaambia kama wewe hujajiandikisha kwenye hiyo Telegram channel kuna mengi sana yanakupita wengi huwa mnapenda kuniambia nitumie WhatsApp nifanyie hivi tafadhali jiandikishe hapo kwenye Telegram channel sisi tukipata hizi documents tunazisukumia huko au ka, kama kukiwa na space ya dharura au habari yoyote pia tunaweka lakini hata wewe kama una jambo lako unataka lifike haraka au lisambazwe uh, una karibisho kabisa kuwasiliana na sisi na tutaisambaza na kuiweka katika hiyo channel kwenye hiyo channel unapakuwa tu unavotaka ukitaka baada hapo utaisambaza mwenyewe utakavyoona inafaa kwa hiyo hakuna haja sana eh, ya, ya kusubiri au kupoteza muda si jambo ambalo tunakuwa tunakaa nalo tukilipata wa tunalisambaza lakini nadhani kwa sababu muda wenyewe umebana kidogo labda tu eh, nije kwako mshabaha kwa kifupi ni kitu gani ambacho unajua kuhusiana na background ya mkataba huu uh, alafu ukimaliza hapo hapo tu tuingie maana nimemwona tayari Joseph amefika nataka na Joseph asi apate muda wa kutosha kutuelewesha kwa hiyo mshabaha karibu. Uh, asante sana Damalia. <coughs> na naona na leo tumekuwa na kikao cha kwanza cha zarura na nitakwenda haraka kidogo katika haya masuala yetu. Uh, nacho uh, ni kwamba eh, kwanza zilitoka habari kwenye magazeti tukielezwa kwamba uh, Tix wanavunjiwa mkataba na tukumbuke eh, mpaka pale walipokuwa wanamaliza muda wao eh, tuliona matokeo kadhaa ambayo yali, yali yaliisiwa kama ni, 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 ni kama e, sabotage unaweza kusema ama container ya kadhaa ilidondoka upande wa kurasimi ya kaziba njia lakini ni kipindi ambacho mkataba wa hiyo kampuni ya Tex ulikuwa umeisha na serikali ikiwa inasua sua e, kueleza chochote nini kiendelee nini kama wana warinyu au warinyu e, pamoja na changamoto zilizokuwa zina zinaletwa na hiyo kampuni labda haswa kwenye upande wa maslahi kama nchi e, kulikuwa e, rais Magufuli amewabana kidogo na kulikuwa kumeshaongezeka kwa kiasi kikubwa sana e, kile ambacho walikuwa wanalipa e, kwa serikali au kwa nchi e, baadaye baada ya kusuasua serikali ya Isemi ika, ikakataa e, kulinyuma mkataba wa Tix na waka, wakabidi kuondoka tukaambiwa kwamba mamlaka ya bandari TPA watafanya e, operation zote na kuendesha e, gati zote e, kumi na moja. lakini baadaye e, gazeti la The Citizen liliripoti kwamba serikali e, inatafuta mwekezaji na ambaye alikuwa amepatikana kama e, ni Dubai serikali ya Dubai ilikuwa haijatajwa kwamba ni Dubai Port World au DP 
W mwanzo alikuwa hajatajwa lakini baadaye kae imetajwa. Lakini kitu kingine ambacho hata kwenye huu mkataba ambao tunaambiwa akijazungumzwa ni kwamba e, kuna mtu wa tatu tena. E, kwa hiyo e, hawa Dubai Port World ukiangalia vizuri ni kama madarali na huyo mtu wa tatu ni Aiden ambaye ni kampuni la kuendeshaji e, bandari na makontena nchini India na hao ndio wanasemekana kwamba watakuja nchini kwa ajili ya kufanya e, uendeshaji wa hii bandari ya Dar es Salaam. Story ya mwanzo na uhalisia ulivyo ni kwamba e, Dubai wamepewa e, kama fursa ya pekee yani e, kama exclusive right kwa ajili ya kuendesha bandari ya Dar es Salaam lakini uhalisia sio huo ukienda ndani zaidi kwenye mkataba huu ambao umetolewa wanataja bandari na bandari hizo wanazitaja pia zilizopo baharini na wanataja neno bahari kwa hiyo hakuna ukomo lakini pia wanataja bandari zilizopo kwenye ziwa kwa hiyo ziwa lolote nchini Tanzania e, baada ya huu mkataba kuwa umepita litakuwa chini ya Dubai na pia bandari yoyote au sehemu yote ya bahari ambayo ina bandari nayo itakuwa imeuzwa kwa hiyo kuna 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 taarifa kwamba ni Dar es Salaam lakini hapana sio Dar es Salaam e, ni bandari zote. Bandari zote zitakuwa chini e, ya Waarabu wa wa, e, wa Dubai. Lakini kitu kingine ni kwamba mambo ya usafirishaji wanasema logistic lakini hizi e, economic zone na zenyewe zote e, zinakwenda chini ya kuwa chini ya Mwarabu. Na kuhusiana na hizi logistic na hizi economic zone wameenda mbali zaidi na wameelezea kwamba e, kutakapotokea fursa nyingine mpya kuhusiana na hizo free zone yani hizo free zone za kibiashara na pia kumbuka kuna swala lingine wamesema economic corridors e, zote nazo zimetajwa kwenye huu mkataba kwamba wao watapewa kipaumbele cha kwanza nachojaribu kusema ni kwamba mkataba umesema kwamba sisi kama Tanzania tutakapokuwa na fursa zingine zozote zile za kiuchumi kwenye maeneo hayo tunawajibika kumwambia Mwarabu tunatakiwa kumwambia Dubai kwamba tuna hizi fursa na mkataba umeeleza kwamba kampuni kutoka Dubai ndio inatakiwa kuwekeza kwanza kama haina au hawana uhitaji wa kuwekeza ndipo sasa tunapewa ruhusa ya kwenda kuwekeza katika eh e, au kukaribisha mwekezaji mwingine namna hii ya mikataba imewahi kufanyika huko West Africa na nadhani Joseph atakuja kutueleza kisheria na mataifa yaliyowahi kutawaliwa na Ufaransa na mara nyingi mataifa yaliyoingia katika mikataba ya namna hii yamekuwa mufiris au yamekuwa watumwa wa yule ambaye wameingia naye mkataba lakini kitu kingine mkataba ni promising sana e, una, una, unakuwa kama yani utaleta mapinduzi ambayo e, si ya kawaida lakini kuna nchi tayari zina zina mikataba e, na D, e, da, D, DPW ambapo kuna Senegal kuna kuna Msumbiji na nchi hizo kiuchumi au katika maendeleo ya usafirishaji kama tunavyoambiwa haiko hivyo e, warisia wa performance sio ule ambao tunaambiwa pamoja na na utekaji lakini e, wengine wanasema je e, Dubai au e, the Emirates wanajaribu kutumia e, utaratibu huu kututeka kama ambavyo e, China labda na Marekani na mataifa mengine wanafanya unaweza kusema ndio kwa sababu mfumo wa mkataba e, pia namna walivyoelezea e, ukomo au namna ya kukata mkataba hauko clear labda hapo Joseph pia atakuja kutuelezea ni kama mkataba wa kudumu lakini wameweka masharti ya kutovunja mkataba hata kama kuna baadhi ya vitu vimekiukwa na yenyewe wameeleza kwamba nchi husika haiwezi kuvunja e, mkataba kingine kibaya zaidi ni kwamba bandari zote zinazosainiwa ni za Tanzania lakini mkataba umeenda kusainiwa Dubai kwa sababu huyo ni mwezeshaji mwekaji wa fedha lakini e, swala hili nalisema kwa sababu tukumbuke unapokwenda kusaini e, mikataba au kubaliano kwenye nchi nyingine kunaweza kukawa na athari za kisheria labda Dubai na uh, Joseph pia atatupitisha tumewahi kupata hilo tatizo kwenye upande wa Tanesco wakati wa Karamagi tukajikuta kwamba kule mikataba iliko sainiwa kuna baadhi ya vipengele tunatakiwa eh, kuvifuata lakini mambo mengine ambayo eh, wameelezea eh, ni pamoja na kwamba eh, hata usafirishaji nchini eh, utakuwa chini ya hawa na kwa kumalizia kabisa ni kwamba kuna miradi kama kware ambayo imeshaanza lakini mkataba unakuja nyuma. Kwa hiyo ni kama zile pre-bargain zilivyotengenezwa na Magufuli baada ya sheria ikafuata. Kwa hiyo kwa, kwa namna moja au nyingine utekelezaji umeshaanza. Na mwisho kwa kumalizia kufafanua swala hili 
bunge limetoa barua jana kwa ajili ya kuita wadau lilikuwa linawaita hao wadau leo yani notice ya masai 24 na hili dude tunaloliongelea ni kupeleka nchi, bandari zetu nchi nzima zote kumkabidhi mtu mmoja alafu unatoa notice kwa wadau ya masaa e, 24 kama 24 hivi lakini mikataba mingi tayari ishasainiwa kwa hiyo ni kama it is a go asante sana damalia Shukran sana. Asante sana mshabaha. Kuna vitu hapo umevigusia gusia naona kabisa kiro kinatudunda taa. Maana unavosema hiyo ya kwamba hatuwezi kuingia kwenye makubaliano mengine mpaka wao labda waseme ha, hawataki inatisha. Lakini ngoja kwanza tumpe nafasi e, mwanasheria wetu mbobezi uh, ole Shangai Joseph atupitishe kidogo ili kwamba tuelewe kwamba hayo huo mkataba ni nini nimepin hapa ndani ya space e, mkataba wenyewe e, link yake unaweza ukaipakua kwenye telegram channel yetu hii link itakupeleka moja kwa moja utaiona document na unaweza kuipakua ukaendelee kuisoma mimi na unafahamu vizuri mshabaha huwa siku zote nimekuwa mstari wa mbele na wewe ni mtu ambaye pia umechampion sana swala la uwazi kwa hiyo hiyo ni jambo muhimu mikataba yote yanahusiana na serikali lazima yekwe wazi kila kitu kiwepo na isiwe ni kificho haya uh, joseph hali yako bwana pole asante sana maria e, nadhani ni sahihi kuitana na kujaribu kusungumza on agents kwa sababu haya masuala yanatuhusu sana e, na, na mara kadhaa tuliwahi kusema kama kuna watu wa kuogopa hasa ni katika nyakati hizi ni United Arab Emirates we can be sold and likely we have been eh kwa haraka haraka nimeupata naweza nikasema kile ambacho nimekielewa eh nadhani mshabaha amesema background ni kilitokea na na mkatabu wenyewe unasema eh ilitokana na safari ya mwanajana ya, ya Rais Samia kwenda <coughs> kwenda Dubai nadhani mnakumbuka ile Dubai Expo nadhani last year. Kwa hiyo mkataba umetokana na hilo. E, lakini kabla sijasahau, huu mkataba unasema kuna memorandum of understanding iliyosainiwa ambayo bahati mbaya tujaipata. Kwa hiyo na hiyo sorry ol, 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 ole shangai naomba niseme hiyo MOU ni kati ya nani na nani na pia kwamba inagusia vitu gani kwa sababu sasa hivi tunazungumzia port of Dar es Salaam tu lakini kama unaweza kugusia hapo endelea endelea no, actually eh, nadhani mshaba amesema vizuri huu mkataba sio of course ina, inasungumzia kuhusu Dar es Salaam but it can it can go beyond ukipata ukiona tu title yenyewe it can tell you eh, kwamba sio port peke yake hiyo e, hiyo port ime, imeelezewa kama annex cha 1 e, sehemu ya first phase ya, ya development but it can go beyond it can go beyond lakini ninachosemea kabla sijasahau ni kwamba mkataba wenyewe unasema kuna MOU ilisainiwa swala la kwanza linakuja ni kwamba hiyo MOU iko wapi kwa sababu kama tunahitaji transparency kwa sababu huu mkataba una implement the memorandum that was entered between hiyo delegation led by the president na na Dubai e, lakini uki, uki usoma huu mkataba vizuri hatuingii mkataba na na Dubai literally as, as an emirates Ina, inaelezea kama state parties state parties state parties lakini hakuna state party ya ya Dubai E, kama Emirates state party are ultimate inasema ultimate state party is Tanzania and United no, nani, Dubai uh, Emirates lakini ukienda kwa undani hakuna obligation not one ambayo Dubai as an Emirates has in this agreement not na, even sa, one. na ni, ni kitu cha kawaida kweli hicho No, no. If, you if, if, if you're a party you, you must have rights you must have obligations wajibu wajibu na wajibu. haki eh, yes eh. kwenye huu mkataba ukiondoa kusemekana kwamba Dubai Emirates is a party 
hakuna sehemu ana wajibu wala haki sehemu zote ambazo wana haki literally without saying ni hiyo kampuni ya DPW I think uh, DPW ambayo pia wanaita DP World lakini anyway sehemu muhimu kwa sababu mkataba wenyewe unapenda 38 sehemu za haraka haraka ambazo ni muhimu sana wa Tanzania waelewe ya kwanza kabisa ni ibara ya tano ya ya mkataba huo kuhusu haki ya kuendeleza na kusimamia na kuendesha kile kinachohusika na na mkataba huu e, maana ni kwamba tuanze na hicho wanachotuambia kwamba ni pote ya ya ya, ya Dar es Salaam if that's the case okay ibara ya tano inasema state party na, na imehitaja kwamba Tanzania itawajibika kuihakikishia eh, kwamba hiyo DPW inapata haki ya kuendesha kusimamia na yani kila kitu exclusive right maana ni kwamba our TPA is forget kuna sehemu kwenye mkataba inasema watakuwa wanaendesha e, sehemu fulani kama outlet e, pembeni pembeni yani unakuwa na unaviendesha vitu fulani lakini kwenye ile operation area itakuwa ni wajibu na haki ya DP W kuendesha kila kitu maana ni kwamba hiyo bandari is gone once we sign and we have signed is gone eh, na tutapitisha bunge ya zaraba stamp itakuwa imekwisha kwa sababu mkataba utasema itakuwa ni haki yao kuendesha kusimamia na kila kitu kinachohusika maana ni kwamba tutakacho kuwa na haki nacho ambayo ni, ni kodi peke yake but bandari belong to them that's article 5 bandari itakuwa ni yao lakini pia strangely eh, ina, inashangaza kiasi I, I, mkataba huo pia inasema kutakuwa na mifumo miwili ya kisheria inayotumika moja kwenye uendeshaji sheria za Tanzania zinatumika na, na tunajua sheria zetu zilivyo mbaya kuhusu masuala ya uwekezaji lakini ya pili kuna sehemu wanasema kama kutatokea migogoro tutatumia English law lakini inasema tutakuwa tunawasiliana mpaka mtu mmoja upande mmoja oje waseme kwamba kuna mgogoro lakini sasa what are the rights ya mtu anayehitaji kujiondoa inasema kuna, kuna sehemu nadhani nimesoma nadhani nitakuwa nimeielewa inasema ha, yani, hata ikitokea kuna break up ya diplomacy yani hata kama tumevunja mahusiano ya kibalozi huu mkataba utaendelea kuwepo is like there is no way you can get out once you sign maana imesema moja mazingira gani yanaweza kaleta huu mkataba ukafikia mwisho moja kama operation operation zita timi yani kwamba operation za hizo port itakuwa imefikia tamati sasa itafikia tamati dunia hii yani kwamba there is no need for development then itakuwa imefikia tamati then na mazingira nadhani kulikuwa na kama mazingira mawili lakini imeeleza hata ikitokea kwamba kuna break up ya diplomacy na consulate relations haitamaanisha huu mkataba utafikia mwisho is indefinite yani itakuwa tutakuwa na hao watu wa Dubai mpaka mwisho wa bahari nyingine nadhani muhimu ku, 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 kuielewa kwa watu Ndiyo, wengi. Jos, Joseph hiyo 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 naomba ni ni hapo ulichozungumzia <coughs> ni article 19 nasema state succession ina maana wamesema if the state party is re- replaced or succeeded to by one or more states Yaani na maana kwamba hata kama e, kutakuwa na issue ya serikali kusika 
kuchukuliwa okay. au kupinduliwa. Yaani ni, ni kubwa zaidi sio tu mahusiano. Yaani hata kama serikali husika ya labda kuna serikali nyingine imeingia au nini bado hizi obligations itakwepo. Nilitaka niiseme ni, ni hiyo kitu watu waelewe kwamba sio swala la kwamba labda kesho ikiingia chadema watafuta mahusiano kwa sababu hii sheria inasema hata wakiingia wao bado mkataba utaendelea kutumika. Si ndio? Hiyo ni moja na of course huwa legally kwenye international agreement of course this is not international. Eh huwa mfano unapoingia mfano obligation za zilizokuwa Zanzibar kabla ya union na Tanganyika kabla ya union then zinavyoungana marakeni kwamba hii iliyokuja kuwa Tanzania inabeba right and responsibility of the former. Lakini kwenye hili imesema very very expressive expressive kwamba ikitokea hata tumevunja uhusiano kati ya Tanzania na hiyo tunaita United Arab Emirates doesn't means huu mkataba unakufa lakini pia kuna sehemu inasema hivi ambayo nadhani mshabame alisema ali in passing kwamba EDPW itakuwa na haki ya kutumia affiliates yani makampuni mengine kutekeleza hii shughuli then eh, the language of a middle person you get it from there kwamba eh, mshabana nadhani alikuwa anasema kwamba wanaohitaji ni wa wa india lakini atakaye kuwa na ownership yani watakao kuja kufanya uendelezaji it might be wa india na eh, mimi sikupata hiyo taarifa wala huyu lakini inasema atakuwa ana operate akitaka kupitia affiliates yani watu ambao wana mahusiano nao eh, anaweza akafanya business of a middleman eh, na maana ni kwamba anashika anapata faida kubwa alafu anatumia watu wengine kwa bei ndogo eh, kufanya hizo operation ambazo atakuwa ali ten kuzifanyia eh, lakini pia eh, sehemu nyingine inasema kuhusu kuhusu land rights nadhani ambaye ni article 6 ibara ya sita ya hiyo ama kifungu cha sita cha hiyo ya hiyo mkataba ambayo inasema ni, ni nane nadhani inasema serikali ya Tanzania itahakikisha kwamba DPW watakuwa na haki ya ardhi e, kwenye hiyo eneo la la operations na of course title inasema is actually beyond bandari ya Dar es Salaam hiyo tu ni sehemu ya sehemu ya kuanzia Eh manake nini they, they literally own kama sehemu ya ofoze ya investment na sheria zingine lakini is indefinite alafu kuna sehemu nadhani nilisoma inasema hivi serikali ya Tanzania itahakikisha kwamba hii kampuni ya DPW itapata incentives ili kuweza ku commence na kuendeleza operations. Maana ni nini? Tuna sheria yetu, sheria ya, ya investment, investment act. Uki, ukisoma kifungu cha 18 19 eh, kwa, kwa ujumla wake kwa lugha rahisi inatoa mwanya almost wa kukwepa kodi kama sehemu ya kuhalalisha yani kurahisisha uwekezaji yani kwamba unakuja unaruhusiwa kuwa unakuja na wafanyakazi wako unakuja na masuala mengine kwa hiyo una literally na pia kuja na kuja kokopa msi, msishangae wakaja wakatumia port kama sehemu ya mkopo vile vile kwa hiyo incentives ni kubwa sana na baadhi ya sheria nadhani liswa aliwahi kusema mara kadhaa kati ya sheria ambayo tulionayo ni sheria tatu zilizopitishwa mwaka saba sheria ya uwekezaji sheria ya, 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 ya madini na, na, na sheria nyingine moja fulani hivi there are three sasa sheria yetu ya uwekezaji inatoa mwenye mkubwa sana na bahati mbaya magufuli alivyofanya amendments e, ile uzalendo alizisahau yes of course sio kusahau yani he was not intending for that lakini nyingine tunakumbuka wakati wanapitisha zile sheria tatu sheria ya madini eh, of course mabaliko yake sheria ya permanent sovereignty of the natural resources 
ambayo inimaanisha moja ya natural resources it include waters ambayo ni sehemu ya bandari to operate you need waters sheria ile ilisema once there is a dispute then the local laws applies huu mkataba hawa za lendo wana tayari wamekiuka pamoja na kwamba walipitisha kwa sheria kubwa sana 2017 na <coughs> na masuala mengine kama hayo kwa hiyo kwa, kwa ujumla wake mimi nisiseme sana hiyo e, hiyo nayosema ni ni ibara ya tisa kuhusu incentives e, na mengine mengi lakini huu mkataba ukisoma kwa haraka haraka kwa kweli tumepigwa kwa kweli tumepigwa maana ni kwamba TPA it will be a useless things kwenye objective wanasema kwa nini wanaingia kwenye huu mkataba wanasema tumefanya development ya standard gauge railway kwa hiyo tunahitaji port inayofanya kazi haraka inayofanya kazi kwa u, kwa effective zaidi sasa you sell the port kwa sababu ya SGR ambaye hata haijakamilika is really terrifying e, kwa maoni yangu nadhani tunahitaji nimesoma tu kwa haraka haraka tunahitaji kukaa vizuri bunge pamoja na kwamba ni bunge la CCM la chama kimoja for sure katika maeneo ambayo wanahitaji kuweka ka uzalendo fulani acha na ule uzalendo wa magufuli ni, ni hapa waangalie hii mkataba ina future gani kwa kwa watu wetu kwa sababu for sure wanaweza ka develop ka, watu wengine wakaona maua maua fulani ya ya hizo development lakini uki, ukiona maana ni kwamba watakuwa yes wanalipa kodi lakini we need more than that sisi tuna uwezo wa kuendeleza wenyewe na tukapata zaidi ya hicho ambacho sio wajinga kwamba wamekuja wakawekeza they know they will get so much lakini nadhani this is another call do we need the system of laws ambayo inaweza ikawapa watu mamlaka makubwa kiasi hicho ya kufanya walichokifanya watu wameenda yeah, at least you can now see kwenye hii mkataba there is a signature of the president uh, Samia uh, authorizing waziri assign hizo hii mkataba kama alivyo sign on the other side ukisoma kule nani ameona jina la mtu wa emirates ali authorize no one and actually even the name is blank mtu pekee aliye aliye anayeonekana jina lake ni aliye teuliwa ku sign huu mkataba lakini kwenye ile ya next chair that person is unknown is that really the emirates ama some people owning the dpw whom we don't know yeah, and some people says and whatever doesn't change kwamba is the same person hunting in lobiondo whether is the personal property or whether of the dubai your dubai emirates is the same people we know from experience ana kiukaji haki za binadamu lakini pia muhimu hii mkataba imesema hivi the parties to this agreements are not obliged hawalazimiki kufuata sheria za kimataifa wala za kikanda ambayo mmoja wao ameingia yani mfano kama Tanzania ime commit to international human rights standards huo mkataba haimlazimishi anayekuja kufanya operation to observe kwa hiyo maana ni kwamba there will be violations then there is no place you can go kwa sababu anayefanya operation anasema i was not Uh, part of the agreement allowed me uh, to, to to deviate from from that lakini nyingine sehemu hiyo mkataba inasema huwa tuna kwenye mikataba kuna possibility ya ukuwa na reservation particularly kama kuna sehemu mfano ukawa na reservation ya article 5 kwamba no 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 sikubaliani kuhusu kukupa exclusive rights inasema a Once you sign you agree on everything. Sasa wamesign. Na bunge letu tunalijua wote. 
ni waliopita bila kupingwa kupitia jinai e, alafu tunawaambia hebu e, fikirieni e, maybe we can see what will happen lakini kwa kwa haraka haraka ni, ni hiyo e, ina summary haki ya kuendesha bandari itakuwa ni ya DPW lakini ya pili Tanzania will guarantee incentive itatoa mazingira ya hao watu wakitaka kufanya chochote wafanye kwa uraisi wakitaka hela ipatikane kwa uraisi wakitaka kuleta manpower kutoka Uchina na kutoka Gambia wataleta wakitaka that's the incentive defined by the Tanzania Investment Act section 19 18 actually 19 2021 wakitaka kuja kukopea hiyo hiyo bandali hela itoke CRDB they will do it so they can come without money actually of course i know the, the, the dubai have a lot of money wana visa wamefuta kwa hiyo hela inawezekana isiwe isiwe issue lakini dispute resolution we have not been told where should we go at the end of the day haijasema imesema tu itasease pale kutakuwa na end of operation lakini eh, otherwise there is no is kuna watu walikuwa nasema miaka 100 sio miaka 100 haina tamati it can continue indefinitely eh, kwa hiyo wote tufikirie je tunahitaji hiyo nadhani ya have made reservation for that <coughs> nadhani kwa haraka haraka ni hiyo sawa sawa eh shukran sana sana lakini pia sana, lakini pia eh, comment ndio comment eh. moja ni kwamba sasa tuna tuna saini ya rais tuna saini ya waziri bunge ibara ya 63 ya katiba yetu ina kwamba kama serikali ina mipango ya muda mfupi muda mrefu eh, katiba hiyo inasema bunge laweza kupitisha hizo mipango ya serikali hii ndiye ni sehemu yake eh, sasa maraki ni kwamba bunge linatumika kuhalalisha so you'll be told no and we called you people tuliwapa siku moja hivi mtoe maoni and things like that nadhani hii swala litufikirishe mambo mengi beyond this tunahitaji kutafakari upya tunahitaji nchi ya namna gani tunahitaji dola ya namna gani iwe na mamlaka kiasi gani na haki zetu kama raia iwe protected kwa kiasi gani and that we need a good constitution hii katiba yetu ina inachezewa kwa sababu inaruhusu kuchezewa nashukuru asante sana shukran sana nashukuru pia joseph mana kwa very short notice umekubali kabisa kupitia na kutusaidia kutupitisha kwenye huu mkataba ingawa watu wanasema ni azimio lakini sio azimio actually ni mkataba. Ninajaribu sana kupata e, mtu ambaye hasa kama ni mwandishi wa habari au ni mtu ambaye mwenye ufahamu kubwa wa, uh, wa wa siasa na matukio nchini Kenya kwa sababu uh, kuna hili swala la Dubai Port World DPW walikuwa wanataka kuingia kwenye makubaliano na serikali iliyopita ingawa baadaye serikali ile iliwaruka lakini kulikuwa na mazungumzo ya awali ambayo ilianza na DP World na katika hilo kama sijakosea ilikuwa kwamba wawekeze fedha katika kuendesha ushindishaji wa shughuli na ujenzi wa magati matatu aa, na walikuwa wapate mabandari kadhaa Kisumu, Mombasa nadhani pia sina uhakika wa, wanaivasha na Lamu na kama mtakumbuka Lamu pia ni eneo maalum la kiuchumi kwa hiyo Naomba nimemwona alaya au mtu yote ambaye yuko kwenye space uh, kama ana, ana information zaidi atanisaidia kuniweka sawa maana mimi nimeiongelea kwa kwa kuifahamu lakini sifahamu vizuri sana ina background kubwa kidogo lakini ilikuja kusitishwa kabla ya uchaguzi mwaka jana ndipo ambapo hili swala lilishika sana kasi lakini hatimaye eh, serikali ikajitoa na ikasema kwamba walikuwa hawajafikia hatua ya kuanza kufanya kazi pamoja ilikuwa tu ni hatua ya wale ya mazungumzo lakini sina uhakika kama kulikuwa na hii intergovernment agreement ambayo sasa hivi IGA ambayo wamesha sign uh, na MOU kama hizi kwa hiyo sina uhakika kulikuwa na nini kwa hiyo nitaendelea kuangalia kama nitapata mtu yote kuja kutueleza zaidi hiyo itatusaidia pia kujua kwamba ni namna gani ambavyo uh, hili swala limeweza kuendeshwa kwa nchi jirani ambao kidogo uh, sio kidogo ha, sana wametupita kwa mambo mengi inapokuja kwenye utawala kisheria na mahakama yao 
inakuwa na nguvu zaidi. Mshabaha, karibu. Kuna kitu nimeona mkono umenyosha kabla tujaendelea? Eh yes, kuna nilikuwa najaribu kutafuta rekodi za hii kampuni baada ya Orashagai kusema kwamba E, sasa hivi kuna kipengele kwamba hata kwe kodi wa Spolipa au wakikwepa hakuna shida. E, kuna habari kutoka London na, na inaonekana hawa DP Ward walikuwa wapo huko kwenye operation katika Themo e, Themo Port, Thames Port. Na kikubwa kilichotokea ni kwamba wamekwepa kodi huko ambazo unaweza kusema ni kama e, uh, bilioni e, bilioni uh, 200 hivi na pia walifukuza tu wafanyakazi 800 just hivyo tu yani pap pap kwenda hamna kitu hapa wala hamna notice kwa hiyo hiyo ni ninajaribu ni kuangalia credibility yao na hiyo ndio inaonekana wamefanya uingereza kwa sababu hiki kikubwa ni kwamba wamefanya haya mambo uingereza na wote tunaielewa uingereza asante sana damage Shukran sana. Sasa nataka nikaribishe wachangiaji leo space yetu haitakuwa ndefu na tunataka sana kupata maoni mengi kwa hiyo leo nitakuwa na watime watu uh, nitakuwa natoa dakika tano, tano kwa hiyo naomba kila mtu apange uh, hoja zake eh, uh, kama atakuwa na ziada nitamruhusu uh, mtu aweze kuomba ku, ku, kuongeza muda ili aweze kumaliza hoja yake lakini nataka tu, tukae hapo kingine naomba pia eh, kwa sababu bado nasema ni, ni space ya dharura uh, naomba mkumbuke kwamba pamoja na kwamba wengine mlikuwa mli wote na sisi jana lakini Uh, sisi wengine tunakuwa tuna majukumu mengi kwa hiyo tumekaa sio tu kukesha lakini backend tumefanya kazi kwa hiyo timu imechoka eh, lakini tuliona kulikuwa na umuhimu sana leo kwa hiyo naomba eh, ili tuweze kumaliza kwa muda mwafaka watu waweze kuchangia kama utakuwa na mchango mrefu kidogo utuambie mapema lakini pia nitakuwa nahakikisha hurudi au hutoki nje ya maada eh, alhamisi tutakuwa na space ya kawaida kwa hiyo hiyo nafasi nitaitoa eh, pia Kumbukeni kwamba hapa ni sehemu ambapo tunataka kurekodi maoni ya wananchi kwa hiyo weke maoni moja kwa moja na husiana na hili swala la Dubai Port kuendesha bandari ya Tanzania bandari ya Dar na na inawezekana ta bandari zingine lakini kwa sasa ni bandari ya Dar kwa hiyo naomba to keep to the point to a short to the point uh, na leo kazi yangu ni hiyo kwa hiyo kama utakuwa na mchango mrefu tayari kuna mtu amesha indicate uh, ambaye namsubiri akiingia space ameomba muda kidogo aweze kuizungumzia basi naomba unijulishe mapema ili mimi niweze ku otherwise mchango wako mfupi unaweza ukawa mzuri kabisa kwa hiyo nianze na Dave's Daddy uh, uliwahi kabisa kwamba Mike naomba nikupatie hiyo Mike uweze uh, kuchangia karibu Asante sana Shangazi Maria naomba niende kwenye niende kwenye point moja kwa moja ah uh, tena E, kidogo umepotea ulisikika vizuri afu kapotea hebu iweke vizuri hiyo okay. na e, hapo yeah, naomba yeah. nichangie kidogo kwa hii DP World uh, awa yeah. uh, nani wa Dubai kuna nani kupewa nani bandari yetu na ukiangalia wamepewa kwa miaka mia moja yani miaka mia moja ina maana kwamba kwa kwa mtoto ambaye atakayezaliwa leo anaweza akawa ameshapoteza kabisa maisha bado uh, hii bandari ipo chini watu wa wa Dubai lakini pia ukiangalia kwa mfano Dave's Daddies hiyo miaka mia moja ulikuta wapi mimi nimejaribu kuitafuta sijaiona nimeangalia kwenye, kwenye nani kwenye kwenye hii ripoti ambayo nilikuwa nimejaribu kuisoma kidogo okay nitaitafuta nitaiangalia basi uta, utaniambia maana nataka tuweke kabisa tuwe tuwe tubaki kwenye facts haya tumia device moja ningeweka ni, ni miaka mia moja ni miaka mia moja nimejaribu kusoma japo kwa nilikuwa nimeunganisha unganisha lakini ukiangalia sawa moja kwa moja, kwa moja unaona kabisa kwamba yani yani ni mambo ya ajabu sana wa, kwa joint committee kutoa nani kutoa dakika ngapi ilikuwa ni dakika mia mbili na ambazo dakika dakika mia mbili dakika mia mbili na arobaini kwa ajili ya kufanya nini ya kujadili ishu kubwa ya kitaifa kama hii Mwana. Kwa hiyo tunaona mijada, mi, ile mikataba ambayo ni ambayo ni mikataba sensitive kwa sababu tunapozungumzia bandari kama bandari ndio kitovu cha uchumi. Mizigo yote inapitia kwenye bandari. Kwa hiyo uweze ukatoa dakika mbili arobaini wa Tanzania wa, 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 wa Tanzania wajadili. Lakini ukiangalia ukiangalia nani ukiangalia kama kwenye nani kwa uh, ukiangalia kwa mfano kama 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 um, um, mkataba hata bungeni hatukuona. Yaani kwamba bungeni kwamba mkataba ulikuwepo bungeni. Hamna mkataba ulikuwa zitokea muda huo. Sio mtaani, sio sehemu yoyote ambapo na mkataba wote. 
Kwa moja kwa moja tunaangalia kwamba yani this time tuna tunavona haya mambo yanavoenda uh, kwa inchi kwa sababu tukiangalia hata nani hata huko Loliondo au watu wa Dubai ndo wamepewa. Lakini tukiangalia huyu Samia Slu kipindi nani kipindi yale mabango yake yanaekwa yanaekwa yana Dubai tunakumbuka msemaji wa msemaji wa nani msemaji wa serikali alisema kwamba haijalipiwa hata senti moja. Kwa tunaona kabisa watu ndo nani yani tumelipa bandari kwa ajili ya mabango ya Samia Suluh huko Dubai. Lakini sisi kama nchi tunatakiwa tuhakikishe kwamba sasa tuna tunapambana tuna, tuna, tuna kabisa kwa ajili kwa, kwa, kwa sababu ya hii nchi. Kwa sababu sasa hivi wamemaliza bandari, wameuza wa, wa bandari kinachofuata sasa hivi ni airport. Kwa hiyo tutakuwa tuna uhuru wa kila kitu. Kwa sababu uwezi kuniambia kwamba hii nchi pamoja na rasilimali ambazo tulizokuwa nazo hatuwezi tukaendesha bandari. Lakini ukija kusema kwamba bandari, yani ukiangalia kwa mfano ukisoma uki, ukisoma huko ile se, ile logistic Eh, na baadhi ya, ya ya kago na kila kitu ni ni ni, ni, ni nani ni hao wa, wa, wa ni, 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 ni watu wa, wa Dubai yani waarabu ndio watakuwa wanafanya hizo kazi lakini hapo hapo ukija kwenye kwenye huu mkataba wanatuambia ti kwamba ndani ya huu mkataba moja kwa moja sisi tutanufaika kwa ajili ya kupata ajira zitakuwa zitakuwa nyingi lakini ni wanatudanganya tu yani na ukiangalia hamna kitu chochote yani wanajaribu tu kutudanganya lakini hamna ajira ambazo zitakazoongezeka bali ajira zitapungua kwa sababu sisi hatakuwa ni tena wa hii nini wa wa wa, 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 wa hiyo bandari na tukiangalia sheria zetu za uwekezaji jinsi ambavyo the way zilivyo hazijakaa vizuri kabisa kwa hiyo sasa hivi tumeuza nani tumeuza uh, tumeuza rasilimali kama madini tumeuza baadhi ya sehemu kama uh, sehemu za kiutalii na nini sasa hivi tunakuja tena kuuza na bandari kwa hiyo ndio tunakuja kukumbuka ule msemo wa wa, wa nani wa, wa, wa ndugai kwamba nchi imeuzwa na sasa hivi tunaona nchi inauzwa moja kwa moja. Tunakumbuka ya Zambia shirika la Rail ndivyoanza kutaifishwa. Ndio mambo kama haya haya. Kwa hiyo nchi sasa hivi imeshauzwa na tunaendelea. Sasa hivi yani watu tunobakia sasa hivi hakuuzwa sasa hivi ni wananchi. Sasa kutokana na muda shangazi, mimi naomba uh, naomba naomba niishia kusema kweli hatuwezi tuka tukaona 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 nchi yetu. Yaani yani ukiangalia mkataba, yani tuna 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 tunafanya tuna mkataba kama wa bandari kwa USD 500 milioni 500 kweli tunauza bandari yetu kwa kwa USD milioni 500 eh yani sisi tumeshindwa kabisa na ukiangalia hata huu huu mswada wa tisi ambao ambao leo ambao unaenda bungeni ambao unaenda kupitishwa wanaupitisha kwa sababu watu wasioji mambo kama haya kwa sababu kuna mengine makubwa ambayo yanakuja sasa hivi ni airport yani wakimaliza hapa sasa hivi wanaenda tena airport wakitoka kwa watauza kila kitu kila kitu eh na ndio maana sisi tunataka sasa hivi Tanganyika yetu kwa sababu haiwezekani eh? marais wangapi wamepita hapa hawajafanya hicho sisi tupewe tupe, tu Tanganyika yetu kila mtu akao kama ni hivyo kwa sababu tu, tukiangalia hapa pwani juzi tu tunaambiwa si baadhi ya land ni ya watu wa Zanzibar eh? sasa hivi tena wanakuja kutuletea mambo ya, ya waarabu wanakuja tena kwa Dar es Salaam kwa nini wasinge wasinge uza bandari, bandari yao huko wanakuja kuuza hii ya nani ya Dar es Salaam kwa hiyo shangazi kusema kweli ina kera sana na ina kera sana tumeumizwa sana nashukuru sana kwa mda. Asante shukran sana this daddy na hapo ume umeibua ume jambo ambalo nalifuatilia Eh, Dubai Port World ina mkataba na Kigali uh, kuna DP World Kigali wameshafungua hapo container yao na pia kuna Dubai World uh, Dakar walienda huko Dakar huyu makisali mwenye mwenye makando kando mengi na amekuja kumfunga mpinzani wake na mliona kulikuwa na maandamano basi hata huko wame wameshauza wa tayari port ile wameshasema kwamba ile ni DP World Dakar ambayo ni joint venture ya DP World na Port Authority of Dakar. Kwa hiyo najaribu tu kwa kumsha kumbusha kwamba hawa wananusa nusa na kama nilivyosema walijaribu hapo Kenya ingawa majirani zetu naona walishtuka na waliwatimua chap chap kabla ya kitu kukamilika. Shangazi afiki one, one, one sec two, two second. Na mm-hmm. na, na ku, bunge ukiangalia bunge wanaposema kwamba wamepitisha hii nani kwa ibara siku ya 63 uh, kifungu cha tatu hii kwa hiyo ukiangalia ile bunge moja kwa moja angalia sasa jinsi ambavyo sisi wa Tanzania tunatakiwa sasa tu na tuhakikishe kwamba tunailinda nchi yetu ukiangalia ile ambalo watu wanalita bunge kusema kweli watu wote wamepitisha huu mswada na wameupitisha kimya kimya hujasikia hata mbunge hata mmoja amekooa kule bungeni hujasikia mbunge hata mmoja ambaye ameongea kwa hiyo ndio wajui hao wa CCM ni wale wale hao CCM yani hakuna siyo useme ni maridhiano na maridhiano sasa hivi ni kabisa. Yaani CCM ni wale wale. Yaani hakuna mtu yeyote ambaye yuko CCM uje useme kwamba ana roho nzuri. Ukitaka kujua roho yao ni mbaya. 
kuhakikisha shangazi mkataba mkubwa mkataba ambao unaenda kulifupisha taifa letu mkataba ambao umebeba uchumi wa nchi yetu wamepitisha kimya kimya hakuna hata mtu hata mmoja ameguswa hata mmoja ambaye amekoa ndio angalia watu namna gani ambao wanalinda tu maslahi yao na matumbo yao wenyewe hao watu ni wakutenga kabisa shangazi yani wamepitisha waje zungu kidogo hata kidogo Sawa sawa. Sawa sawa Deus dedi. Uko uko sawa kabisa. Na hiyo kitu mimi nadhani sio bahati mbaya. Ni makusudi kabisa walikuwa hawataki na hata hii kitu walifikiri itapita tu kimya. Labda kwa kuongezea kuna kuna Dubai World uh, DP Dubai Port World DP World imeingia makubaliano mwaka 2016 na serikali ya Somali Land na ilipewa eh, bandari ya Berbera. Uh, ber, ber, bandari ya Berbera pia ina ushirika mdogo um, wa Somali Somaliland Port Authority lakini pia Ethiopia hata hivyo DP World inashika asilimia moja Somaliland ina share ya asilimia 30 na Ethiopia ni asilimia tisa tu kwa hiyo uh, hiyo ndio kitu ambacho inatakiwa tuendelee kuendelea kuzungumzia na wanasema uendeshaji huu ilitokana na government to government ambayo ndio hii tunaizungumzia memorandum of understanding ambakati ya serikali ya United Arab Emirates na Somaliland. Kwa hiyo hiyo ndio tunaweza tukasema ni modus operandi, ndio mode of operation ya ya hawa DP World. Wanaanza serikali kwa serikali. Uh, mwenyekiti wa DP World uh, si mwingine bali ni uh, Sultan re, Sultan Ahmed bin Suleiman uh, ndio tumeambiwa yeye ndio key person, ndio group chairman, alafu deputy ni Yurjrav Narayan ambaye nadhani sio mtu wa huko lakini hawa ndio wanahusika lakini serikali yenyewe ya Dubai pia ina ina, ina hisa kubwa kwa hiyo uh, of course mkuu wa serikali maktum naye ana, ana laki la kusema sasa nataka niendelee kupata michango mingine naomba nikukaribishe uliwahi mwanzo kabisa Nes Zanzibar kama nilivyokuambia tuko strict na time nitakuwa na kuna kuingilia ukivuka hizo dakika tano nitakupa E, ishara utanielewa kwamba muda wako unakaribia kwisha ili tuweze kupata maoni mengi karibu sana uh, nashukuru sana uh, nimependa pia kupewa um, nafasi hii uh, ningeweza kuchangia tu kwamba katika nchi yetu hii sasa tunakoenda tunaenda kubaya uh, sasa ndipo tunapoenda kuruhusu ule ukoloni unarudi tukiangalia historia hawa hawa wenzetu sio nzuri Uh, lakini pia kama wabunge wameweza kupitisha hichi kitu wametukosea sana yana yanatokoa tuombe ladhi na uh, swala zima sisi kama vijana au laia asasi zi, zilizopo Tanzania tuna kila namna ya, ya, ya kuandamana uh, hatuwezi kukubali mikataba kama hii ikapitishwa pasipo sisi wananchi kusikiliza bunge au kusikiliza ni kipi ambacho kinaendelea na rais wetu utakuwa hajatutendea haki sisi kama wananchi wa Tanzania tumeona sehemu mbalimbali ambazo zimepitishwa pasipo sisi kujua na wananchi wameumizwa tumeangalia huu miladi nao endelea ngorongoro uh, masai wameumizwa lakini pia tunakuja kuangalia huu bandari hii pia inachukuliwa Tuliangalia kwa wenzetu wa Kenya pia uh, mambo yaliyowakuta ambapo waliweza kukataa lakini sisi kama Tanzania ni kwa namna gani tunapaswa uh, kushirikiana pamoja hii tunatakiwa tushirikiane twende kidete ni kwamba tusimame imala sasa kwamba tukatae uh, ni kwamba ni, ni, ni watu ambao wa, 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 wanajingiza na mambo ya slave Uh, ndio tayari wanakuja kuingia kwenye nchi yetu na tutafanywa kuwa watuma watumwa na wafanyakazi watapigwa fimbo sana na hawa watu tusipojiangalia kwa hiyo na ningeweza kutoa maoni yangu kwa siku ya leo kwamba tusimame imara uh, wananchi tu, 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 tuongee sauti moja kwamba tupinge hichi kitu asante sana shukran sana na shukuru sana E, kuna maswali ambayo yamekuja ya hapa kwako Joseph kwa hiyo naomba usiondoke kabla hujajibu haya maswali lakini nataka kidogo tupate na michango mingine kabla tujaye kwenye maswali na kama wewe pia una maswali basi utume unaweza kutuma DM uh, ukanitumia alafu nitauliza kama utakuwa uko tayari kuuliza 
uni, uni unyoshe mkono nijue kama ni swali specific sio tu mchango uh, haya sasa tuendelee naomba sasa ni, ni, ni kushukuru sana uongozi naomba sasa ni kukaribishe Evans Rubara uweze kuchangia karibu Asante sana shangazi. Um, mkataba huu mimi niliona mchana. Ilitumwa kwenye group moja ambapo mimi ni mwanachama. Na <laughs> reaction niliyokuwa nayo mimi hapa mtandao sipendi sana kusema mambo makali, maneno makali lakini kilicho niijia kilini ni ya kwamba this country is fucked up. Na wanasiasa tulio nao sasa hivi nafikiria kwamba ukikumbuka mjadala wetu wa jana Nilisema na sasa hivi nafikiria kwamba tunathibitisha kabisa ya kwamba uongozi tulio nao hauna upeo. Hauna upeo ambao ni endelevu, hawana uchungu wala huruma kwa ajili ya hii nchi. Uh, nimefanya kazi katika landscape ya mining kwa muda mrefu. Miaka sita inaelekea saba sasa hivi. Na nilio, uki, uki, ukifatilia masuala ya uwekezaji kwenye Uh, sekta sekta ya, 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 ya uchimbaji wa madini unagundua ya kwamba kuna nchi fulani ambao walipewa upendeleo ikiwemo Canada na Australia na unakuta ya kwamba hizi nchi zilikuwa zimelindwa na kile kinachofahamika kama foreign investment protection agreement na nafikiria kwamba uh, mwanasheria uh, msomi uh, ndugu yetu ambaye aliongea hapo awali Joseph um, labda Ndiya. naweza katusaidia kwa sababu nina swali sasa mimi nilicho, nilicho kijua na kwa sababu mimi sio mwanasheria moja ya vitu ambavyo mimi nimeona ni kwamba kwanza sio tu swala la bandari ni swala la water bodies katika nchi yetu na coincidentally kuna jopo la waandishi wa habari ambao tayari wameshajitoa kuanza kuandika maswala haya kutokana na hili hiki ambacho kime, kimefanyika sasa hivi um, lakini sasa mimi issue yangu ni moja kuna issue ya security uh, social security economic security na pia environmental security lakini pia swala zima la usalama wa nchi kwa sababu unagundua kwamba <laughs> bahari ya indi is a doorway to so many countries in africa na hawa hawa waarabu ambao sasa hivi wanaingizwa hapa nchini kinyemela na mikataba hii ambayo haina haina haina, haina, haina masikio wala, wala macho ni kwamba hawa ni watu ambao wanaku, wanaangaliwa wanaangaliwa na nchi hiyo nyingine ya, ya mabeberu kwa ni watu ambao ni hatarishi lakini sisi tunawafungulia njia nafikiria kwamba hadi sasa hivi mi, mimi nitasema kwamba bado nina hasira na confusion ila naomba ni muulize uh, ndugu yetu um, uh, Joseph swali hili ni la kisheria kusainiwa kwa mkataba huu ita set precedence mpya ni jinsi gani mikataba mingine inayofuata ya host government agreements Ye, ina, does it set a precedence for those ones is this a landmark agreement ambayo labda wawekezaji wengine wanaweza waka build their argument upon kama vile hii agreement ya foreign uh, investment protection agreement ambayo Tanzania imesign na nchi nyingi ikiwemo 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 nani Canada imeumiza sana nchi hususan wananchi wanaokaa katika maeneo yenye madini wameumia sana North Mara Uh, kahama sehemu ambapo buzwagi ilikuwepo kule kule bulian hulu tulawaka maeneo mengi ambayo kumekuwepo na uwekezaji yenye mkono wa Canada na Australia wananchi wetu wameumia sana sasa mimi ninatoka kanda ya ziwa ndugu zangu wanatumia yale maji na ukiangalia hii nani mkataba huu uliopo ambao wamesign sasa hivi Hakuna mimi sikumbuki hata kulikuwa na um, participation 
au vikao ambavyo vilitolewa ili wananchi pia waelewe kinachokuja so kama wanachukua nani wana, wanachukua maji the, the, the water bodies kwa maana ya kwamba bandari zote nchini zitakuwa chini, chini yao je wananchi wetu wana nini cha kupata kwenye hili isipokuwa machungu dharau udhalilishwaji uvunjwaji wa haki zao binafsi uh, haki zao nani za msingi za kibinadamu je ndugu yangu na ni Joseph naomba utu, utu, unieleweshe kama ilivyokuwa kwenye FIPA je kwenye hii HGA ambao sasa hivi serikali ime sign obviously wote ambao wameikubali wana akili vya pumba pumba tu kwa sababu mimi nimeiona nimeona kile ambacho kimefanyika katika uh, jamii ambayo ina host na nini nani uwekezaji mkubwa kwenye 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 madini na mimi naona kama hii ndio ndio swala lenyewe. Alafu kitu kingine naomba nikimalizia. Tuna, sasa, sasa hivi tunaongelea swala zima la critical minerals. Sasa ukiangalia katika dunia hii tunayo tuna, tunamokaa. One of the most critical mineral tulionayo ni maji. Ni maji. Kwa sababu it's a critical mineral inayohitajika kwa watu wengi it is the only kind of resource ambayo inatumika kwenye uzalishaji kwa, 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 kwa kwenye uzalishaji wote ambao tunaohitaji Sasa yani mimi sijui nchi tunaenda wapi yani nchi hii sijui tumerogwa na nani We are not learning Kusema kweli CCM okay. imechoka <laughs> naomba naomba chuka. naomba Joseph Joseph naomba unisaidie kama kuna kuna connection au linkages au similarities kati ya hii HGA ambayo imekuwa signed na kama ita set precedence to other HGAs which will be signed later na kama ina linkage yoyote na FIPA Asante ni sana Asante ni swali zuri kwa hiyo nitaomba atusaidie Joseph uh, kuijibu kwa sababu naona inaingiliana pia na swali ambalo limetoka kuulizwa ambapo uh, swali ilikuwa kwamba mkataba unatoa haki gani kwa Tanzania yani specific kuna haki zipi ambazo umeziona na ni athari zipi za binafsishaji wa bandari ya da kwa bandari zingine ikiwemo ya Bagamoyo je kuna hapo kuna kitu chochote ambacho kipo au uh, what is your take on that kwa hiyo naomba utusaidie kujibu uh, kwa maswali hiyo ya Evans na hii nyingine asante Joseph Karim okay okay nadhani majibu yangu ni mawili e, kuna, kuna, kuna haki zilizopo kwenye, kwenye yani huo mkataba unasema lakini lazima tuangalie uhalisia na, na labda ni seme kwa, <laughs> njia ya kwenda kuzimu huwa inapambwa na maua maua mengi e, ukisoma mkataba wenyewe uta malengo ni nini <laughs> imepambwa kwa lugha nzuri nzuri sana but i can tell you for sure is the road to hell imepambwa na maua ili sisi tusiona tuishie kuzama kuzimu e, na nadhani anasema Evans vizuri sana kwamba sekta ya madini ni somo zuri sana ambayo tumepata kwa miaka mingi sana jamii zinazoishi kwenye maeneo hayo wamevuna madhila sasa hii hosting governments uh, <coughs> kama ambayo sasa hivi tunataka tufanye kwa maoni yangu kwa sababu una bandari ambayo ni effective ambayo is serving several countries already mimi sijaona kwamba tunapeana for how much e, unajua kuna watu wanasema tunauza bandari actually tumepeana bure in return ya expectation ya kodi na wakatuambia na ajira na ku standard gauge railway itapata mizigo mingi ya so much lakini bandari yetu ina value kiasi gani why are we giving it for free yani maana ni kwamba once ikiwa pass hiyo na nimesema within 30 days ikisha pitishwa then they take ownership sasa wakisha take ownership maana ni kwamba the only things we are entitled ni kodi peke yake like any other business person na na, na, na actually nilikuwa nasema kuna watu kama vile ni intermediaries nimerudia kusoma imesema kabisa watatumia intermediaries 
Yeah, kwa hiyo actually these are middle middle people. Yeah, lakini to be frank, hii ni, ni, ni maoni yangu kwa sababu sipendi sana kusema iliyopo kwenye mkataba kwa sababu imepombwa na lugha nzuri sana. Watapata ajira itasaidia hiyo TPA iwaajiri watu wengi. TPA ambayo haina anything. I, imesema watakuwa na run some outlets na wata tengene hawa DPA wa DPW watatengeneza wata mazingira kwamba eh, TPA iwaajiri watu wengi and things like that. Lakini unajua sasa hivi one of the leading sector Tanzania kuajira nzuri actually ni bandari mtoto wa maskini huwezi kupata kazi bandarini is really one of the prime areas kwa sekta ya ya ya, 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 ya Tanzania sasa hivi then for free tunapeana kwa expectation kwamba tunakuja kupata kodi na watu wengi wataajiriwa kwani tunashindwa sisi kupanua hiyo bandari kwa namna ambayo DPW wanataka waifanye then badala ya kukusanya kodi kutoka kwa mtu it is ours lakini again badala ya ya yani maana kila kitu we control ourselves ile ambacho tungepata kama kodi tunaipata lakini ile ambacho DPW wanaipata kama faida vile vile tunaipata mimi nadhani e, kama ambavyo tulawaka mzwagi E, North Mara zile pangea milo madhila wanayopata ndicho tutakachopata na nimeona watu fulani wamesha share uh, tayari ambayo sehemu ambayo hiyo kampuni imesha fanya kazi how it eminent people I think those might be small things tufikirie kama nchi kwa nini tuuze mali yetu kupeane bure miaka miuli mitatu liopita walikuwa na tudanganya wanatuambia hawa za lenda wa kwamba tuna hisa asilimia na kumkumbuka kabudi asilimia 16 like it's possible oh, is the same you, language eh, they are telling okay. us now eh. okay ni lugha ile ile sasa hivi wanatuambia kwenye hiyo nyaraka kwamba tutapata so much na itakuwa ni kwa manufaa ya nchi yetu sio manufaa ya nchi yetu hata kidogo hii ni maoni yangu amesema kaka kuhusu is there a precedent so far i don't know najua kuna china kuna sehemu walikuwa wanashikilia kwa sababu ya ya, ya kodi na hizo kodi actually kwa sababu ya mikopo eh wamesha kama hata viwanja vya ndege sehemu na vitu vingine but not a precedent of this nature of course kuna nani ambayo kila mshaba walishaisema lakini in detail sasa hapa kwa kusa nadhani hii tutajifunza nayo lakini my call nadhani kama kuna njia na nadhani kama watanzania wanasikia ni bora tuikatae sasa mnajua na nadhani kuna mtu amesema hapa nafasi ya watanzania kuisemea kabla hawajasign iko wapi yani kabla hawajaenda dubai februari mwaka jana kwa nini watanzania hatukuambiwa mpaka wakamruhusu mbarawa asaini kuambiwa mpaka sasa inapelekwa ndo inawezekana waliovujisha hizi ni waliopokea ili kwa ajili ya kwenda kwenda bungeni lakini nadhani tunahitaji bandarini itakuwa ni hivyo hivyo itakuwa ni yani maana ni kwamba watakuwa watakao kuwa wanafanya biashara ni hawa DPW na intermediaries wao sisi kazi yetu kama nchi ni kupokea makapi yanayotokana na na biashara ambayo tayari imefanyika maana bandari ndio biashara yenyewe sisi tunasubiri tu kile ambacho kinatoka kwa kweli inasikitisha mno na nasema eti ni kwa ajili ya ku expand kwa sababu tuna strategic location na vitu vingine this is not the way you can do we can exp- mimi kwa maoni yangu mimi sio mchumi lakini nadhani tulikuwa na nafasi ya kutafuta hela wenyewe na ku expand hiyo bandari kwa namna tunayoitaka ili kuweza ku market ambayo tunadhani kwamba 
tunalenga kui kuihudumia we can do it ourselves kama hakuna hela inawezekana tungetafuta sehemu kwa sababu ya hiyo strategic location kuna uwezo kuilipa lakini mwisho wa siku tunauza bandari hao hao walituambia kuna watu walitaka kuuza bandari ya Bagamoyo are now selling Dar es Salaam port na na, na, na pia nadhani ni sema neno moja sio Dar es Salaam port peke yake hii inasema let's and sees watu wa Mungu hapa <laughs> tumepigwa vibaya mno e, nadhani kama kuna wake up call kwa watu wengi sasa kuanza kufikiria how we can get rid of this regime nadhani kuna maswala sasa yanawagusa sio tu kule loliondo sio tu na actually mtu huyu yani hao watu wa Dubai the same ndio ndio miezi kadhaa iliyopita kuna swali lingine kuja na okay. program fulani ya hewa ukaa yani nasema kwenye wanyampori wanatupigia wanakujia kwa wanatuletea biashara ya hewa ukaa bandarini wanatupigia tutakwisha swali ya yeah, swali ni kwamba watu wawili wameuliza je tunaweza tukaenda mahakamani kupinga huu mkataba mahakama ndani au ya nje kuna any room for that nadhani kwa nadhani something to to go through na tuone lakini kwa haraka haraka ni kwamba unaenda mahakama nje ya wapi e, kwa sababu when you go to international tribunal the agreement mkataba wenyewe lazima uwe na express provision inayosema mgogoro upelekwe wapi si nataka kama mfano nataka ni kutaka kuzuia isiwe then it must be through the local court kwa sababu na kuna sababu kadhaa moja implementation yote inafanyika huko bandari inayouzwa ni yetu and things like that and uh, the constitution yes there are provisions ambayo inaturuhusu sisi kama wananchi ku tafute namna ya kulinda haki yani mali ambayo tunaiown collectively as a state na bandari nadhani ni mali yetu wote kama kama watanzania lakini zile amendments za magufuli zimeleta changamoto kwenye hilo kwa hiyo we can see how we can go with that lakini so far i think sio kwenye international tutapeleka huko kwetu alafu coffee tutakapovika sisi itakuwa ni ipi sawa so, eh, nadhani hiyo uh, inaweza ikatusaidia kwa sasa kama ulivyosema labda ni ya kuangalia kwa karibu shukran yes. sana joseph najua bado kuna maswali naona watu wanazidi kuandikia dm kwa hiyo nitaomba tu eh, najua kwamba utakuwa unaweza ukawa na shughuli yako lakini naomba usubiri kidogo ili tuweze kupokea maswali lakini pia nimepin hapa eh, kuna kuna documentary fupi imeandaliwa na mwanzo tv ambayo nimeweka hapo mnaweza kuiangalia inatoa kidogo background pia kuhusiana na dp world pamoja na baadhi ya hiyo ambayo tuligusia kuhusu Kenya kwa hiyo iko hapa mnaweza mkaiangalia kwa wale ambao labda wanapata issue kusoma uh, wanapenda zaidi kuangalia na kusikiliza basi hata hiyo information ipo na please share the video pamoja na link ya YouTube sasa nataka niendelee nipate eh, wachangiaji wengine na nataka niende chap chapu kwa sababu ya muda naomba chota Alice siku zote kwa nakuonea unakuoga mwanzo kabisa kuomba alafu na kuwa naalika watu wengine kuongea kwa hiyo sitaki kukuonea naomba nikukaribishe chota Ali uweze kuchangia kama nilivyosema Uh, maombi ni mengi kwa hiyo naomba uchangie ndani ya hiyo dakika tano ukizidi ni dakika kadhaa lakini uh, tuendelee kuchangia kwa, 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 kwa kuzingatia wengine karibu sana chotali na kushukuru sana dadangu na kushukuru sana e, kuna mtu kasema hapa CCM imechoka hapana mimi nasema CCM ni, ni, ni wafu kwa maana ya kwamba ni wafu yani totally umekufa yani hakuna namna hakuna namna tutakayosema dadangu kama utakurub, kama utakumbuka nafikiri ni mwaka jana mchoni mwishoni nilisema hapa hapa kwenye Maria Spaces kwamba iko siku tutakuja kuambiwa hata mlima Kilimanjaro sio wetu tayari pengine ushauzwa sasa wa, nikasema wazo si kwamba watu wataniona kama mwenda wazimu kwa hiyo leo tumeyasikia na tumesha yaona bandari ndo tayari ondoka. nini tumebakia nacho sasa kwa sababu kama unawakabidhi watu bandari na nimemsikia nani huyu ni alikuwa anaongea kabla ya baada kabla ya amini baada ya kabla ya Joseph kuna mtu kaongea hapa 
amesema ina maana wamekabidhiwa tusale bahari yote sasa kama wamekabidhiwa bahari yote tumebakia na nini sisi tayari madini yote yashachukuliwa sio ya kwetu mbuga za wanyama zinyondo kama hivyo hiyo serengeti sijui wapi uko ndo kama hivyo tunavyojua sasa tumebakia na nini basi kama wameuza watugawie basi na sisi raia pesa zetu kila mmoja yake mfukoni ala yake ajua mwenye anataka kutafuta maisha, maisha nchi gani kwa sababu kama ndo tunauzo kidogo kidogo kama hivi kidogo kidogo tumebakishwa nini yani tumefikia hatua bandari hatuwezi kuiendesha bandari na maana Tanzania haina wasomi kama tunashindwa kuendesha bandari tunaenda kuwauzia watu kwa mkataba si ndio huo unasema ni open contract no si ni miaka 100 si ni miaka 200 kwa maana ya kwamba mwanangu mimi mjukuu wangu mimi na mjukuu wa mwanangu na mjukuu pia wa mjukuu wangu wataiacha hii mikataba kwamba au wenzetu wanaendelea nayo sasa inafikia hatua tunaona taibu kuwafafanulia watoto wetu what is going on in our country Tuna, tunajisikia aibu mimi siku zote nasema wa Tanzania wenzangu tuache unafiki. Hivi kweli, hivi kweli wa Tanzania haswa ambao tunajua hii ni nchi yetu. Kwa sababu hatuna bunge la kuzuia kus, hili. Hii ndio shapitishwa, hiyo ndio shakubalika. Tunashindwa nini kufanya maamuzi magumu ya kuingia barabarani? Kwa amani kabisa kusema jamani hili haliwezekani, hatutaki. Wakatafute wao ya kwao ilipo popote pale lakini hii ya kwetu haiondoki tunashindwa nini kama kweli wa Tanzania tunania njema hii kwa wanafiki nafiki kila siku kudanganywa kwa 500 500 haitotupeleka popodu hii kweli imefikia hatua mbaya tunatakiwa tukubaliane sasa kwa pamoja yani tozo zile hazijasaidia yale matozo kuna tutoka kila sehemu haijasaidia mpaka nafikia hapo leo wanatoa bandari tunakwenda wapi wa Tanzania wenzangu hebu tujifikirie tunawaambia nini watoto wetu mpaka watuelewe kuhusu hili hebu tuache unafiki tuamue tu maandamano ya amani kabisa e bwana hili haliwezekani kwa sababu bunge ndio lishapitisha yule hasi kudanganya mtukutulia yule aliyosema sui yani vitu vingine ni aibu hata kusema hapana wa Tanzania mimi naomba wa Tanzania wenzangu kweli kabisa kwa moyo wa that hebu tuamue moja kwamba hili tulikataa kwa pamoja kwa sauti ya pamoja kabisa hili tulikataa tuingie barabara wote tulikataa Mwenyezi Mungu Sasa. Mwenyezi Mungu amrehemu eh, eh, Maalim Sef Sharif Hamadi kwa sababu walisema Sefu aki, akichukua nchi eh, Waarabu watarudi Sasa Sefu katangulia tunayaona na kushukuru sana kwa nafasi da Maria. Mambo haya kusema kweli yanatia hasira. Na kushukuru sana. Asante sana Chota Ali. Shukran sana na kwa sababu uh, ulikuwa umeizungumzia hiyo ya kuingia barabarani hapa nimepokea pia maoni kuna mtu amesema kwamba uh, anasema ushauri wake wana sheria watusaidie kutafsiri mkataba huu then usambai kwa wananchi wote na elimu itolewe vya kutosha kuwe na wake up call kwa wananchi wote kwa pamoja ikiwezekana tuanze maandamano yasiyo ya kikomo yasiyo na kikomo ili hii lisitokee maana tunaenda kwenye utumwa ambao hata watoto wetu watakuja kututukana makaburini nadhani mliona kuna video iliweko mwanzo tv watu wanachapo kaburi badehemu wanachapo ndani ya, ya jeneza huko kaburini haya kuna mwingine ametua ametuma maombi amesema hapa sio issue ya bandari pekee hao arabu wameona fursa ya malighafi ya mafuta iliyopo kwenye ukanda wa bahari ya hindi mwambao wa Tanzania hii nchi serikali imeoza haifai unaweza kaacha pia E, maoni yako huko e, YouTube au Facebook pamoja na Clubhouse. Sasa nataka niendelee kuapa nafasi watu wengine, e, watu wako wengi, lakini kuna gwangwai uh, umeshadondoka mara tano na najua una shida sana mtandao na uliomba mapema ulikuwa nadhani wa pili au tatu. Naomba nikupe mike uweze kuchangia chap chap. Karibu gwangwai. Gwangwai sijui utaweza kuongea sasa hivi au nimpe kwanza mtu mwingine mike alafu turudi kwako. Okay. Naona bado bado yanahangaika na mtandao. Abdul Karibu na swali kwa sababu nitakuja kwako na swali. Ah, bana shangazi bana shangazi ndio mimi nimejitachi. Ah, pole haya, nitarudi kwako. Nikiandikwa Asante sana ndugu yangu Dada Maria. Sijajua kama nasikika. Unasikika? Karibu. Asante sana. Kwa kweli tumepigwa. Unajua kuna kauli zingine viongozi waga wanazizungumza 
Mwingine waka tunajaribu kufa, kufanya kuchukulia masihala. Ugaya alizungumza hapa kwamba inchi itapigwa mnada hii. Iyo kauli wengine tuliangalia katika jicho la tatu kabisa. Kwamba sio kauli ambayo inaweze ikawa ni kauli ya kawaida tu kwa kiongozi mkubwa kama e, wa muhimili wa bunge kwa sababu ma, maswala yote ya mikataba a, a, automatically yanapitia katika bunge. Na mambo mengi ambayo yeye alikuwa anayajua kwa sababu alikuwa ni mkuu wa muhimili wa bunge. Na siri nyingi alikuwa anazijua kwa sababu alikuwa ni muhimili, alikuwa ni mkuu wa muhimili wa bunge. Although alikuwa na madhaifu yake mengi tu kama ki, kama kiongozi na kama binadamu lakini yapo mazuri aliyoyafanya lakini yapo kuna wakati mwingine dishi lilikuwa linayumba lakini kuna wakati mwingine dishi lilikuwa linaonyesha lina, lina linaonyesha uhalisia Tulipi, tu, wengine tuliangalia kipindi hata kipindi cha hao andishi wa habari akina 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 Maulidi Kitenge walipoanza propaganda za kule ya Ngorongoro tulijua kwamba kuna jambo fulani ambalo linaandaliwa watu wanaandaliwa kisaikolojia na kweli licho licho kilichotokea ni kufukuzwa wananchi wao wa, wananchi wale na kuteswa katika ardhi yao leo hii tunawaona wale wale akina Maulidi Kitenge wamepewa fedha hawa si jambo la kawaida ndio maana safari nyingi nyingi mara warabuni mara mara ya marekani hawa watu unajiuliza kwamba hawa, vi, hawa vipi hawa wanatoa wapi fedha za kusafiri kila wakati hata kama ni unasafiri kweli Una, una maana unaweza ukajiuliza kwamba unaweza ukakonkludi kwamba hawa watu wanakuwa financed na mataikuni kuna mataikuni kuna washenzi wako nyuma yao hawa watu kuna wanyang'anyi wa nchi hii wako nyuma yao wa hawa watu na ndio maana wanaweza wakafanya mambo kama haya wanalindwa hawa watu unaweza ukashangaa mambo makubwa ambayo yanaenda kutokea katika nchi hii wanapewa hizi media zinapewa airtime kubwa kujadili mambo ya, ya peti peti ili kufanya spini ni propaganda katika nchi kufanya spini ni propaganda katika 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 jamii jambo ambalo linaweza linapelekea lina kuuzwa kwa nchi yetu nchi yetu hii imeuzwa na inauzwa sana kwa upe walabu ukisoma katika historia walabu walitutesa sisi tulikuwa manamba sisi tuliuzwa soko la la, la, la watumwa lilikuwa Zanzibar na hawa walabu walishiriki kwa kiasi kikubwa kuwauza wa Tanzania watanganyika lakini leo hii eti wamekuwa ni watu wazuri kweli mtu aliye 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 tama aliye yani kama mfano unapewa mfano ni kwamba wewe mwanaume unaambiwa kwamba e bwana nyumbani kwako tunakuletea mtu ambaye atakusaidia kulima na kukutawa na, ku, na lakini swala zima la kukana la kuka na mwanamke wako denyeri itakuwa ni, ni option yako sawa sawa e, david nisaidie kufanya conclusion yani hapa hapa na request nyuma hapo kuongea mpaka mwisho na leo watu wamechoka <laughs> huko back end hebu nisaidie kukonkludi jambo kubwa ambalo nafikiri itakuwa ni jambo jema sana kama ni, ni, ni jambo jema mfano kama TPA pale eti imeremewa kufanya kazi fukuza watu hawa fukuza li, na nini watu wafanyakazi wa wote wafanyakazi wa Zalendo wapo katika nchi hii ambao wanaweza wakaifanya waka nchi hii ikapiga hatua kubwa bandari ya Dar es Salaam inahudumia nchi nane za kusini mwa Afrika ambayo bandari pekee ikisimamia vizuri tukao na usimamizi mzuri tunaweza tukaoaokoa ika, ika, ika fedha nyingi Hatuwezi kuanza kuwa, kuanza kuhusu matozo ma tozo haya yanayowekwa kwa wananchi. Leo hii anapewa Mwarabu. Mbuga ile amepewa Mwarabu. Kweli? Au kwa sababu ya ujomba. Mambo haya ni magumu haya. Watu wana wananyang'a wana kabisa. Ardhi zao. Kabisa kabisa. Na hii alitaishia bandari ya Dar es Salaam. Litaenda katika mambo yote kila sehemu. Ardhi zote watu wa Tanzania hakuna Sawa. Eh, asante sana Tanzania. David. Shukran sana. Jamani tuamke. Tuamke. Tuafrisi hawa watu. Hawa viongozi tunatakiwa mawe. Tuwatakiwa tuwapige mawe hawa watu. Wanatuhumiza. Bunge lenyewe limekuwa ni bunge la kibogoyo. Ni bunge ambalo haliwezi kuchukua maamuzi. Bunge gani hili? Ni bunge pole gani ambalo tunatetea maslahi? Pole, pole David, pole, pole, pole. Hawa bunge waliingia wali bungeni kwa njia ya rushwa. Usitegemee mtu aliingia 
mjane kwa njia rushwa akaiacha rushwa ni ngumu hawa wabunge hawa tunawajua familia zao tunawajua unapoishi tuwashukuriki Tanzania tujiunge tushukuriki bunge tuwapige David 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 punguza punguza munkari punguza munkari ndugu yangu tinauzwa nauza bandari yaani unauza bandari haya David pole sana acha tupate wengine walikuwa na Ngoja tumwache David apumzike kidogo naona ameshazidiwa kabisa. E, sasa hebu ngoja tuendelee tupate tena e, mchango mwingine hapa e, maana unajua hasira najua ziko juu lakini nataka pia tupate point kutoka watu wawili watatu. Kwa hiyo uh, nataka sasa nimpe nafasi naona huyo Murori Kadondoka. Sasa tunaye hapa uh, shangazi yetu uh, Catherine uh, ambaye nilikuwa nataka atusaidie uh, najua hajapata muda sana kupitia huo mkataba lakini kwa kwa kidogo ambacho amekiona kutoka mkataba nataka nimpe nafasi aweze pia kuiangalia kwa jicho la kifedha zaidi watu wameuliza hapa na kuna swali kwamba tunanufaikaje kwa sababu wanasema wakisoma hawaoni e, swala lolote la fedha lakini ningependa kwanza e, Catherine tusaidie kuelewa ukiangalia kwa jicho hili la kifinance zaidi kuna 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 faida yoyote tunaipata kweli karibu sana Asante shangazi habari za usiku Salama tu hali yako vipi Salama na shukuru kwanza kwa hii fursa karibu sana uh, Kwanza I was caught by surprise na hiki kitu uh, kwa sababu kimekuwa <laughs> kimekuwa ghafla mno lakini nimejaribu kuangalia lile azimio Halina date sijui kama mmeangalia me, kwa hiyo i'm not sure when it has been tabled in the parliament nimejaribu kuangalia pia deliberations za leo leo ilikuwa ni wizara ya habari na utamaduni na michezo sijaona kama ili azimio limekuwa featured anywhere kwa kama kuna mtu anafahamu uh, kwamba ili azimio limekuwa tabled lini au limekuwa deliberated lini nimemsikia mtu anasema limezungumziwa dakika arobaini sina uhakika na hiki kitu hata mimi yeah. sina uhakika ya yeah. yeah, sioni nimeangalia nimejaribu kufanya nani uh, haraka haraka screening ya ya, ya, ya bunge la rompo ilikuwa kama masaa matano na nusu sijaona na wala sijaona kama hilo azimio likuwa tabled lakini pia halina nani halina halina date so we are not sure maybe ndio linaandaliwa watu wamelilik wamelikisha au nini Okay sasa coming back to mkataba. Kwanza kabla sijaenda kuelezea mkataba, mkataba wa leo labda tukumbushane kuna sheria moja ameitaja wakili Ole Shangai Joseph ya amesema 2017 lakini na saba inaitwa The Natural Wealth and Resource Permanent Sovereignty Act ya 2017. Hii ni ile sheria ya mali ya rasilimali ya natural resource Yes, yes, ni yes. mali asili, mali asili, mali mali asili, natural resources. Yes, yes. ambayo alifanyia marekebisho magufuli. Uh, wakati ameingia uh, madarakani ilivyokuja ishu ya makinikia na vitu kama hivyo. Na ukisoma kwenye hii nani hii uh, hii sheria ibara ya mbili inasema all arrangement section 12 all arrangement or agreement in telling extraction exploration or acquisition the use of natural wealth and resources may be reviewed by the national assembly sawa eh? kwa hiyo uh, mikataba yote inayohusishwa na uchimbaji na kufanya exploration kwa kwaya matumizi ya mali asili zote zinatakiwa ziwe katika hii sheria arbitration wakati wa magufuli anaibadilisha kwamba ifanywe na local itumie sheria za ndani lakini mwaka mbili na ishirini hii sheria hii sheria hii ya natural 
Wealth and, uh, uh, and Resources Permanent Sovereignty ya 2017 ililetwa kwenye ilifanyiwa amendment kupitia miscellaneous amendment kuna kifungu kilikuja kufanya kufanywa mabadilisho kwenye mabadiliko kwenye miscellaneous amendment sheria ndogo ndogo kikafichwa eh yani ni hicho kifungu kikaja kufanywa marekebisho kuhusu mambo ya arbitration na tukaenda tuka tukabadilisha tuka, tuka badala ya kutumia local laws tukaenda kutumia uh, international laws international arbitrators kitu ambacho nakumbuka mheshimiwa lisu alikuwa anasema this thing is not practical kwa sababu tunafutunaingia kwenye tumeingia kwenye mkataba unaoitwa mega na ni unafahamu zaidi ile shangao utakuja kunisaidia hii huu mkataba tumeingia uh, miaka iliyopita ni lazima kutumia international arbitration so there is no way unakuja kutengeneza sheria nyingine unataka kutumia local laws wakati kama country mi, mi, mikataba yote ya nje na F, uh, foreign direct investment FDIs zinapaswa zitumie international arbitration yani umeshaingia hiyo agreement the bigger agreement uh, alafu unakuja kutengeneza sheria ndogo unasema sasa hicho kitu lisu ni kati ya vitu ambavyo alivi challenge na kikampelekea kika, kika akapigwa risasi sasa kwa sababu ya aibu wakakileta kwenye kamati ya sheria na mimi nilikuepo kwa kificho kwa aibu eh? na nakumbuka nilichangia na Uh-huh. Yeah, na nitatafuta nitatafuta na nitatafuta hiyo clip nitakutumia kwa sababu ipo Google, iko YouTube. Sasa nilikuwa nataka kuzungumzia hiyo vitu vile. Kwa hiyo kwenye hii sheria ambayo wame, kwenye hii huu mkataba ambao wameingia na na DP wanaitwa nini? DP World. Dubai World, Dubai Port World. Port World. Kwa sababu tayari ile ile sheria mama ya natural wealth permanent sovereignty ya 2017 tayari ilishabadilishwa hicho kifungu kililetwa kwa, kwa kuchanganywa na sheria nyingine kwenye miscellaneous za amendment 2020 ikabadilishwa kwa sababu things were not moving issue ya simbioni si issue ya nini mikataba kibao ilikuwa ina issue issue ya, ya mambo ya 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 ya, 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 ya HCL kwa hiyo ilikuwa haiko practical kwa hiyo ikabidi wafanye nini warudishe hicho kifungu wakibadilisha kwa sababu a lot of things zilikuwa they are not moving sasa naomba nirudi kwenye nani. Yaani kwa kile ya kawaida just a layman uh, a layman uh, perspective. Kwa mfano kama mtu anataka kufanya biashara na mtu. Labda mengine partnership or whatever. Hivi si lazima ijue mimi naweka nini wewe unaweka nini, si ndio? Yaani mimi naweka mtaji yeah. labda kiasi fulani, labda mimi mimi natoa ardhi wewe unaweka mtaji. Hapo. Eh. Ndio ndio hiyo hiyo anataka uende. Eh. Alafu lazima kuwepo na kwamba faida ni hizi. Mimi nitachukua hiki, mimi nitapata nita hiki. Hasara ikipatikana this will be distribution. Lazima kuwe na kuelezea distribution of profit, distribution of losses. Eh? Leverage gani mtu anapata kwa yeye kuwa na infrastructure kwa sababu kwa mfano sisi to, we have we, we, to infrastructure we have ponds, different ports kwenye water bodies kwenye lakes na kwenye nani kwenye ocean Indian Ocean what are, we have leverage already sisi tunafaidika nini lakini kitu ambacho jamani mimi sijakielewa ni kwamba ukisoma kwenye huu mkataba juu kabisa wala hata tusiende mbali naomba kidogo nifungue ni, ni ndio pale juu tu ambapo wanaelezea objective <coughs> inasema hivi uh, in, 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 in a government agreement between the United Republic of Tanzania and the Emirates of Dubai concerning economic and social partnership for the development and improving performance of sea and lake sport in Tanzania kwanza nadhani watu mme overlook yeye mnasema tu mnaongelea bali ya port sio ya Dar es Salaam guys ni port zote ni port zote bandari zote ndio hey, hey, banda, ni, ni bandari zote <laughs> na maziwa yote za bahari na maziwa Tanzania sio mnaelewa tuna Mtwara port uh-huh. tuna Tanga port tuna Kigoma port we have Mwanza port we have Dar es Salaam port those are the big five lakini there is Bagamoyo 
export ambayo to be developed and i think this is the only way kwa hawa waarabu kuingia kuingia bagamoyo mtakuja kuniambia tuombeane uzima and hizo zote are big lakini ukija ukija sasa unajiuliza una, una okay fine mimi sina shida kuingia kwenye mkataba wa wa wa, 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 wa kimataifa with anything as long as huo mkataba ni beneficial i don't have a problem the problem ni pale ambako mimi kama mtanzania sioni faida ya huo mkataba na hiki kilichoko hapa hakionyeshi yani hakionyeshi kwamba sisi tunaenda kupata nini tunaenda kufaidika na nini sasa kuna kitu walikuwa nasema objective eh objective ya huo mkataba ni nini wanasema ni ku improve performance jamani performance yani unaongeza ufanisi eh eh unaongeza ufanisi how unaongeza ufanisi katika sasa kweli ili is this the only reason kwamba tunaenda kuingia kwenye partnership ambayo hata tu is vague hatujui exactly what we are, we are going to benefit hivi kweli kama tunataka ku improve efficiency kulikuwa ni lazima tuingie kwenye agreement kwa nini tusinge tafuta wataalam hata waje wakae mwaka na kumbuka there this time ilikuwa 2012 wizara ya afya iliwahi kuleta kampuni nji kutoka nje ikakaa mwaka mzima pale wizara ya afya ikijaribu kusaidia ku improve baadhi ya vitu na hivyo sio kitu cha ajabu it happens it happens kwa nini wasilete wataalam kwa nini zetu hizo infrastructure za hizo kama ni systems eh kama ni information system kama ni technologies kama ni expertise why don't you yani kwa nini wao watu wasije wakaweza kutusaidia mimi ningeona changamoto kama ingekuwa kubwa kama sisi tungekuwa hatuna fedha yani we don't have uh, funds to run the port lakini sisi tungekuwa uh, yani uh, mimi serikali yetu ingekuwa ni serikali ambayo ni innovative na creative hii bandali tu ingetutosha. Yaani watu ambao hawana ajira hapa ngoa wanalipwa mishahara wamelala nyumbani. Wazee wangelipwa. Bure kabisa. Omama wajawazito ukiwa mjamzito ukiwa mateni tu unalipwa mshahara. Yaani unalipwa na serikali unalipwa zile benefit. Kwa hii bandali tu, like sababu si ni wajinga, tumeenda kuuza bandali in, in nini? In exchange ya kuwekewa nani? Bango la, la rais Dubai. Can you imagine? Kwa sababu sasa hebu niambie what are we getting from this contract? Yaani what what are we exactly, getting from this contract? Exactly. Yeah, what sasa ni lazima tusasema hivyo and this is a disgrace kwamba eti mtu aliitwa usijua kaenda kuwa nani? <laughs> yaani jamani jamani kweli the devil and the details na njia kwenda Shangazi sh sh Shangazi Catherine kuna kuna kitu nimeambiwa huu mkataba nimemwonyesha mtu ambaye pia ni mtu wa finance kitu cha kwanza alisema ni kwamba aliona kuna swala la ardhi ambayo nadhani hiyo miaka mia ambayo watu wanazungumzia ni kwamba e, mkataba unasema kwamba ardhi lazima wapewe rights zote za kumiliki yes. ardhi hiyo sasa hiyo land rights ambayo sasa hiyo ni 99 years na maana wameomba ya 99 years sasa uh, huyu msafiri anaambia 99 years maria a ah, ah, sasa yeye ninasema hiyo ndo maximum ambayo ah, yeah, of course E, natolewa 99 alafu kuna 66 na 33 kwa kwa sheria. Yeah. Lakini sasa kitu ambacho nilitaka ni, niulize ni kwamba ambayo niliulizwa uh, niliambiwa kwamba the value of the land yenyewe tu the fact kwamba kwanza ni strategic land kwamba ni port kwa sababu hii ni port kwanza zamani port of Dar es Salaam iko kwenye ile traditional port lakini pia kuna investment imeshafanywa ya kupanua bandari kama utakumbuka tokea enzi zile za mkapa. Mm, yeah, Wakasema yeah. ile value tu ya land kwanza kuna sehemu imeandikwa kwamba hiyo 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 um, ardhi ambayo wanaenda kupewa kwa ajili ya kuendeshea shughuli zao value yani thamani yake amesema kwa jinsi anavyoona just Dar es Salaam ni mabilioni alafu ukija kwenye hizi port zingine kwa hiyo na maana uh, katika one of the press releases walizotoa amesema du Dubai port wamelipa E, dola milioni mia tano lakini sasa ukiangalia thamani tunawezekana sisi tunatoa kama investment mabilioni sijui ni yeah, yeah, ndio hicho yeah, ambacho nilikuwa naelewa kwamba ndio maana nasema sisi mm -hmm. tayari tu, we have yani tuna kila kitu tuna maji ni ya kwetu si ndio we have water bodies we have land 
lakini tayari tume invest kwenye infrastructure ndio maana nasema what are we getting yani hiyo kwanza hiyo dola milioni 500 ni kwa, wao wanalipa kwa ajili ya nini they have to satisfy wana sasa ni kusomea hii rent right wanasema the government of Tanzania shall sio will shall hiyo ni lazima take lazima. all the necessary action to ensure the acquisition and grant of rights to DPW or the relevant projects company to access possess and use land in connection with each project that's run land rights the maintenance and possession of such land rights unasikia maintenance na possession kwa kuna ku maintain possession sasa si ni kumiliki kabisa kumiliki kwa hiyo kwa kipindi hicho labda kama sijui sasa watakuwa wameingia agreement ya mda gani miaka 30 miaka 66 au 99 i don't know projects such as land rights subject to the relevant laws and procedure for the grant and use of the land right to DPW unaona eh wanasema hivi <laughs> the government of Tanzania shall shall wana sheria wanajua inapotumika neno shall take all action necessary in accordance with the law to ensure that the land rights remain available at all relevant times umeelewa pigia mstari at all relevant times and that the integrity of the project is unharmed by any future infrastructure that may cross or develop near yani wana prohibit hata kama kuna miundo mbinu ya yeah, wanakataza hata kama kuna miundo mbinu yoyote ambayo itakucross itakatisha au itakuwa developed near the project which future crossing and development shall be at the risk and expense of the third party developer or the relevant project company kwa kama itatokea kwamba kuna mtu third party yote ata, 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 atapitisha mradi karibu au infrastructure au, au SGR, kwa mfano SGR yes. kupanua SGR uh-huh. <laughs> wanasema itakuwa the expense ya huyo third party na hicho kitu hakitakiwi kuham sasa hebu niambie miaka 99 wa, come, for example i'm not sure sababu i've not seen the, the document hivi kwa mfano miaka 99 sisi hatutataka kufanya kitu chochote yaani tutabaki hivyo hivyo kwa nini wana, wa, kwa nini wanataka kuchukua hizi land rights for future any why would you unaji una, 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 protect to that extent sasa kitu kingine <laughs> utacheka jamani yani i say project <laughs> authorization inasema hivi kwanza acha na relevant government consent and approvals yani people will be on their tools the government of tanzania shall ensure that the relevant project company is granted with all relevant government approvals consent and land rights yani ni lazima serikali yahakikisha watu wanapata approval alafu kuna kingine kinasema hivi ni mzigo wa serikali yani ni jukumu the... ni jukumu la serikali hiyo yeah. tuelewane hiyo ni jukumu kwamba wale hawako hawatakiwi kupata kwa hiyo kwa mfano mtu akisema waarabu wamechukua ardhi yangu yani waarabu atasema sisi tusiki itakiwa mmalizane na serikali na serikali mm-hmm. na wanasema project authorization wanasema the government of Tanzania shall in a timely fashion unaelewa eh <laughs> yani wa watu jamani timely fashion kwa hiyo tunaambiwa kwamba kwa muda sahihi muda unaotakiwa tusichelewe muda unaotakiwa eh. issue grant maintain or renew or cause to be issued grant maintained or renew is or land right now and any authorization required by each of the project company implementation of for the implementation of the approved proposal kwa inatakiwa serikali ihakikishe ndani ya muda husika ina issue ina grant ina maintain au ina renew land rights na approvals na authorization required kwa ajili ya ya ya, ya implementation of the, the proposal yani jamani this this contract is so perfect yani is is close to sio nikwambieje yani ni kama contract ambayo iko duniani umeelewa yani iko kwenye perfect world hivi 
nimekuelewa vizuri yani kwamba kuna kitu yes. pia mshabasi mshaba, juu umenyosha mkono kabla hujasahau kuna kitu hapo amesema Catherine nataka kuongezea kuuliza swali ili kabla hajaendelea <coughs> Catherine Uh, actually yes cha cha kuongezea uh, 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 eh, damalia hivi vitu vinakuwa vigumu nadhani namuelewa kidogo profesa Kabuda anaposema eh, alitolewa pale jaralani pale chuoni kwa sababu profesa Mbalawa na is coming from there kuna kuna kitu hapa ameongezea um, Catherine lakini kwa kumkumbusha tu dada Catherine uh, mambo ambayo wanaenda kumiliki mambo ambayo wanaenda kumiliki kiondoa bandari ni trade zone Uh, trade corridor free zone eh, mm, port, pamoja na park zone kwa hiyo haya yote unayoyazungumza watu wanatakiwa kuelewa kwa mfano pale Benjamin Mkapa pale externo hizo sheria siju ya kuna mtu akuja kubadilisha siju mtu kuja kusogelea zote kwa hiyo eh, na hizi ICD na zenyewe ni part ya hii kitu kwa maana nyingine E, damalia ni kipande kikubwa labda hata space na kuja tunatakiwa tuangalie eneo lilouzo kwa kweli Samia angetuonea huruma tu ni kubwa mno ni kubwa sana nitaka kuongezea hapo Asante sana na pia hiyo value sasa sio tu ni ukubwa wake kama ukubwa lakini value kwamba tayari ina investment gani na ina umuhimu gani e, kimkakati ndio nilikuwa natafuta hiyo neno kwamba ni, ni eneo la kimkakati. Sasa kuna swali pia nitakuja kwako Joseph nadhani hiyo sio kusabibu kisheria. Na nini malizie shangazi nisisahau kikitu. Haya 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 malizie alafu nitakuja kwako Joseph. Pia kuna kifungu kuna kifungu kingine ambacho siku sikikumbuki maana nilikuwa nasoma kinasema kwamba ni lazima serikali ya Tanzania iwa yani iwape taarifa au Dubai Dubai World kwamba kama kuna any opportunities kwenye hizo water bodies yani kama kuna hiyo opportunity ya kuna develop ya yeah, kama kuna fursa nyingine yani lazima wapo hiyo taarifa umeelewa halafu wamesema katika fezi ya kwanza ya mradi haitakiwi uh, TPA au serikali iwe na mazungumzo na mtu yoyote kuhusu development kwenye hizi ports. Si umeelewa? Yaani sasa sijajua kwenye hiyo phase 1 na what does it entail? Kwa sababu amesema kuna phase 1 of the project. Sasa katika hiyo phase 1 ambayo we don't know haitachukua muda gani, haitaki serikali hai, ina, inapaswa kwanza inapaswa kuambia kuna fursa lakini haipaswi kuzungumza na mtu yoyote. Yaani ene uh, Yaani mtu yote ambaye labda anataka kuinvest, anataka ku develop kitu, anataka kufanya nini kwenye hizo hizo hizo, hizo bandari zote wakati wa phase 1. Sasa najiuliza kwa nini wana limit? Kwa nini wana limit na nini? Kwa nini wana limit hizo serikali? Why why would you enter with that contract? That kind of contract. Kwa sababu kama phase 1 ina inahusu ina, ina port ya Dar es Salaam, kwa nini unizuia mimi wakati wao unaendelea ku develop hiyo hiyo Dar es Salaam port mimi nisiingie kwenye mazungumzo yoyote kuhusu bandari zangu nyingine eh? Siu kama naeleweka unaeleweka na kuna mtu anajibu hapa anasema ndio ile issue ya mafuta e, e, kwa nini, kwa kuna mafuta ni, kwa... offshore kuna mafuta okay. kuna ukanda katika bahari ya Hindi ambayo iko mwambao wa Tanzania both kwa upande na najua hiyo ni kitu ambacho hata inavyokuja kwenye masuala katiba mpya na muungano kwa sababu mimi nilikuwa kwenye bunge la katiba kipindi kile nilikuwa ni baadhi ya issue ambazo zililetwa pa, kutoka kwa Zanzibari na ndio maana ukisoma eh, katiba ya Zanzibar inasema kwamba rasilimali ni ya kwao wao wao katiba yao tayari inasema ingawa katiba ya muungano haisemi hivyo sasa hiyo yenyewe tayari alishasema hata alisema hata e, e, mzee walioba kwamba hiyo tayari na mgongano lakini wao wanakuambia wanajua kwa sababu walishafanya exploration kwamba Zanzibar port na kuendelea kwenda mbele mpaka kwenye mpaka kati ya, ya Tanganyika na Zanzibar kuna ukanda wa mafuta ambao watu wengi wameshaimezea mate Shell na wengine walishaimezea mate kwa hiyo Dubai wanafahamu wao si ndio ni maana hawataki sasa hawataki e wa mzungumze na watu wengine. Okay. Lakini sio sawa, hawezi kuingia kwenye aina hiyo ya mkataba. 
Lakini sasa yani mimi naona kama this contract is so vega. Yaani haionyeshi hai, 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 hai faida, haionyeshi sisi tunaweka nini, wao wanaweka nini. Yaani the contract is so vague. Asa. Lakini wanasema kuna hizi zinaitwa zinaitwa host government agreement. Kwa hiyo kila kitu wakiongea wanasema rif, wanarifaa kwenye hizo host government agreement. Kwa maybe kwenye hizi host government agreement ambazo wameizicha wameziita HGA. Maybe huko sasa ndo kuna kuna details. Sasa it's, it's, it's time wa hizi 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 host government agreement ziweke wana zili tujue kwa sababu we are the stakeholders actually. Hizi rasilimali zina zina zina, zina ni za watanzania pamoja kwamba rais ni ndio mdhamini lakini ni za kwetu so we have this uh, we have the right ya kujua what does it entail what are, what is in the contract what are we benefiting si tunafaidika nini lakini honestly to be uh, honest speaking sioni uh, sababu kubwa iliyofanya serikali iingie contract na Dubai World kwa ajili tu ya ku improve efficiency Tungekuwa hatuna hela useme fine labda wanakuja wana kuweka hela. Lakini if we have money tungeweza tu tuka, tuka import technology na expertise then wakatusaidia tuka improve efficiency. Yaani you just sell your your natural resources, your all water bodies kwa sababu tu ya ku improve efficiency right seriously, right clearly. No mimi sioni kama hapa kwa kweli uh, tumekuwa tume 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 tumefikiria vizuri kama 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 serikali Laki, lakini kuhusu so, so. na nini ndio naomba nimalizie nitaka tu nani anieleweshe na ni oleshangai yes alikuwa anaongelea bali ya signature hapa kwenye appendix 2 page 37 inaonyesha kuna kitu kinaitwa instrument of full powers nitaka nijue na katika hii instrument of full powers inaonekana Samia rais Samia amempa Uh, amemua authorize na kumempower honorable makame mnyamba rawa ambaye ni waziri wa ujenzi na uchukuzi ku on behalf of the government of the United Republic of Tanzania commencing concerning an economic and social partnership Yeah, kwa alimruhusu kuingia kwenye hii partnership, commercial partnership. Kwa hiyo amesign hapa Mbarawa, lakini pia akaja kusign mtu anaitwa Ahmed Mahbub Musabi ambaye ni amesign on behalf of the Emirates of Dubai United Arab. Sasa nitaka kujua ni sahihi maana hapa amesign rais lakini akaja akasaini mtu mwingine kwa niaba ya ambaye amesaini ambaye nadhani ni huyo Ahmed ni who is this person lakini ukienda kwenye page nyingine amesign amesign uh, amesign amesign mbalawa alafu amesaini pia na CEO wa wa, wa port ngoja amesaini mtu anaitwa yule yule Ahmed Mahbub Musabi yeye ni chief ambaye ni yule yule alisaini kule baada ya signature ya rais ambaye ni chief executive officer of the port customs and free zone corporation nadhani huko dubai for the emirate of dubai yeye ni ndo ceo wa tuseme mambo ya bandari huko alafu pia akaja akasign minister of work and transport sasa mimi nataka kujiuliza yani inakuwaje huko amesaini waziri alafu akasaini huyu mtu ambaye ni CEO. Alafu kule aliposaini aliposaini rais akaja tena akasaini mtu ambaye ni CEO. Sasa mbona rais wetu yani why would the president sign sign why did, na why did she government to government ukisoma pale ninasema ni intergovernment kwa hiyo ni serikali kwa serikali. Yes lakini huku tena wamekuja kusaini waziri alafu yule amesaini CEO. Why? Kwa hiyo ina maana sisi tume, tumetumia hizo yani tumetumia high instrument of power lakini wao wamemtumia CEO tu. Kwa hiyo mkataba angesaini tu CEO wa bandari wa hapa wa, 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 wa TPA. Eh ambaye ni, ni iko, iko equivalent to huyu CEO wa, wa Port and Corporation na Customs wa huko wa huko Dubai. Kwa hiyo nilikuwa nataka anieleweshe kwenye hizi instrument of powers mbona kama za kwetu na za kwao hazilingani in terms of uh, sub, si, seniority asante shangazi naomba nishie hapo eh hey, asante sana sana shangazi Catherine yani 
kuna watu mpaka wanatukana huko DM naomba sasa mpunguze mungkari jamani mambo ya ende sasa eh, eh, na, lakini ukae karibu kama kutakuwa na finance finance question kama utakuwa huna hauko hauko na mambo mengi najua bado watu watakuja kuuliza mengine lakini nataka ni nirudi kwake ai ole shangaa ya medrop atarudi baadaye basi ngoja tuendelee kupata michango kama nilivyosema naomba kuchangia kuwe fupi fupi bado kuna watu pia naendelea kuwasubiri waje uh, ambao nimejaribu kuona kama wanaweza kaja wenye expertise katika hili e, kuna watu ambao pia wameshasubiri sana gwangwai najua umeshaanguka mara kadhaa hebu nisaidie kidogo kuangalia kama mike yako iko vizuri washe uchangie gwangwai gwangwai sijui na nisikia au kama last time tena unapata shida ya kuwasha mike Okay, eh, gwangwai mimi nasema endelea kupambana utakuja tu kufanikiwa hatimaye na kuweza kuchangia vizuri. Sasa naomba nije kwa kwa Abdul Karim na tunakushukuru pia kwa kusubiri. Karibu uchangie. Asante sana shangazi. <laughs> ah, eh, kusikiliza hivi vitu kidogo inahitaji uwe na roho ngumu sana isi. Ah, karne ya 21. Kabisa. Karne ya 21 tuna wakina mangungo wengi sana. Wakina mangungo wa kipindi hicho walikuwa wanatoa vipande vya zaabu lakini sasa sisi sasa hivi tunatoa zaabu nzima kwa miaka mia. tunasaini mikataba ya miaka mia. kweli inasikitisha sana na hii shangazi inatokana na kitu kimoja shangazi unapokuwa na viongozi ambao wanapanga budget na wanapanga ma- ma- matumizi yao lakini fikra zao kubwa haziwazi rasilimali zilizopo nchini zinawaza fedha za warabu na mabeberu haya mambo kuepukika ni ngumu sana shangazi Yaani unakaa wewe kama taifa unapanga bajeti zako za kuendesha taifa lakini akili yako haiwazi rasilimali ulizonazo haiwazi madini haiwazi mafuta haiwazi nini inawaza fedha za watu walioko nje waarabu walioko nje wazungu walioko nje hii ni aina ya ya, ya ya ujinga ambao tunao kama taifa. Na hii ndio inadhihirisha haya mambo. Na, na nafikiri rais anatakiwa yaangalia haya mambo. Baka hizi dokumenti zake zinavuja ni kwamba watu naona huu ni upumbavu ulio kifiri. Shangazi, mimi niseme kitu kimoja. Kama taifa, ndio. Tunatakiwa tuchukue hatua. Shangazi anasema shangazi Catherine anauliza ka, kama taifa tunanufaika vipi? Jamani kidachofuata baada ya hapo ni risasi kwa wananchi kwani hatujui mikataba ya madini ilivyosainiwa ili iliimbiwa mapambio na na, na na gonjela kibao lakini mwisho wa siku watu wanauawa katika 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 migodi ya madini hatujui ma, madini yamesababisha watu wamekuwa vilema wengine wamekufa maji yamemwagiwa sumu kwa kuoshewa mambo ya kadha kadha tumebakiwa na mashimo ambayo hayajafukiwa tunayajua haya kwa haya yote wa Tanzania wasipoamka na kuamua kulipigania taifa lao na kupigania utaifa wao haki ya Mungu na waambieni tunaendelea kuwa manamba. Yaani katika taifa ambalo tunajiita taifa uhuru, hawa sisi ya mwanako tupeleka ni kwenda kuwa manamba. Unakuwa na serikali gani ambaye haina nguvu? Yaani 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 yani, shangazi labda nikwambie kitu kimoja. Yaani vitu vya kushangaza sana. Yaani ha, yani, hawa watu wameshindwa kuendesha hata bandari ambayo tayari imeshajitengeneza. Yaani ina tayari na miundo mbinu na kila kitu katika mazingira. Yaani hawa watu wanaoshindwa kusimamia bandari kweli wana haki kuendelea kutawala taifa. Hivi ni vitu vinavyoshangaza shangazi. Tutasoma mambo mengi sana. Ndio maana kuna wakati shangazi mimi sitakagi kutumia professionalism si tujadili ki tunanufaika vipi tu. Yaani nasema hivi tunajitahidi kuzungumza tumeweka professionalism zetu pembeni tuzungumze na Watanzania waamke. Haya mambo hayaji kwa bahati mbaya. Leo tunazungumzia watu wanakufa ngorongoro. Ukizungumlia necha ya uhifadhi ngorongoro wakati inaingia na malengo ya uhifadhi na leo ardhi zinavomegwa ngorongoro. Na, wan, na watu ambao wanakimbizwa ngorongoro kwa mututu wa bunduki wanakufa. Haya mambo yalianza kama tunavyoona haya bandari. Sasa kama wa Tanzania wanafikiri haya mambo tutakwenda katika wevu ya pili ya kulipigania taifa. Tusipochukua hatua madhara ni makubwa zaidi kuliko tunavyofikiria. Leo tunaweza tukakaa kimya tumeona wamasai ngorongoro. Sasa bandari zimeanza kuvamiwa. Misitu ndio hiyo imevamiwa. Siwi maziwa ndio hayo yamevamiwa. Yaani haina kwa kweli tuna viongozi ambao ni wapumbavu wa kiwango kikubwa sana sasa tukizungumza kuna wakati tunazungumza kama vile tunamunka sio yani tunaangalia wa Tanzania wanachukulia wana haya mambo katika njia ambayo ni simple way kabisa 
Ukienda ukienda mtandaoni shangazi haya mambo yanatutia hasira sana. Vijana kazi yao kuombana connection na mambo ya kipuzi puzi na kubeti tu. Yaani ni mambo ya kijinga katika taifa ambalo lina rasilimali za kutosha. Haya mambo yanatia uchungu. Ukiangalia nature ya Watanzania, halafu ukaangalia nature ya viongozi wetu, haya mambo wanavyoyafanya na jinsi ambavyo wanasaini mikataba ya kiboga zinamna hii. Shangazi, u, mimi nilikuwa nakaa hapo wakati nasikiliza, nilikuwa napata majibu ya aina moja tu shangazi. Kwa sababu leo ni dakika na mimi nataka ni heshima meza yako tukufu. Nilikuwa nafikiria swala moja. Nikafikiria swala moja la colonial education. Mtu anasoma fishing in Norway. Hasomi fishing in Tanganyika, hasomi fishing in Victoria. Hii lengo lake ilikuwa ni nini? Kuondoa uzalendo wa namna hii ambao watu waone umuhimu wa ziwa Victoria. Wakiambiwa tunampa mwekezaji wanaona as kawaida tu. Watu tunampa bahari ya Hindi mwekezaji wanaona kawaida tu. Kuna Tanzania bahari kitakuja hapa tunajivunia. Yaani mimi sijawahi kuona, yani katika taifa hili ile sera ya ujamaa na kujitegemea tunatakiwa tuitoe. Unakuwa na viongozi ambao fikra zao ziko kitumwa, hawawazi kujitegemea. Lakini pia ujamaa hakuna, sasa hivi ni ubaguzi na uizi. Kama taifa isee nasikitisha sana. Hawa jamaa tunatakiwa tuwapinge na tuwaambie wa Tanzania tuingie barabarani. Yaani hakuna kazi kubwa tuliyonayo kama kuondoa CCM kwa nguvu kubwa ya umma. Tukizorota na haya mambo ndio tulikuwa tunayasema sasa. Tunayasema watu wanakuja hapa wanaimba imba vilemba vya ukonga oh mama ana sauti nzuri mama anaonekana anafungua nchi mama huku ndio kufungua nchi Tunakwenda kutengeneza jeshi la nchi ambalo litakuwa ni migambo kulinda wazungu kama ambao tunaona katika migodi ya dhahabu jeshi la kulinda raia wa nchi ya Tanzania wanalinda wa China Watu wanakufa migodini unaouawa na, 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 na polisi kwa kwa risasi hizo tunoko kodi zetu sisi wenyewe ndio naye kwenda kutokea katika hizo bandari Shangazi Catherine anakuambia Ndiyan. Hakuna injection yoyote serikali itoe taarifa. Yaani ukianza kusoma huo mkataba, ukauchambua, unaona serikali imekuwa ya kitumwa. Hivi hii ni serikali au upuzi fulani? Unakuwa na serikali sio kuwa na nguvu. Hata win win situation ya wazioni katika mikataba. Tuna viongozi kweli katika taifa hili. Yaani unaingia kwenye mkataba ambao hata wewe win win situation. Yaani wewe kama kama serikali mkataba wenyewe unakuonyesha kama wewe ni mtumwa. Ni mambo ya kushangaza. Hawa jamaa Hawa jamaa mimi sielewi. Labda kama wanaongwa magorofa huko na, 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 na majumba huko Uarabuni, Dubai, watakwenda kuishi katika nchi hiyo. Kama wanaamini hakuna nchi nyingine ya kuishi zaidi ya Tanzania, hauwezi kufanya vitu vya kipumbavu namna hii. Sawa sawa. Yaani kama kweli wanaamini vizazi vyao na, na vizazi vyao vitakavyotokea vijukuu vyao na vizazi vyao vitakuja kuishi katika nchi, huwezi kusaini mkataba wa namna hii. Mkataba wa miaka mia. Mimi nafikiri katika kitu ambacho ni bandari imekaa muda mrefu tulihitaji kabla tuenda kwenye huu ushirikiano wa hizi bandari na kuingia mikataba na mna hii tungeita hata watu professional tuwalipe kama taifa wafanye tathmini ukiwauliza leo shangazi na swali moja ukiuliza serikali ikupe majibu ndio huu wekezaji wanaoutoa una thamani kiasi gani hawana majibu kwa hiyo wanakwenda kibubusa tu yani unakwenda kutoa rasilimali kama hii huijui hata value yake ni, ni, ni shilingi ngapi ili uweze kujua utajenerate profit kiasi gani ndio ndio yani hili uweze ku evaluate kwa kweli shangazi unaweza kwenda kununua gari bila kujua gharama hawajui chochote hawa ni mabubusa na yani nisikilize shangazi mnachoshindwa kuelewa kwa nini haya yanafanyika katika taifa letu Haya yanafanyika kwa sababu tume, tumetengenezewa chaguzi za hongo za rushwa. Hii serikali haina mamlaka yote. Wao wanawaza hanasa tu. Kwa hiyo mazingira ya fedha wanazozihitaji wenyewe wakisikia mzungu yote ana hela, wako tayari kwenda kumfuata, wako tayari ili wagawe vitenge vitatu, wagawe t-shirt tatu, wagawe makofia, watembee na galao la toti, wafanye kampeni waoitwa kina diamond na helicopter. Ni mambo ya kipumbavu na hanasa ndio anayewasumbua. Yaani wako tayari kulinda, kulinda utawala dhalimu kwa gala kama yoyote ndio kinachofanyika sawa yani hizi fedha wanazozitafuta ni kwa ajili ya kulinda utawala dhalimu ndio kwa mabavu yani wao CCM wako tayari kuiuza nchi lakini wao waendelee kama darakani sasa si huo utawala wao utakuwa na thamani kiasi gani na utakuwa utakuwa sustainable na utakuwa strong kiasi gani unavyoweza kuuza rasilimali za nchi hivi kwa mfano shangazi ukienda mgodi wa Tanzania bariki unamilikiwa na watu Tanzania bariki ukienda huku unamilikiwa sio na nani ukienda msitu huu unamilikiwa na nani ukienda hivi ya ngorongoro wako wazungu ukienda huku wako hii serikali na nini inamiliki inakuwaje stable inakuwaje na sauti Sawa Abdul Karim ume umeshavuka kwa hiyo nakupa sekunde kadhaa basi ufanye conclusion karibu Ah tuingie lodi
Eh, conclusion ni kuingia lord. Yaani hapa tutapiga ngojela. Hawa wa jamaa wamechoka. Yaani hakuna kitu cha kwenda. Yaani tunaongea nini shangazi? Tunaongea nini? Yaani hawa jamaa ni kuwatoa. Na maana siku zote mimi naongea na kwa kama inspiration. Watu wajue taifa hili limehoza. CCM wameoza. Yaani wao hawana cha kupoteza. Ndio tujue hivyo. Kama hatutawatoa, hii nchi niwaambieni hii nchi tutachezewa sana. Tutakuwa manamba, tutapigwa fimbo sana, tutafungwa minyororo sana na hawa watu wao waingiza katika nchi hii. Sababu so, tutakuwa hatuna utaifa. Kama taifa hatuna utaifa. Unakuwaje na utaifa bila kuwa na rasilimali, kuwa Shangazi usikwema. Sawa. Hai, Abdul Karim pole. Pole sana na of course point yako ni muhimu. Nimepata hapa e, ka, maoni kama ma, mawili au matatu hiyo ya maandamano wengine amesema anataka tuanze kuratibu hayo maandamano sasa mto kujitokeze maana shangazi Catherine alishafanya maandamano e, mkaambiwa muende hamkwenda sasa msiseme tena maandamano siku ikija shangazi mkawaacha mka mashangazi Tuna, mbele eh, ndio tunafanya suni ma, maandamano dodoma kwa hiyo tujue ni hands please tutafanya press date kwa hiyo shangazi tunakuja Zee, na nitafoda ni sana. So watu mnasema maandamano, maandamano, shangazi Catherine yuko mbele mpaka anachoka. Kama ni maandamano sisi tukubaliane hata wakiandamana kuhusu ishu yoyote, yani hapo kila mtu aunge trela. Gwangwai sasa sijui unanipata. Hebu jaribu kuwasha mic. Mimi nasikia vizuri, mimi nasikia vizuri tushe. Ah, haya, twende, 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 twende ndugu yangu. Maana hapa watu ni wengi jamani. Naomba mnisamee leo na kwa hivi lakini na request za ajabu huko nyuma. Kwa hiyo nataka kila mtu aongee kidogo nitakuwa na kuingilia nikiona umeshaongea pointi mwingine. Haya twende gwangwai. Changia changia. Asante, asante. Mimi wala sina mengi uh, kwa sababu mimi uh, kwenye mkataba tu nimechungulia chungulia mengine si mengine wasaidia kunielewesha lakini mimi tu nina nilikuwa naangalia historia ya ya ya, ya kampuni yenyewe tu. Uh, na katika kuangalia historia Si rahisi sana kumjua owner uh, wa hii kampuni kama ni iko chini ya serikali ya ya, ya ya Dubai, mamlaka ile ya Dubai ama Emirati kwa maana UAE. Lakini kwa baada ya kutafuta sana uh, wa news agency ambayo ni Associated Press AP wao wamemtaja um, uh, Mohamed Al Maktoum huyo ambaye tunamjua nadhani tunalia naye huko eneo la Luliondo kama kama ghost uh, um, owner wa hii kampuni. Kwa hiyo sio yani inaonekana kama vile ni ya serikali ya Dubai lakini in real sense ni kama nini ya mtu binafsi. Kwa hiyo hilo la kwanza kwanza watu walielewe kwamba hiyo ni picha kwa sababu nimejaribu kuangalia uh, hiyo AP lakini kwa maana ya Associated Press taarifa yao mahojiano ambayo pia waliwahi kufanya na huyu nani chairman wa wa, wa, wa hii kampuni mwaka 2021 ilikuwa wanazungumzia kurejea kwao USA baada ya jaribio lao lile la mwaka sita kushindwa. Na niwaambie tu ni watahadharisha watu kwamba hawa majamaa nadhani hawadili tu na, na, na bandari kama bandari. Hawa jamaa wanafanya ujasusi wa wa, 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 wa kiuchumi pia kwa sababu uh, na inawezekana hata ujasusi wa, wa namna nyingine kwa sababu uh, iliwahi kuwa ni mjadala mkubwa nchini Marekani sita jambo ambalo uh, baraza la Congress lilimtaka rais Bush George Bush aweze kutoa msimamo. Nadhani iliingiliwa mpaka na na NSA uh, kufanyiwa uchunguzi wa siku ya tisa na ndio baadaye hali ikapoa na wakaondolewa Marekani. Lakini japo sasa hivi wamezungumza kwamba wanafaidi Marekani kwa sababu wamewekeza kwenye nchi zilizo jirani na Marekani. Kwa hiyo walihojiwa mwaka na moja yule chairman akasema kwamba Uh, licha kwamba Marekani imetuzuia kwenye ile di- investment ile direct katika ardhi yao lakini katika eneo zima la Antarctic pamoja na bahari zile ambazo zinazunguka uh, huko wana faidi sana kwa sababu hata Argentina pia wamewekeza na nchi zingine nyingi sana ambazo ni za Amerika ya Kusini zingine ambazo ziko karibu na Marekani Amerika ya Kaskazini zime ime, imewekeza na kwa ukubwa wake imewekeza Gwangwai sijui mtu amekupigia simu ni kama umepotea. Gwangwai najua una shida kidogo ya network ni kama umepotea. Ulikuwa unazungumzia kuhusu ukubwa. Okay, e, nataka ni niendelee nitakachofanya nitakumute. E, jaribu kuasha tena mic. Okay, jaribu kuasha mic tena Gwangwai. 
washa mic nime nilikumute ili weze kurudi washa mic Wangwai washa mic urudi Wangwai sijui na nisikia washa mic Okay naona unapata shida kwa hiyo nitakutoa kama utashindwa kuongea Hebu jaribu kuwasha tena mic ni kuone Okay naona umeshapata mushkel na kutoa alafu nitaomba uombe tena mic chap chap hapo hapo sijelewe Uh, ukichelewa itabidi ni ni mpe mtu nafasi alafu utarudi tena baada ya muda ukiona mtandao wako umetulia. Okay, naona Gwangwai ameomba of course tokea tulivoanza saa mbili uh, mtandao unamsumbua na ana nondo kali sana kuhusiana na hawa DP World. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimpe nafasi ya tupe uh, kidogo yale ambayo ameweza kuyapata hapa na pale. E, kwa hiyo natumaini kwamba uh, sasa mtandao wake ataweza kutumia vizuri. Gwangwai uh, hebu jaribu kuongea. Jaribu kuongea Gwangwai. Eh Gwangwai washa maiki uko, uko muted. Gwangwai jaribu kuwasha maiki. Kazi ipo. Naona wamekuvalia wame njuga leo. He, itabidi mwisho uandike tu kama utashindwa kuongea. Sawa. Basi ngoja niendelee kwanza na aie tag, aie tag karibu uchangie alafu nitakuja kwako Elian. Naomba nitoe niseme haraka ili tujue hizo dakika tano zitakavyoenda. Aie alafu Elian, Joan alafu nitakuja kwako Mwaura. Haya chap chap watu tuchangie. Okay, asante Maria. Nashika. Na Yes yes karibu sana. Yes, huyu alist weka signature cha huyo Mwarabu, huyo ndo anayetutesa Loliondo kule. Eh. Yeye ndo ameata kule kwenye ma yeye ndo ndo mwenye mliki wa Loliondo ambao mtu yeyote aruhusiwi kugusa Loliondo. Na hata ukiingia kule sijui. Ndio huyo ndio ndio ameriati mwenyewe huyo. Na ndio huyo ambaye sasa hivi ukiangalia walivodadavua akina Kathiri mkataba wake, unaona kabisa ana, wanazuia serikali sije kawaingilia hasa tujiulize ni faida gani ambayo watanzania tutapata tutapata fueni gani kama tuwezi kupata fueni na tunaishi kwa nini tuuze bandari tunashindwa nini alafu kwa sasa hivi mimi kwa upande wangu nilikuwa naomba tudai tanganyika yetu kwa sababu haya mambo hayafanyika kwa sasa hivi yanafanyika kwa kwa, kwa kwa mgongo wa Tanzania Tumeangalia juzi hapa kwa Zanzibari wameshachukua sehemu ya, ya, ya Tanganyika. Kwa hiyo ni kipindi cha Watanganyika tujijue. Tujue nchi nchi yetu imechuki na megwa wapi na naye uza ni nani? Tukirudi nyuma anayetuuzia sasa hivi Tanganyika yetu asili yake ni Mzanzibari. Kwa nini tusiongee ukweli? Aya yote yanatokea sasa hivi kwa nini? Watu kila kona wanapiga kelele unatu unakuja unauza bandari hatujui faida yake itakuwa ni nini hatujui tuta je itatushushia kimaisha wananchi wetu watapata ajira hakuna kama mtu anakamata bandari zote Tanzania alafu anakwambia usiguse faida itakuepo atakwambia hamna faida utamfanya nini tutakuwa tumepata tumepatwa je anajua kabisa kwa labda mwa, mwaka 2025 2025 awezi akarudi madarakani ameshatuachia ili shuzi tutafanyaje ana yani anauza kweli Tanganyika kwa ajili ya kujengea hoteli hoteli mbugani tuseme ni au kuwekwa picha yake kwenye nani Dubai wanakiri kweli hao viongozi wa CCM the way walivyoeleza mkataba inavyoeleza kwa kweli mtu mwenye akili timamu unaweza kusema kitu kama hicho mkataba miaka mia moja Ah watoto watakula nini wataishije wataiondoaje kama huyo ambaye alitupa mwinyi loliondo mpaka leo yuko tumeshindwa kumtoa leo hii tena una sign mkataba mia moja, mia, miaka mia moja. vitoto na vitoto hawataweza ku, ku, kuatoa tunawaachia matatizo watoto wetu vijuku vyetu yeye mwenyewe miaka mia hatafikisha ndio maana ana sign kwa sababu anajua watafika kote huko ajali na yeye akishafanya hivyo hizi jua namia hata Dubai mambo yakiwa mabaya uchumi huu unaharibika bandari ndio roho ya nchi sasa kama bandari tunashindwa kuiendesha tutaendesha nini 
ina maana tutarudi tena kwa mwinya wa Tanzania katika tozo kwa sababu wale ela zao hazitatusaidia ili tujepushe au tuweze kupata maendeleo hatutapata kwa hiyo hawa serikali waliopo watarudi kwetu hawa wa kupigana na sisi biashara zetu hizi ndogo ndogo na uweze jua wanapochukua bandari lazima kodi zitapata zitapanda kwa sababu wao ndio watakuwa na manage bandari kutoa vitu mizigo na nini na nini wao ndio watapanga wao ndio sasa hapa tutafanya nini maisha yatazidi kwa magumu yatazidi kwa magumu kwa sisi wa Tanzania tutoke sasa Kathri na msema maandamano mwezi huu tumuunge mkono wa Tanzania tutoke wote nchi yetu ni ya wote tudai Tanganyika watanganyika tudai Tanganyika wa Zanzibar wanajielewa wao wana Zanzibar yao na sisi tudai Tanganyika yetu tuwekeni mambo sawa Asante Maria Shukran sana Asante sana aye tag naomba wale ambao wame, wamenyosha pia mikono tuendelee kuvumiliana eh, kwa sababu pia nimemwona Brother H amefika lakini nataka kwanza ni push ni punguze watu ni waje watu wengine kwa hiyo tu, tuendelee kwa vumilivu lakini michango hiyo mifupi mifupi. Elian, karibu. Habari ya jioni jamani. Salama karibu ndugu yangu. Kwa nini umesema salama wakati habari ya jioni ni mbaya? Ah ni salama lakini mimi niko salama na wewe uwe salama kabisa. Habari ya jioni ni mbaya kwa sababu tunachokijadili ni kitu cha hovyo kuwahi kutokea wakati wa uhai wetu sisi kama vijana sisi kama watanzania tunaona kitu cha kipuzi na cha kipuzi kabisa najiuliza tis mamlaka yao ni nini jeshi la wananchi vipande vya ardhi wanaodai wanailinda kwa jasho la damu vinamegwa na kuuzwa kila siku wako wanafanya kazi gani nini maana ya jeshi la wananchi Tanzania linaitwa jeshi la wananchi Tanzania kazi yao ni nini Mnalinda mipaka huku watu wanakuja kumega vipande vya ardhi kwa 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 kisingizio cha uwekezaji. They do nothing. Wametulia tu. Generali ametulia tu. Hana cha kufanya. Eh? Tisi ipo. Tisi natakiwa ilinde maslahi ya nchi na wananchi wake. But they are, they are there kulinda maslahi ya rais. Just imagine. Bandari zote Tanzania MOU inasema so, bandari zote na koridor zote zinazohusiana na masuala ya bandari zitakuwa chini ya Dubai. Sasa kazi ya jeshi ni nini? Nchi na megwa hawana uelewa wametulia kimya. Labda inawezekana ndio wao labda wamevujisha tis labda pengine wamevujisha hii MOU sio kawaida kuvujwa kwa vitu vizito kama hivi. Na sijui imevuja kwa 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 kwa, kwa nani ameileta lakini ameileta katika muda mwafaka na mzuri weza imevuja weza imefanya nini weza idima kusudi lakini imekuja sehemu mwafaka nchi na megwa naongana na mzoaji aliyepita hapo anasema kwamba eh tuna rais ambaye asili yake sio Tanzania ni Zanzibar pengine ha, haumii Tanganyika ha... asili yake sio Tanganyika Tanzania Asiliyake ni Zanzibar na Tanganyika na Zanzibar mm-hmm. yes kwa hiyo masuala ya Tanganyika hayamuumizi yote yanayofanyika kwenye hifadhi zetu zilishauzwa tayari kama wameweza kuuza rango yani mtu ameuza mlango unaoingilia kwako ili uingie kwako lazima umlipe yeye na ni nyumba ya kwako sasa fikiria ina maana alishaanza kuuza ndani kuna siku atachukua kitanda chako na utakuwa utakuwa na cha kufanya atachukua mchana kweupe hifadhi zetu manake zote kwa yanayoendelea walishazichukua vipande vyote vya hifadhi tunavyozungumza walishavichukua haya bandari zote MOU inaonyesha na hatu, hakuna ga historia ya mikataba ya namna hii ikaenda bungeni kashindwa kupita hakuna ga historia ya MOU za namna hii zikaenda kwenye cabinet ya, ya mawaziri zikaenda bungeni zikashindwa kupita hii imepita moja kwa moja hakuna namna Tunachotakiwa kufanya kama wazungumzaji wengine walivyosema tuingie rodi. Tuingie barabarani kufanya peaceful maandamano ya amani tukiwa na mabango yetu tukiwa na tisheti ambazo zina hayo zina 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 zina, zina, zina ujumbe unaotuma ujumbe unaotakao kwenye mabango fanane kwenye tisheti lakini pia mimi napendekeza napendekeza kwa wale wale wataalamu wa kuspray kwenye kuta 
kwenye mabango barabarani kando kando wa barabara kwenye mawe kwenye majengo yanayojengwa kwenye majengo yaliyoterekezwa tunaweza tukaandika kupinga mkataba wa kutaifisha bandari pinga mkataba wa kutaifisha bandari andika tu hivyo pinga mkataba wa kutaifisha bandari spread na hizo tatu zile tujitokeze popote baadhi tuanze na hiyo ili wajue kwamba wananchi wamekasirika wajue wananchi tumekasirika yani kabisa from to, tomorrow and so on mimi nakoishi mimi ni mwanaliaza wewe unakimbia naamka saa kumi, saa kumi na moja. nabeba spray yangu nitakakoingia kita fasta na chora tutaonana safi mwenye. kabisa <laughs> safi kabisa. Ya, nchi inauzwa, tuna familia, tuna watoto tunawasomesha, mwisho wa siku watasema wazazi wetu mlifanya nini? Sasa hivi tunalaumu kizazi cha wazazi wetu wa nyuma kwamba wali wali, wali nyerere aliwazubaisha na wao wakaenda hivyo hivyo wakatujengea uoga, sasa tumekuwa hatuwezi kuhoji, yani mtu e, haki zako za kimsingi ukihoji unaambiwa unajifanya unajua sana na unanyamaza badala ya kuendelea kudadisi na kuendelea kuhoji. Sasa hili tusilikubali nchi inauzwa ndugu yalikuwa inapema kabisa kwamba jamani nchi inaenda kuuzwa wakamdemote haraka kumbe walikuwa na maana yao hawakufanya hii makusudi hawakufanya kubaki mbali walifanya hii purpose kabisa wakiwa unajua huyu atakuwa ni kikwazo sawa asante sana Eden shukrani jamani, sana jamani nashukuru 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 kwa kunisikiliza lakini naomba tufanye kila moja kwa sehemu yake tuchole kuta tuchole mabango barabarani waone kwamba tumekasirika nashukuru sana asante na niaidia nzuri kabisa hiyo alien eh, na huwa nasema kwamba eh, hiyo ya, ku, ya kuchora ukiambiwa kwamba kosa ni kuchafua ile inaitwa ni mistimina sio kosa la jinai kwa hiyo hata kama utapigwa faini unaweza uka, ukaleta hiyo maada hapa tukakuchangia utoke kwa faini Shukran na sana shukran. alien asante uh, kwa idea nzuri kabisa sasa naomba niendelee kusisitiza walionyosha mikono waendelee kusubiri kila mtu anataka kukuchangia backend mimi na request hapa najua hata nani anaiona kwa hiyo endelee ni kusubiri kila mtu atapata nafasi ingawa tulisema tuta, tutamaliza saa 4 inaonekana kabisa tutamaliza kwa hiyo tutaendelea na tutachangamka sana kuhakikisha kila mtu anaweza kuchangia kwa hiyo naomba sasa nimpe nafasi uh, Joan Joan unajua una umesubiri kwa muda mrefu karibu Joan Uh, Sante shangazi Maria na za size dada. <laughs> Salama karibu. Asante. Naamini na nasikika vizuri. Um, Ndiyo, nasikika vizuri. Asante. Nitaka kuanza mchango wangu kwa kuuliza kwanza maswali mawili. Moja mm-hmm. lilitakiwa kuelekezwa kwa mwanasheria. Si muone ameshuka. Sasa sijui tuna mwanasheria mwingine hapa. Hilo ni la pili. La kwanza nitaka kwanza kujua um, naona mtandao na sumo maana naona taechi ame, amepotea ni, ilikuwa afuate bada yako. Ehe endelea. Najua huku Twitter kuna namna unaweza uka trace. Yaani wewe unajua watu hmm. wanaohudhuria hapa space una, unajua wanatokea wapi na wapi, si ndio? Yaani mm-hmm. unajua kwamba pengine mm-hmm. uwezi kujua. Hapana. Yaani kwamba haionyeshi hata vialama kwamba labda hii audience ni ya Dar es Salaam tu au hii audience ni ya Dar es Salaam Arusha na Mwanza hata hiyo haijua tu wenyewe. Ah ah sisi tunaweza tukamjua mhusika lakini hatuwezi kujua yani haionyeshi. Ni siji labda nimeuliza tofauti. Uh-huh. Unajuaga when kitu kikienda viral uh-huh. kinaonyeshwaga hivi kwenye map kwamba kimetajwa wapi na wapi. Nataka kujua ah, tu hii space okay. inafika nchi nzima. Sitaki kusema eti unamjua hey. nani yuko wapi ni wa, mkusanyiko ah, huu wa kitu hiyo rich ya ya hiyo rich anajua ambaye may track na ana, ana hizo hizo instruments ni mshabaa kuna mwanzoni kabisa alikuwa anaziweka public lakini sasa kutokana na kwamba hizi information zinatumika vibaya na state kwa hiyo watu ziweke lakini kwa kifupi inafika mpaka nje ya nchi nje ya mipaka ya nchi Oh shukran. Lakini swali langu la pili nilitaka uh-huh. kuuliza kuhusu mkataba. Hapa tunapojadili tuko wapi? I, yani umeshaingiwa umeshafanyika kwamba hakuna tunachoweza kufanya ama kuzuia ama ku reverse. 
au kuna, kuna kitu tukifanya tutarudi tulipokuwa kabla ya huu mkataba kwamba itabaki bandali zetu zitabaki chini ya umiliki wetu sasa ndo lilikuwa swali la mwanasheria au yeyote mtu Ngo, yote kama nitu. Ah ngoja akija akija, akija tutakuja kuonge. Sawa, sawa, sawa. Hiyo nimeiandika kwamba je ownership ina, inarudi ama mtu ana, inakuwaje? Ingawa nadhani ah, kasi linalituambia hiyo ownership kidogo ina issue. Ah si hicho ni hicho uliza. Ni ninachouliza hapa sasa hivi uh-huh. tulipo. Huu uh-huh. mkataba umeshaingiwa kwa hiyo hata tupinduke tufanyeje kuna kinachoweza kubadilishika itabidi tuishi nao ama tukiamua chochote wa Tanzania kufanya tutazuia hilo yani huu mkataba hautoingia na hao Waarabu hawatokuja ama hata kama umeingiwa kwamba utakuwa reversed I, kwamba tunaweza kuzuia ndio nacho Ya hiyo hiyo walisema na nakumbuka alisema hata ule shangai ataiangalia. Yaani ataiangalia na kwamba watashauriana na sheria. Kwa sababu haiko clear kwamba kuna makubaliano gani na gani. Haya jindo tumeinyaka vizuri lakini kuna MOU kabla hapo kwa hiyo hiyo ndio ya kufuatilia. Alright. Bas kama ni hivyo nashukuru kwa sababu nilikuwa nataka kujua kwamba tu, tu, kuna tunachoweza kufanya ili hicho kitu tufanye na Ni wapongeze wote nimeona mjadala towards the end towards kabla ya yani mpaka hivi karibuni watu wameanza kuongelea actions kwa sababu niliona mwanzo nilikuwa kama mjadala wa content ya ya, ya mkataba kwa hiyo nikao najiuliza kichwani kwamba tunajadili content kwa sababu tuna una, inarekebishika au watu washafanya hichi kitu kwa hiyo kujadili content tunaendelea tu kujiumiza. Labda pia ni ongee na watu ambao kuna nadhani Abdul Karim amesema watu wanaingia mikataba ambao haijali haijali maslahi ya wengi, haijali kitu kumwambia um, ijulikane Madam President ujombani kwake ni uko, ni hao watu wanaokuja kuchukua. Kwa hiyo ukiuli ukihoji hicho kitu we jua ye wakati anakubali ama anaingia msa, ms, m, anaingi, ana gonga sasa hii huu mkataba haoni kama sio maslahi ya wengi yana amini ni maslahi kwa sababu yeye yeye ananufaika yani moja kwa moja kwa sababu Afrika tunajiwaga wanasema mtoto ni wa wajomba na nitatolea mfano nchi moja mfa, Botswana mtoto akiwa na mama hana baba haitwi yatima lakini akiwa na baba hana mama anaitwa yatima kwa hiyo nitamani tu tujue nguvu ya huu mkataba madam president anapeleka nyumbani bandali zote ndio maana anaona pengine ni maslahi lakini wakati na hichi sio mara ya kwanza wakati anaihamisha kuna kipindi hapa wakati anamteua waziri wa wa mali asili mimi nilisema nisema ameamua kuipeleka wizara yote kwenye dining table yake nyumbani kwamba mambo yote anayofanya na zara, zara yatajadiliwa nyumbani kwake kwa sababu tunajua yule ni mume wa binti yake. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa yeye kuchukua, kachukua ardhi roliondo, kachukua anachukua vijiji. Sasa ameona tunaongea tu hatufanyi chochote. Sasa ameamua kuchukua nchi yote. Mimi sitaki kusema anachukua bandari kwa sababu walioelezea wametufafanulia vizuri sana. Anachukua bandari ya Dar es Salaam, anachukua bandari zote za, za ya, m, m, Victoria kila mahali. Ukiangalia bandari ziko zimezunguka, zimezunguka ndio ndio yani zimezunguka nchi, ndio mipaka yetu. Kwa hiyo mtu akisha kuchukulia mipaka, si amesha kuzunguka. Manake tunarudi utumwani, tunarudi chini ya utawala wa Sultan. Ieleweke tu hivyo. Na tuangalie unamwaminije huyu ambaye leo binti zetu wakienda kufanya kazi za house girl Dubai tumeona yanayotokea tumeona wakenya hapo wanalalamika wasichana walienda kufanya kazi huko wanavoteswa wanatichiwa kitumwa sio kama wafanya kazi ukiniambia unampa huyu mtu bandali kwa sababu ita create atatengeneza ajira zipi watu watu watakao ajiliwa hapo watakuwa natupwa tu baharini watakuwa treated like nothing. Yaani tukiangalia sisi tumetawaliwa na wa, sijui wazungu, warabu. Unaweza hadi ukasema ah angalau ukitawaliwa na mzungu lakini sio sio mwarabu. Sasa ukisema ita create ajira zipi? Unasema kwa sababu haina ufanisi, watu wa, wa, wanaiba ndio unaleta watu wengine. Wakiiba hawa ni ndugu zetu. Wakiiba hawa waibi wamehamisha matumizi. 
of course atupendi wala turidhishwi na wizi wa bandari lakini kipi bora aibe mtoto wako aibe mtubaki lakini wakati tena wakati wao wanatamani niwaambie ya kwamba mimi shangazi Maria ni kiri tu mimi ni wale mimi nina heshima kubwa sana kwako wewe shangazi ambaye ulimuona huyu mtu alivyo toka mara ya mwanzo mimi ni kati ya wale tuliodanganyika yani mimi mwanzo i was a huge fan i was a huge fan na huyu mwanamke yani ni kwa sisiki siambiwi kwa sababu nilimuona wakati akiwa makamu chini ya utawala wa hayati nilimuona sio kwa kuambia i'm a very observant person mimi tukikutana kwenye grupu ya watu wengi utaona nimenyamaza but i observe everything kwa hiyo yeye nilimobserve alikuwa nilikuwa naona picha ya mbali anateseka na nilikuwa naona anaenda against um, hayati lakini ni amelelewa unajua yani wanawake tuna namna ya kwenda against without being vocal about it ama bila kuwa na bila kuwa aggressive kwa hiyo nilikuwa naiona tu kwamba she is against her, her, her president ila hana namna ya ku express kwa hiyo alivopata nafasi ya kuwa nikaamini atarekebisha kile mtawangulizi wake alichokifanya ambacho na yeye kilimdhuru to my disappointment shangazi to my huge disappointment lakini sasa nataka pia nimuelezee natamani wote tujue the kind of president we have mimi hata baada ya kuwa, kuwa, kuniangusha nilikuwa kama na kaholdi kidogo ni kwanza okay huyu mwanamke anaweza si overambitious kwa sababu naamini ngi pengine wanaume maovambisha atataka amiliki private jet ataka na yeye amiliki watch kwa ngaza maybe she might not be overambitious kwa hiyo tuuza sana hata iba kidogo kidogo ataleta na, ma, ma, na ataleta na, na maendeleo lakini niseme nimewahi kusema nadhani hapa mimi alinichosha alivyokuja Kilimanjaro jamani alivyokuja kwenye jukwaa letu la Kilimanjaro sema ni court statement yake anasema unajua wana siasa sisi ni siasa ni ushindani wa hoja mwenzio akiongea hivi na unaangalia tu utambanaje mbele excuse me unakalia kiti cha urais and you think ni mashindano ya hoja You think neno lako ni kishindano ya hoja kumshinda mpinzani wako? Seriously? Seriously? So, so. Kwa mimi nataka mjue hajui. Hajui dhamana ya sahi yake. Hajui. Hajui uzito wa neno lake. Hajui, hajui kazi ya mawazo yake. Huyu nafasi ya uraisi unatakiwa ulinde hadi mawazo yako unawazaje? But she merely think ni kitu cha kushindana hoja kwamba unamwangalia mwenzio mshindani wako kasema hivi na wewe utamshindaje utasema hivi kumban come on come on so that's the kind Sorry. of president we have ndio kwa hasara yetu sawa sawa jo a number ya sawa namba ofani ninamalizia shangazi ninamalizia kwa hiyo mimi pamoja na Isaac siku zote tulikuwa tunaongelea hapa kutoka kutoka lakini kuna kuwa na kusita. Kwa mimi leo nilikuwa nataka nimuulize pia mwanasheria kwamba je mfano mimi nikatafuta printer nika print kwa sababu mimi ndo ameniangusha sana. Nika print picha ya Madam President iwe colored au sio colored. Nikaichoma in retaliation of this nitakuwa nimevunja sheria moja. Lakini mbili ninaamini kwamba hili limetuumiza wote bila itikadi. Kwa mfano wao wa CCM wakiamua ku, kuonyesha walivokerwa na hivi, wakichoma kadi zao kisirisiri akachoma huku ana rekodi tukashia viende viral na yeyote popote alipo aka print picha ya Madam President akachoma kwa sababu yeye anapeleka bandari yetu kwa wajomba zake, akachoma is it illegal ama hiyo ipoje? Kwa hiyo hiyo ndio kitu nitaka kukushare. Thank you. Asante ni swali zuri John na nitasubiri wakija wanasheria tuulize. Sasa Jina ulisema una swali kabla sijaje kwa Mwaura e, kwa sababu mlikuwa mmepishana kidogo. Hebu uliza swali lako Jina kwanza haraka. Asante da Maria na, na sina swali moja. Na maswali mengi na dakika Catherine atanisaidia kujibu maana wenyewe walikuwa huko bungeni na walioko huko na wanaojua zaidi. Ndio. Uh, kuna kamati za hizi wizara. Mhm. Uh-huh. Kabla hata hizo memorandum sijui kitu gani. 
Mm-hmm. Nafikiri huwa kuna hoja inaletwa aidha ndani ya wizara au kwenye hizo kamati kwamba kuna kitu fulani kinataka kuingia. Walifanya utafiti kwa hiyo kampuni kwenye nchi ilizoweza ilikoenda kuwekeza wakaona faida nchi hizo zimepata na hasara gani nchi hizo zimepata kabla hata ya kuandaa hiyo memoranda hilo jambo lilifanyika wanasema tixi walileta hasara miaka 30 je ni kosa ya lile kampuni au ni kosa ya serikali kukana mtu miaka 30 kila mwaka anakupa hasara tu na unaendelea kumhold kosa ni la ile kampuni au kosa ni ya serikali na wizara ina 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 wachumi ina wataalamu mbali mbali hii kitu ilimfata kawambwa pasono nyumbani akaenda warabuni akasign wale watu waliopelekwa Dubai walienda walikuwa hawajui wanaenda kufanya nini na najaribu kuwaza hivi vitu na maswali ambayo katika akili ya kawaida walivifanya wakiwa na ufahamu walikuwa wamelewa au briefcase zao zilikuwa zimewekewa noti yani ni kitu gani mpaka pamefika hapa kweli hao wabunge walioko bungeni ni siri gani iliyokuwepo wameshindwa hata kuipenyeza kwa wananchi wenye majimbo yao basi wewe huwezi kuongea huko bungeni mpaka leo unasema unatoa yeah. taarifa leo kesho saa sita mchana mtu waja awe ameleta hoja zake Mtanzania wa kutoka Mpanda, Mtanzania wa kutoka na Njilinji huko, amesafiri vipi kufika Dodoma kuleta hayo nani mawazo yake? Hivi kweli hiyo kamati ya imesoma, imeelewa, yani hao walioko kwenye kamati nataka kujua professionalism zao na uwezo wa elimu yao wamepitia kweli kwamba bandari zote za Tanzania. Guys, hapo Dar es Salaam ni makao makuu ya nevi jeshi la maji they have everything kwa usalama wa nchi hii upande wa maji kumkabidhi mtu ambaye hataki umuhoji chochote tuna usalama kweli kwenye upande wa jeshi letu sasa huko kwenye majeshi kuna hizo intelligence thing hilo kitu wameliona katika namna gani kwamba mwarabu atamiliki huko mwarabu atamiliki hayo maziwa yote yako mpakani huko kuna majeshi huko na ndo milango ya maadui kuingia na kutoka. Sasa yeah. kama wewe wa serikali huruhusiwi kuhoji chochote. Ile nevi pale ina usalama gani kigamboni? U- ulinzi wa nchi yetu uko wapi? Na tutamhoji nani? Miaka tisina tisa yeah. miaka mia. Guys, e- e- e mtu tu- tujaribu hata kama hiyo ni-, ni CCM ni chama chako kweli hii memorandum iliyosomwa hapa ni dakathili nataka kujiuliza babu tale ameipitia ameisoma au ndo atakuja apige nani tu dawati pale aseme ndio M- yani sisi wananchi kwa sababu hili ni jambo kubwa mi nilifikiri wangelileta kwa wananchi kukajadiliwa ukawa ni mjadala wa nchi kukafanyika research Alafu mpaka twende nje. Mbona tuna mabilionea hapa Tanzania tunawaona wanawekwa sijui wapi na wapi? Wameshindwa kutafutwa mabilionea wawili Tanzania. Kwa sababu kama wale hawana cash, watakopa kwenye benki zetu au kwenye benki za nje. Basi mpeni hata deuji tu, mpeni hata manji, mpeni hata baresa, mpeni na mkopo. Amenage hizo bandari. Si kweli kama kuna ajira zitakuja, yatakuja ma roboti kibao tu pale. Ajira hazitakuwepo. Yatakuja mitambo tu itafanya kazi pale. Majobless wataongezeka. Kwamba Tanzania hatuna matajiri. Hata walioko huko ambao tunasema diasporas wenye uelewa, wenye ufahamu, tunashindwa kuwakabidhi basi angalau wazao waweze kuendesha hiyo bandari. Tuwape mkopo hizo pesa ambao tayari wako kwenye mifumo ambao tayari wanaweza kumanage ambao tayari wana kampuni kubwa ndani na nje ya nchi. Kwa nini tusiwaamini hao? Ili shangazi yangu, babu yangu, mjomba wangu aweze kupata kazi hapo. Hivi kweli ili jambo linahitaji elimu ya aina gani? Bandari. Kwa hiyo 
hawa wote tulikuwa tunachukua kodi sijui za nini ni za nini zinachukuliwa na mwarabu afu sisi eti tunafikiria kale kapasenti kadogo tutakao kopewa yani it's like a gift sio kama ni malipo ndio sawa jina naomba ufanye conclusion bado wachangeje ni wengi mimi naomba naomba hili swala si, si, sina uhakika na huko bungeni nini kitafanyika sisi kama wa Tanzania Naamini halijapitishwa na bunge. Naamini tunaweza kulibatilisha. Hakutakiwi mwananchi wa kawaida awe ni mwanajeshi au ni nani wote tusimame kwa kauli moja kwenye swala la bandari zetu zote tubaki nazo wenyewe. Potele ya mbali hata kama zitafanya kwa ufanisi wa chini. Tufanye sisi wenyewe mpaka tutakapokuwa tayari tusomeshe watu watu wenyewe au tuboreshe mazingira yetu wenyewe. We can do this guys. Weekend. Sawa, sawa Asante. Asante jina. Shukran sana. Asante sana. Nataka tuende chapchapo kama nilivyosema muda unakwenda na bado watu ni wengi sana. Kwa hiyo nataka nije kwako hapo Mwaura alafu nitakuja kwako Baraka. Uh, Mwaura uh, nataka kidogo utupatie background. Uh, nilikuwa natafuta mkenya wa kutusaidia kidogo kutuelewesha kile ambacho kilifanyika Kenya kuhusiana na, na DP World ni nini. Okay thank you. Nasikika. Unasikika, unasikika karibu. Ya 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 hiyo hiyo ni ni story ya kila kilifanyika kutoka. Nataka tu eh ningetaka tu nigusie kama ni Kenya vile mambo igeda kwa hii mambo. Nitoa mfano moja wa jirani zetu Mozambique, halafu nitaguzia kwetu Kenya kwa nusu dakika tu. Ara nitumie dakika zangu tano sawa sawa. Sawa, 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 leo, hamna neno. Twende. Yaani leo leo la mtu. Nawaambia kwa sababu Mujaribi. Amoni hapa back end, yani yani na request zaidi ya 20. Sasa <laughs> uniambie niko ni kurudi. <laughs> okay, sawa. Nenda eh, tu. Uh-huh. Yeah, sawa. Yeah, exactly. Yeah, thank you. Thank you for the opportunity. Na asante sana kwa kuandaa huu msua eh, hii hii Twitter space. Ni hata nimeshangaza sana kuangalia kwa hiyo tutangu naona Maria. Ah, nikashindwa kwa ni amesema ni kila wiki lakini nikaona habari ya habari nikasema okay thank you very much for holding the space sasa nataka niseme kama ni ijekuwa ni kwetu Kenya eh, kitu kama hii haigetokea manake kwa mujibu wa katiba yetu na mara kwanza kuna ile ibara ya 118 inasema public participation na hii ni jambo kubwa sana na hata kuna vitu pia katika katiba inatambua their national assets yani mali ya taifa haijalishi wewe uko Kisumu mwisho wa Kenya Haijalishi wewe uko Gariza kule mpakani na Somali, bandari ya Mombasa wewe pia ni yako. Bandari ya Kisumu pia ni yako. So, hizo ni national assets na ni mali ya kila mtu katika taifa. Kwa hiyo jambo kama hili haliwezi tokea. Na hata kama tungetaka kufanya kitu kama hiyo, hiyo ibara ya 118 it could come into even na watu waulizwe maoni yao. Sasa eh, kwa hivyo kitu kama hiyo haiwezi tokea. Maana tunasema hata kama sasa hii bandari ya Mombasa iko katika jibo la Mombasa Badali la Ramu liko katika jimbo la la Ramu County hizo badali ya Kisumu liko katika Kisumu County hizo badali sio za zile serikali za zile majibu zile ni national assets ni mali ya kila mkenya ina hiyo ndio katiba yetu iliweka namna hiyo na pia jomo Kenyatta hapo tena iko Nairobi hiyo sio ya county ya Nairobi ni mali ya taifa hivyo ndio katiba yetu inasema maana ukiangalia those are national strategic assets sasa niende niende kwa ile mvua ningetaka kutoa. Nataka tu tuseme tunitoa tu, mvua kwa jirani yetu lakini sio wa Kenya sasa jirani yetu kwa ile ingine eh Mozambique, Mozambique. Mozambique ana bandari kubwa inaitwa Maputo. Maputo hii hii kampuni hii hii ambao tunaipatia ma, ma, ma pozet zote kule Tanzania. Eh wana mani, wa, wa, wako katika ile port inaitwa Maputo Maputo port lakini tofauti kubwa sana na vile Samia amefaja eh, hii DP World kule in the port of Maputo kule Mosabik they have what we call concession eh, concession to manage eh, to manage and to keep and to maintain the port sio concession ta itadi kwa kusaini ni ngumu kidogo ku eh, di wana manage na, na ile port na nike, eh, ku manage na kurekebisha na kufanya automation na nini na nini na walikuwa wamepewa miaka kumi peke yake ilikuwa inaisha mwezi wa 2018 the year 2018 lakini eh manake hakukuwa kumemalizika bila walikuwa wanataka kwa taikana wakaogezewa baka 2033 kwa hiyo na eh, tofauti na hii yetu ya Tanzania hii vile wamesema ya kwamba kule eh, kule Mozambique kazi yao ni hapo tu ndani ya bahari ku maintain na na ku
Mwaura vipi umepotea ndugu yangu? Mwaura hatukupati. Okay, eh nadhani labda utakuwa umepata shida fulani kwa hiyo nitakumute kwanza, naomba ni kumute. E, sasa sijui kama unanisikia Mwaura, unaweza ukawasha. Je, unaweza ukawasha hapo mic? Okay, itabidi ni kutoe Mwaura kwa sababu na wasiwasi labda unisikii unaendelea kuchangia bila kujua basi nije kwako kwanza baraka alafu akirudi Mwaura tutamrudisha hapo juu. Karibu baraka. Ah, uh, asante dada Maria na Pika. Ye, unasikika karibu. Asante mimi tachangia technical kidogo. Ki, kinacho shangaza ni kwamba bandari uh, zote kwa maana Tanzania ukitaja strategic kwa sababu kimkakati imekaa kwa sababu imezungukwa na bahari na maji pande zote. Kwa hiyo unapogusa swali nyeti kama hilo lilihitaji public participation kwa upana wake kwa sababu ni kitu ambacho kinagusa uh, moyo wa taifa kwa ujumla wake. Lakini nikiangalia hiyo agreement ambayo imetolewa hapo nimejaribu kuangalia vitu vingi Ukia, kwa mfano ukiangalia kwenye article 30 inazungumzia kwamba mikataba itakao sainiwa yote hizo host government agreement ambazo kwa, kwa uzoefu wa nchi yetu hatuzioni ambazo kama tumeona yeye ndio ilivyo na ubaki asicho maana yake kitakachokuwa included huko kwenye host government itakuwa ni vitu vya ajabu sana na imesema kwamba itakuwa na stability clause na ukisoma lugha yake inaonyesha kwamba hizi stability clause zinaweza zikawa ni zile class kwa ambazo kama tukiingia na nchi kasaini maana yake hata bunge litakuwa forfeited power ya kutunga sheria ya kuingilia hiyo hiyo mikataba utaona kwamba na magufuli hicho jaribu kufanya 2017 kilichomshinda ni kwamba alikuta kwamba kuna stability clause kubwa kwamba zipo na zinalinda maslahi ya watu kwa muda wote ambao wamepewa leseni zao kwa mfano kwenye kwenye madini ilikuwa na ukitaka kuziondoa utaona kwamba ni kazi that's what utaona hata magufuli kwa jaribu kufanya alikosea sana kwa sababu tayari kulikuwa kuna stability clause zinalinda wao wekezaji sasa na hii mikataba ambayo itaingia wameweka stability kwa nini kwa sababu pia ni mkataba wa muda mrefu Kwa hiyo lazima uweke stability kuwalinda na hizo stability zikishaweka hata bunge, rais mtu yote hawezi kufanya kitu chochote uhusiana na huo mkataba uliopo. Lakini kitu cha pili ninaungana wengine wale wasema kwamba mikataba imesema kwamba kuna watu watapata ajira. Lakini na ukisoma vizuri hiyo hiyo contract mtangalia kwenye ibara ya tisa imesema kwamba incentive. Yaani kwamba pamoja na kwamba tumewapa yote tuliyowapa lakini bado tutawapa nafuu huyo mwekezaji na hizo nafuu maneno leo tumika amesema kwamba we significant size yani tutawapa ambazo ni kubwa kupitiliza sasa ukisha mpa mtu nafuu manake atakuja atatumia resources zako bado utatakiwa kumpa nafuu na hizo nafuu zinakuja kuathiri kwenye kodi kwa sababu kama ukimblank uki tutajua kama utampa nafuu kwa miaka mingapi manake mpaka aje amaliza hizo uje kupata kodi sio kitu cha leo wala kesho kuto kwa sababu tunajua ni ya muda mrefu Kwa utakuwa na impact kubwa sana. Lakini pia kwenye arbitration wamesema itafanyika city of arbitration itakuwa ni South Africa na venues itakuwa South Africa. Ani tukiwa na mgogoro nao, lazima tuende kusulushana kwenye arbitration ya South Africa. Na sheria za magufuli zile alizo tunga, hata kama mebadisha zisinge kuwa na mana yote kwa sabu sisipia ni member mkataba wa XCD convention ya mbuna unatambua arbitration na hizo XCD case. Kwa hiyo kwa vyote, wata tuna sheria permanent sovereignty ya hawatuna, hatuwezi kukwepa arbitration ni hata sheria yetu ya uwekezaji ya hivi ambayo tumeitunga mwaka huu ambayo inaanza kutumika mwaka huu inaruhusu hizo arbitration. Kwa utaona kwamba mali ni yetu, mgogoro umetokea, tunaenda arbitration, umechagua city ni South Africa na na venue itakuwa ni South Africa in case kuna mgogoro. Lakini kitu kingine kwenye article 7 Catherine amechangia vizuri amesema lakini ukisoma pia article 7 inaeleza kabisa kwamba kama rais au mtu yote akigrant hizo authorization zikisha tolewa hautakuwa tena na uwezo wa kuzirivoku wala kuziamendi wala kufanya kitu chochote manake kama mimi ni baraka nimepewa mamlaka ya, ku, ya kufanya ya kusaini au ku renew kitu chochote kama nimekuwa bribed nikafanya hakuna tena mtu mwingine au mamlaka nyingine itakuja ku revoke au kuamend hicho kitu manake imetengeneza mazingira ambayo ni magumu sana kwa watu ku, kushughulikiwa au accountable kwa sababu kisha nipa nikifanya uwezi ku reverse kile nilicho kifanya Kwa hiyo ni kitu ambacho ni chajabu ambacho nimeona nime na mimi nimeshangaa lakini nendeni hata kwenye article 23 mtasema huo mkataba mbali na kwamba huonyeshi muda wake utakuwa ni lini maana yake hata ni maana ni muda mrefu zaidi lakini umesema ukienda kwenye article 23 sub 4 kwamba hatutakuwa na uwezo wa kuvunja huo mkataba kwa mazingira yoyote yale whether it okay vita it okay kitu chochote chochote kitakachotokea hatutakuwa na uwezo 
wa kuvunja huo mkataba mpaka pale muda wake wote na mambo yote yaliyopangwa yatakuwa yameisha. Kwa kama una life expectancy ni miaka moja manake hatutakuwa na uwezo wa kufrustrate huo mkataba kwa chochote kile mpaka miaka hiyo yote ishe kwa sababu manake ina, inaleta nini manake hapa kutakuwa kuna maximum exploitations ya hiyo resource to the end mpaka wao watakaposema sasa tumetosheka tunaacha kwa hiyo ni kitu ambacho ni, 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 ni vitu ambavyo sio vizuri sana na changamoto kubwa ni kwamba uh, wameeleza kwamba vitu vyote vitafanyika kwenye host uh, government agreement ambazo ndio sasa sisi hatutaziona kama zitaziona itakuwa fadhali lakini na, na imani kwamba hatutaziona na kama hatutaziona kama hii framework memorandum hiyo ya muyu ndio iko hivyo manake tutegemee vitu vibaya zaidi kutokea kwenye hizo host government kwa sababu hii ndio itakuwa basis ya kunegotiate na kusign yao makubaliano watakayofuata ambazo pia na pamoja na kwamba wamesema lengo kubwa ni kuangalia ufanisi wa bandari lakini kwenye tafsiri ya maneno interpretation kwenye project activities hazijatajwa na maana ni nyingi zitakuwa nyingi kwa sababu hizi zinagusa maeneo ya bandari rasilimali zilizomo na maeneo ya bahari na, na ziwa rasilimali zilizomo humo kama ni samaki kama ni vitu gani zinagusa kwa hiyo kama hizi project zitakuwa za aina nyingi nyingi maana ni kwamba ni kitu kikubwa sana ambacho hatuna mechanism ya ku, ya kukicontrol kwa sababu hata huu mkataba hujaeleza vizuri namna gani watu wataweza kukontrol kwa hiyo hiyo inaweza ikaleta shida kubwa sana kwa sababu wamesha je wamesha hakikisha kwamba kuna stability clauses zitakuwepo maana wamesha sema kwa hiyo na, na kitu kingine ambacho tunataka tujue watu wanasema tutapata faida lakini kama tu, um, kwa sababu ukienda pia kuangalia kwenye kwenye section inazozungumzia physical regime wamesema kwamba itakuwa ni hizo tax tulizonazo lakini kutakuwa na independence physical regime ambazo zitakubaliwa kwenye host government agreement. Kwa kama hizo zikiwemo unaweza ukashangata TRI hawawezi collect tax kwa sababu wamekuwa excluded kuna makubaliano ambayo yameisha ingiwa ya kikodi na ya kikodi kwenye host government agreement ambazo zitakuwa na stability clauses. Kwa hiyo maana ni kwamba akisema kwamba mwaka huu labda hii tokee labda bandari ingekuwa ina perform vizuri Tungeza kusema labda sasa hivi kama tumempa mtu anatuendeshea bandari kadiri inavyozidi kufanya vizuri tungeza kuongeza ushuru au kadiri hali ya uchumi inavyozidi kuwa mbaya tunaweza kukubaliana akalipa kwa kiongo fulani lakini ukishaweka stability clause kwenye physical regime manake ni nini hata wakati ambapo bandari ingefanya vizuri zaidi kupata mapato makubwa kama amekubaliana atakulipa kiwango shilingi mbili cha kodi kitabaki hivyo hivyo kwa miaka mia moja au kama ni mbili au kama ni tisini ya mkataba kwa hiyo hutapata ongezeko lolote lile la kikodi au utaongeza kodi kutokana na labda na biashara kwenda vizuri zaidi au kukua na kuongezeka ndio ubaya wa hizo stability au stabilization clauses ambazo hiyo mikataba italinda lakini wameenda mbali kwenye kumalizia kifungu cha tisa wamesema hata kama kitokea Tanzania hii leo imegawanyika nchi nyingine au sehemu nyingine nataka kujitoa huyo atakaye jitoa au ikazaliwa nchi nyingine na yenyewe itakuwa abided na haya makubaliano kama alivyokuwa ya, 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 ya mengiwa leo kwa hiyo hizo clauses hapo baraka baraka hapo umeigusia vizuri sana kwa hiyo hata muungano ukivunjika Tanganyika ikaenda njia yake na Zanzibar Tanganyika bado inatakiwa iendelee kuheshimu mkataba shukrani asante baraka kwa kuisema wazi kwa hiyo manake hii hicho hizo ndo clauses ambazo zinakuheshimia zinakuonyesha kwamba kuna nia ovu au kuna namna ambayo ni ya unyonyaji mkubwa inakuja kwa sababu ukiangalia every aspect ukitouch clauses unazoziona Zinaalati kwamba kuna kitu kibaki itatokea kwa sababu hakuna close yote ambayo inaonyesha kwamba kuna mambo mazuri yatatokea. Sasa angalia wamesha fua sima nake wameenda mbali zaidi. Hata pale sisi ambapo watuoni wao wameenda mbali zaidi. Maana ni kwamba wamejiandaa kwa namna yoyote ile kwamba vizazi vya Tanzania vitafanyiwa exploitation. Na mwisho kabisa damalia ni kwamba kwa life expectancy ya vijana wadogo ambao tunaishi leo tunayoendelekea inawezekana vizazi vyetu tunaweza tukaishi mtu akiwa ameishi sana atakuwa anaishi miaka hamsini sasa ukienda kwa mfano watoto walioko shule ya msingi leo wao wajezali ukasaini mkataba wa aina hii manake kuna vizazi vitatu vine vitano umevizulumu haki ya ku exercise hiyo permanent sovereignty kwenye natural resources ambayo iko kwenye nchi yao manake wanazaliwa lakini hawawezi kuwa na control kitu chochote kwa sababu tayari kuna maamuzi yalifanywa na awamu fulani au viongozi fulani ambao yatabind vizazi vingine vingi bila kuachia room hata basi ya kufanya marekebisho pale ambapo wataona kwamba kuna mambo hayakufaa na inabidi waondokane nayo sasa wajibu wangu au nilikuwa napenda kutoa maoni kwamba bunge limetoa leo uh, uh, tangazo kwamba leo ilikuwa ni tarehe sita ndio watu wangeenda kutoa kujadili ile azimio la bunge na vitu kama hivyo lakini muda ni mchache si mimi mwenyewe huwa natoa sana maoni bunge lakini sikuona na nimekuja kuona leo kwa hiyo nimeshindwa hata ku exercise hiyo right yangu lakini sijui itakuweje na sijui azimio litachukua uh, sura gani kwa, kwa ajili ya kujadiliana na kutoa maoni lakini 
hapa nipende kutoa hicho kwa watanzania wenzangu wanaosikiza kwamba kama kuna namna yoyote wengine wamesema maandamano lakini kama kuna namna yoyote ambayo tunaweza tuka tuka push namna gani serikali itafakari kufikiria kama kweli huo ndio mtazamo wake unaotaka kutufanya mikataba wa aina hii utafakari mara mbili kwa sababu madhara yake ni makubwa kwa sababu historia inatuonyesha kwamba mikataba yote ya wawekezaji ambao tulileta wakasema kwamba hatuwezi kumanage resource hakuna hata mmoja tuweza kutolea mfano kwamba watu fulani walikuja ni wawekezaji walifanya vizuri na tukapata manufaa kwa kitu fulani wote ni, ni, ni vilio kwenye mbuga za wanyama watu wanapigwa kwenye maziwa suji samaki na kuwa shida ukija kwenye madini ndio usiseme Asa hivi tukija kwenye bandari kwa hiyo there is no any hope mtu anaweza kukwambia kwamba serikali baki kwa msimamizi wawekezaji wawekeza kini aina gani ya wawekezaji na ni mfano gani mzuri ambao tuliwapa wawekezaji wa nje pengine wenye mtaji wakafanya vizuri kiasi cha kuwa sisi ni modo ya kufata kwamba fulani walifanya vizuri kwa hiyo ni kitu ambacho kimenisikitisha sana mimi na nimeshangaa lakini kwa tu, tuone kama watanzania tunaweza kuungana kwenye hili ili tuweze kupaza sauti tukiwa hai kuliko baadaye watoto wetu wakaja wakapata madhira makubwa asante sana damari asante baraka na shukuru sana umetupitisha vizuri sana kwenye huu mkataba e, na umezungumzia kile ambacho mimi nilikuwa na hisi lakini sikutaka kujifanya mjuaji kwamba e, e, hatari kubwa ambayo umesema hiyo close yake ni kwamba kama uh, itatokea muungano ukavunjwa na kukatokea ku, Republic of Tanganyika na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar zikagawanyika na zikawa ni nchi zinazojitegemea bado serikali ya Tanganyika au jamhuri ya Tanganyika inatakiwa iendelee kuheshimu huu mkataba kwa miaka hiyo ambayo imewekwa kama ni 99 ni 100 ni 200 ni miaka 30 basi ndio hivyo Shukran sana baraka na shukuru sana sasa jamani bado naona hizo request msikate tamaa na kimbizana hapa na watu tuna banana naomba ni mkaribishe national jointa alafu nitakuja kwako na vaya e, Joseph naona umerudi utupatie kama dakika ishirini usikilize niweze ku, kuwapa watu mic alafu kuna maswali pia uliulizwa nitakuja kuyakumbusha haya national joint karibu sana alafu kimaliza atafuata na vaya tuzingatie kwamba bado watu wako wengi ambao wanataka kuchangia karibuni asante ongeza sauti kidogo mike iko kwa mbali hebu ilete karibu zaidi asante uh, ehe karibu karibu yake kubwa hapa ndicho kwa nataka kuchangia hasa na vitu vingi lakini nitakuwa short kikubwa cha kwanza ni kwenye hiyo memorandum of understanding nini maana sasa ya memorandum of understanding kwa sababu naona kwamba wanatoa azimio watu waje watoe maoni mm-hmm. na wakati tayari washasign memorandum mkataba hii sio tu memorandum hii <laughs> ukisoma ngoja ngoja nikueleweshi kitu ambacho wanakisoma hiki sio memorandum of understanding hii kitu nimeona watu wanaijadili wana jadili hasa machawa wa mama hii ni intergovernmental agreement yani ni, ni agreement yani ni mkataba ambao sasa intergovernmental agreement ambayo imesainiwa wamesema kwamba walisaini MOU ni ukurasa wa kwanza kabisa utangulizi inasema kwa kuzingatia kwamba alitembelea mama Samia Excellency Samia Sulu Hassan President of the United Republic ameenda kwenye Dubai Expo akakutana na mfalme wa Dubai February 2022 na kwa kuzingatia memorandum of understanding iliyo sainiwa kati ya TPA yani Tanzania Port Authority DP World ambayo ilisainiwa wakati wa hiyo ziara kwa hiyo kuda MOU sasa hivi hatuzungumzi MOU yani MOU ni hiyo tu ya Dar es Salaam Port I mean sorry Tanzania Port na DP World lakini hii sasa ni ile intergovernment agreement yani hiyo kitu tutarudi tena kwa Joseph atakueleza vizuri kwa hiyo usite MOU yani ni mkataba huu Ah, alisha kupata kwa maana hiyo ni IGA kabisa yenyewe mkataba hadi ndio 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 <laughs> na imesha sainiwa mwaka 2022 Oktoba sasa ndio inaletwa eti bungeni bungeni wai approve siju ku ratify haya Joseph atatueleza vizuri haya endelea sasa <laughs> tufaje wamesha saini mkataba kabisa sasa si tukatoe maoni ya nini <laughs> you are right. yani kwa lugha rais kwa sababu nikianzia hata kwenye MOU huko Yaani hii haki ya sisi kwenda kutoa maoni juu ya hii swala ilikuwa hata kabla waja saini ya hiyo MOU. Kwa sababu gani? Unaposaini MOU inaonyesha ishara ya kwenda kusaini mkataba wenyewe. Na MOU kwa lugha rahisi kama ni mkataba hivi ambao unakupeleka kwenye mkataba husika. 
sasa wamesha saini MOU wamesha saini na mkataba wenyewe IGA sasa wana call the public for what sio sasa wamesha execute mkataba maneno kinapoonekana hapo alichokuwa amekifanya kuna uhuni ulikuwa unaendelea chini kwa chini kama umesha execute mkataba umesha saini mkataba IGA hamna haja ya kukol public maana kwa lugha rahisi nyie mmeenda kimacho macho nyie wenyewe pasipo kushirikisha raia mkaenda kusaini huo mkataba and therefore kilichobaki ni kwenda ku execute tu leo hii unakuja kuita watu waje kwaje kutoa maoni kwenye kitu tayari ambacho mmesha kisaini <laughs> si mkataba tayari ushasainiwa sasa tunakuja kufanya nini tunakuja kugeuza au kuna maajabu yote yanakuja kutokea maana yake kisha saini mkataba umeshakubali terms hizo terms kabla sikaamja kusaini ilibidi kwanza muite watu watoe maoni wakishatoa maoni ndipo baada hapo sasa ndo mkasaini huo mkataba hasa yani ni kama <laughs> yani hata yani ni maajabu kweli mmesha saini mkataba afu ndo naita watu waje watoe maoni maoni ya nini sasa huni uhuni afu kingine ukija kuangalia hata muda wenyewe waliokuwa wameutoa very limited yani siku moja iweze katosha kila mtu akatoa maoni yake yani umefanya ili jambo kana kwamba wanasaini mkataba kuziana magari hata mkataba kuziana magari wafanyaji hivi kwani kuna uchunguzi inabidi ufanyike ujidhirishe ujihakikishie and then ndo muende go ahead yani jamaa amefanya kitu cha kitu cha siku moja yani overnight work eh yani unajikao unajiuliza huli mkataba umekaa watu wenye akili I, au huku huku bungeni na hizi serikali hatuna watu ambao wanajitambua eh yani unakuja kuangalia peki kitu kingine kibaya zaidi wanayempa ana scandal nyuma ana historical background mbaya mfano mzuri tu nilikuwa nimesoma mchana hapa hawa jamaa washakupewa pia, pia bandari kama siku ni Namibia walikuwa na miliki maeneo huko Namibia wana skendo mbaya sana wako wanashirikiana na utawala pia ambao nao utawala kipindicho kwa ajili ya kuhujumu nchi wamekupa kodi kwani walitoa 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 wanasema walitoa walitoa ahadi kibao juu ya utekelezaji wa miradi tofauti tofauti na kutoaji wa kodi kulipaji kodi lakini cha ajabu hicho kuja kifanya hao jamaa walikuwa wanakupa kodi na walikuwa wanashiriki kuhujumu nchi ya Namibia kama siku ni Namibia at end of the day inatokea conflict of interest lakini kikubwa zaidi inaonekana hao watu wanashirikiana na uongozi serikali moja kwa moja kushirikiana kupiga masuala kama haya. Kwa unaweza kuona kwamba unaona unaweza kuona kwamba namna gani hao jamaa hii ni kama movie inayoendelea ilikuwa nafanyika chini kwa chini sasa saizi watu wanaona kwamba ishaibuka hamna namna tena ishajidhihirisha kwa watu hivyo walikuwa nataka tu waite raia kujidhihirisha tu kwamba wanaonekana na nyao wamehusika lakini kiwalisia waje husika. Eh? Sawa sawa. Lakini kingine ninachokiona ndio kwenye kitu kama kitu kama public interest. Mhm. Avoid sana urafiki. Mhm. Sawa. Yaani ukisha ni kama mtu anaingizia urafiki kwenye biashara. Yaani ikitokea una urafiki na mtu inapokuja kwenye issue ya maslahi, economic, especially economic ambayo ina touch the basic needs za watu. That is public interest. Achana na urafiki achana na mjua mnamjua na mjua na mjua ina huwa hiki kilichotokea leo tunachokiona ni makosa makubwa yaliyotokana na kitu kinachotokea nini sifa au urafiki wa kujuana watu kwa watu ambao unapelekea kuathiri watu ambao wana interest kwenye, kwenye, kwenye vitu kama hivi kujuana kwa marais na rais mwingine au kuwa rafiki kati ya rais mmoja na rais mwingine haiwezi katokea tukakosa watu kama sisi sawa sawa kilichotokea ni kwa sababu kubwa kwamba kuna mtu aliyepewa aliyopewa nyadhifa tulie muamini anaingizia urafiki kwenye masuala ambayo hayahitaji urafiki ambacho akiingizia urafiki madhara yake yanakuja kutukuta sisi ambao watu hatuna hatia ndo masuala yake ndo kama hayo hapo unaona mtu anakabidhiwa bandari zote kinakacha kuja kuja sasa mpaka 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 hizi barabara utakabidhiwa watu sasa kwamba wazi zinaendeshwa na watu fulani yani utakuta sasa kwamba huo ndo kama ni uuzaji wa nchi reja reja mimi <laughs> naita uniuzaji wa nchi reja reja kwa sababu nchi hata siku moja utaona kwamba inauzwa as whole kwamba size Tanzania imeuzwa utaona tu kipande fulani kapewa mchina kipande fulani kapewa labda nani mwarabu kipande fulani amekuja kuregulate mjerumani ndio hivi ndio inavyoondoka hivi 
Kisu stoke kwa mkono kuna maajabu kwamba siku zote ukisema kwamba bila Tanzania yote imeuzwa kwa mtu mmoja. Ah, yani hiyo ndio mwanzo ni uuzaji wa rejareja. Ko kuna vitu yeah, yeah. vingine kwa ni bidi kuepo serious. Sawa sawa. Sasa nashangaa sasa sasa huko bungeni ndio wataenda kujadili nini sasa. Kwa sababu inavyoonekana hapa kuna mtu ambaye mwenye power zaidi ambaye yani kama ndo ana, ana ubavu wote ambaye ndo ana nguvu kwaje kwa authorize vitu kama hivi. That's why unaona kama kama hivi hadi bungeni hadi swala limefika namna hii kumbe swali kwa kuanzia miaka hiyo afu hata bunge alipigii kelele unaweza kuna nini hapo ni uswahili mtupu sawa sawa naomba ufanye conclusion maana muda unaenda nataka bado 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 watu ni wengi kwa hiyo naomba ufanye conclusion kidogo tuweze kupata mcha, mchangaji mwingine asante so, so kikubwa hapa kinachotokea ni size ni kwamba <coughs> nguvu hiyo baki ni kwa raia tu kwamba the way watakavu maana ni nguvu hiyo baki ni raia maana watu ndo wenye nguvu wenyewe kama utafanya planning kama unafanya 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 maandamano kwaje 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 kutoa rai juu ya kitu kwamba hakikubaliki na hatuja kuwatia itaenda kwa hivyo basi tunaomba hayo makubaliano ya vunjo na siweze kukuwa executed kwa ajili ya public interest kwa maana inaenda kuua interest za kizazi kilichopo na kizazi kijacho kwa ajili protect maslahi ya kizazi kilichopo na kizazi kijacho basi hamna kitu kingine kilichobaki asante shukran sana asante sana asante bado uh, watu wako wengi kwa hiyo mtanidhia radhi leo napeleka watu haraka haraka ili tuweze kumaliza lakini ninataka kutweet muda si mrefu kuna ufafanuzi umetolewa na TPA ni mtu amenifikishia naomba nimpe shukrani sana ambapo uh, walimejaribu kueleza kitu ambacho wamesema ni kwamba kuna upotoshaji katika mitandao ya, ya kijamii kwamba serikali imepanga kuipa kampuni ya DP World ya mfalme ya Dubai kandarasi ya uendeshaji wa shughuli za bandari ya Dar es Salaam kwa muda wa miaka mia moja anasema kufuatia kusambaa kwa taarifa hizi hizo TPA inapenda kuwajulisha wateja wadau wa kitaifa na kimataifa na umma kwa ujumla kwamba taarifa hizi sio sahihi ni upotoshaji unaofanywa kwa maksudi na watu wenye nia ovu ya kukwamisha mipango thabiti ya nchi katika kuongeza ufanisi wa sekta ya bandari nchini kwa maslahi mapana ya taifa sasa sijui hata anyway ngoja nisome taarifa sahihi ni kuwa azimio la bunge linahusu mkataba ambao Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaingia na serikali ya Dubai yenye ukomo wa miezi mbili. Sasa sijajua ni ipi kwa sababu hiyo ambayo sisi tunayo ambayo tunawahakika kabisa kwamba imetoka huko jikoni haina hiyo ya miezi mbili. Kwa ajili ya kutoa nafasi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadiliana na serikali ya Dubai kuhusu maeneo ambayo serikali hizo mbili zinaweza kushirikiana katika uboreshaji na uendeshaji wa sekta ya bandari nchini Tanzania. Ushirikiano wa nchi mbili za Dubai na Tanzania una lengo la kuongeza ufanisi wa huduma za bandari, kukuza ajira, kufungua fursa hivyo 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 e, na nasema uwekezaji kwenye baadhi ya maeneo ya bandari za, ta, za Dar es Salaam, maeneo huru ya kiuchumi na viwanda, yani special economic and industrial zone kwa kujenga viwanda pamoja na uwekezaji katika mnyororo mzima wa usafirishaji kutoka bandari za Tanzania kwenda nchi za jirani ambazo zinatumia bandari zetu. Haya, sasa ndio hivyo, lakini mimi kitu ambacho najua ni kwamba wao wanasema miezi mbili sio miaka mia moja ingawa utanisaidia baadaye Joseph mtarudi kwako uniambie unaona nini hapo. Kwa sababu mimi sijaona huo mkataba ambao umesign wamesema kabisa hamna tarehe, mimi nimeitafuta ukiipata labda wewe mzoefu zaidi wa mikataba, lakini pia kuna MOU ambayo ilitangulia kwa hiyo huu ni mkataba ni intergovernment agreement yani huu ni mkataba wa serikali kwenda kwa serikali sasa mtu akisema kwamba wanataka tu azimio la bunge hiyo azimio la bunge linafanya nini kwa sababu mkataba umeshasainiwa haya na vaya uh, karibu uchangie chapchapu jamani na kuwa mkali nataka twende chapu tupate maoni maana watu wana maoni mazuri sana na vaya karibu una dakika zako tano asante shangazi ni ili kuwa extremely brief hata hizo dakika tano sintazimaliza uh, mambo kadhaa la kwanza kukupongezeni tena kwa utayari wa bila kujali kwamba utamaduni wetu ni kuwa na maria spaces Jumatatu na Alhamisi kila wiki lakini imejitokeza hili kama ni la dharura kwa kweli nilifurahi sana nilipopata huu nilikuwa barabarani ndio nimefika penye pahala penye utulivu sasa hivi lakini nakuongeza sana juhudi hizi lakini la pili ni kuhusianisha moja kwa moja ya kwamba swala hili tuangalie kwa mapana yake. 
uhalifu unaofanywa na serikali ya chama cha mapinduzi chini ya uongozi wa mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan mkubwa na unaumiza watu tayari mnakumbuka na mnafahamu mgogoro unaoendelea kati ya uwanja wa ndege wa Kilimanjaro pamoja na vijiji vinane vinne viko wilaya ya Arumeru na vinne viko wilaya ya Hai e, pale mwaka jana mwezi Juni Rais Samia alienda Oman na akakaa katika official visit kwa siku tatu pale walisign MOU kati ya uh, Oman Airport na, na Kilimanjaro International Airport kwamba exactly wanachokifanya katika Dar es Salaam Airport na Dar es Salaam Seaport ndicho wanachofanya ni replication ya kinachofanyika Kilimanjaro Airport kwamba Dubai ndio itakuwa inamiliki uwanja ule itafanya ujenzi wa mahoteli Quran na vitu vingine vingi kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi hatujaweza kuona hiyo MOU lakini baadhi ya magazeti ya nje na hata Citizen la Tanzania liliripoti swala hili na kwamba wale wananchi wanahangaishwa kwa sababu ya uuzwaji huu sasa Oman e, ina desturi ina historia mbaya sana kwa hivi karibuni tumekuwa tukifuatilia kwa dada zetu wa Kenya vile wanavyoumizwa wanavyoenda huko Uarabuni na hakuna exception lakini vile vile tunakumbuka ya kwamba waarabu walishiriki katika biashara ya utumwa ambapo mababu zetu walisafirishwa kwenda Uarabuni lakini hakukuwa na mabaki tofauti na ilivyo kwa North America ambapo wale watumwa walipewa angalau fursa ya kuzaliana ndio maana tunawaona ndugu zetu weusi wako katika bara ile wale waliochukuliwa na wazungu lakini waarabu ni watu wakatili sana na hata katika migogoro mingi tulionayo ya mali asili na uta, wizara ya mali asili na utalii dhidi ya jamii hiyo ya luliondo ndio imekuwa the worst kwa sababu wahusika ni waarabu wao ambao ni repressive hawajali ku commit atrocities na kadhalika na labda niseme mimi kwa maoni yangu niungane na baadhi ya wazungumzaji niliwasikiliza jioni hii ya kwamba we real to take citizen action lazima kuwe na, na, na mapambano ya kuweza kupinga hili beyond mazungumzo haya mazungumzo ni mazuri katika kubadilishana facts lakini kwa kweli inabidi to take actions na tulishajifunza kwamba tukiungana kama raia tuna uwezo kabisa wa kuiwajibisha serikali sijasahau jukumu lilofanywa jitihada iliyofanywa na na, na wafanyabiashara kariako kwamba ni lazima tuweze ku take action kama raia badala tu ya kubaki kuzungumza manake hivi vitu vinaumiza sana na havina hatima nzuri kwa taifa letu shukran sana asante sana shukran sana na vaya asante kwa kutukumbusha na pia naomba ni wakumbushe watu kwamba huko Dubai alivyoenda hiyo February mwaka 2022 alisign MOU 36. E, hii ya DP World ni MOU moja ambayo ilikuepo hiyo ya Dubai Port pamoja na TPA hiyo MOU na alishuhudia kwa hiyo kuna MOU nyingine. Uh, baada ya kupata hiyo MOU ndio wakaja wakasign Oktoba ambayo ilikuwa sasa ni baadaye wakasign hii intergovernmental agreement naendelea kusema mimi bado si, hakuna kitu hapo na shauri TPA kama wanataka kutoa ufafanuzi mzuri wao wa, yani wao watujibu sisi kwa kuweka nyaraka yani hiyo 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 MOU yao walio sign na DP World waiweke waziweke kwenye tovuti tuli download tuione so janja janja ya kututolea maneno sijui atutakii mema taifa sijui vitu gani wakati wao ndio wanaweka ma, ma, ma vitu vya ajabu ajabu eh jamani nishachoka haya jamani leo siku imekuwa ndefu lakini bado naendelea kuhakikisha kila mtu anapata kuchangia mjahid wa izmami alafu ino karibu mjahid dakika tano mjahid le, leo utanisamehe leo leo tunaenda chap chap tu adamari wala usijali hali yako kujambo Ah nimechoka lakini nashukuru Mungu mzima wa afya. Ah pole dada yangu hongera sana Allah atakulinda na Allah kujalia afya njema kujalia kila laheri na pia akondolee machofu uwe imara zaidi hongera kuja kwenye mjadala huu wa dharura. 
Tunashukuru sana dada yetu. Asante. Sasa mimi nataka kubariki karibu karibu. Amina dada, dada yangu. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania. Tumejaribu kutoa michango kwenye jambo kama hili lakini kuna wengine wanajaribu kutoa michango yao kuleta ubaguzi wa mtu wa huyo kati ya saini huko kwa sababu ni kwao lakini uambie tu tatizo sio hilo ubaguzi huu tuwaje natakuwa tujue issue ni nini taifa letu kwa muda mrefu kwa miaka mingi tumetawaliwa na CCM hii ambao kila siku inabadilisha sheria na na, na, na mipango mbaya zaidi kwa kuhakikisha na baki madarakani zaidi na kuendelea kuitawala nchi na kuiuza nchi ndio tatizo mfumo huu ndio tatizo na tatizo hili tushalijua ndio ukaona kila siku mijadala yetu ya katiba 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 lakini mtambue kitu kimoja kwanza hapa hili jambo hili tuna, huu huu msuada wa dharura tunaojadili leo hapa hili ni, ni jambo baya na litakuja kutugarimu sana nadhani familia hii ya waarabu hawa ayo, uko huu ambao leo umenunua loliondo ukanunua ngorongoro na huko wameuawa masaya kunyang'anywa maeneo kukabidhiwa hawa waarabu haya maeneo lakini tambueni kwa wanauuza maeneo ni serikali hii ya sisi na walioenda kuwaua kwa masai ni watanganyika wenyewe so mwarabu angalieni mlivyokuwa na roho mbaya na tumeshindwa kuwa wa kweli tukasimama kutetea tukaitoa sisemu madarakani wanaouua watu na wanaumiza watu wa Tanganyika wenyewe si mwarabu mwarabu akatoa pesa tu lakini sisi tunaouana kwa kumfurahisha ye na kumlembikisha kumlembikisha ye ardhi na maeneo leo tunampa bandari lakini tukiruhusu hili nadhani familia hii ndo itakuja kuihozi nchi kuanza kuipangia nchi nani awe waziri nani asiwe waziri nani awe rais kama vile familia ya Saudi Afrika ile ilikuwa imehozi ime nchi kipindi cha Jacob Zuma ile familia ya kitajiri ya Kihindi ile nadhani ofisa ulisababisha kumuondoa Jacob Zuma madarakani familia ile ilikuwa imejikita mizizi Saudi Afrika matajiri wale walikuwa wanachagua nani awe waziri nani asiwe waziri na kwetu inakuja Gupta wanaitwa e, Gupta eh e, 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 Gupta familia ile na leo Samia na genge lake mimi simbagui sitaki uzanzibari mimi hapa mimi kama ni mzanzibari ni mzanzibari haswa lakini hakuna siku Samia Suru mimi nilikampamba haipo kweli mauaji wote kayafanya Samia na makufuli kabla hajafa ukandamizaji wote wa mimi kila siku nasema watanganyika mkeni haiwezekani leo Samia anazurura kwenda uarabuni kila siku kaenda kuiuza nchi na anaofuatana nao kina Gerson Msigwa ha wametuambia picha za Samia tumepewa bure mnara bure kujitangaza anaifungua nchi ni nyenye watanganyika wenyewe Samia mmeshindwa kumzuia huyu mama mmeshindwa kumpinga leo mnakuja mnachangia kibaguzi baguzi acheni ni jango hili adui yetu ni CCM CCM na katiba iliyopo haifai watatufanyia mengi kama ni kweli ni ni mtaka umba, ubaguzi kwani ana umeka Samia pale nani Si nyenye katiba hii mbovu tuibadilisheni hamtaki tuandamane hamtaki mimi kitoa maamuzi magumu pia hamtaki tuchukieni hii familia tuachukieni CCM leo angalia anaofanyika haya kikwete yupo na analizia haya kwa sababu koo yake itakuja kuneemeka familia yake iko madarakani familia hii leo inaofanya haya ni familia ya mzee mwinyi hao watoto wake na huyu ndo alianzia mzee mwingi to kipindi hicho anauza maalizi miaka mikataba ya Waarabu miaka 30. Leo Samia anamuunga mkono anaweka mikataba miaka mia moja kuuza bandari zote na maeneo yote. Wamekataa mjahidi wanasema hawauzi miaka mia moja wanasema miezi 12. <laughs> kwa kwa nini kule Loliondo walipokuwa na Wamasai so walisema hajauliwa mtu. So wamesema hajafukuzwa mtu. Yeah. Si hawa hawa. Ndio hawa hawa sasa. Ndio hawa hawa tunasema pumbavu. Mimi nakwambieni ukweli wa Tanganyika. Amkeni. Amkeni. Tusilete michango kibaguzi. Samia Sluhu tumuone ni Samia ni system. Na kundi lake lote lililomzunguka ni Tanganyika wote. Wa nini wanashindwa kumzuia? So muondoe madarakani basi. Kama mna uchungu anayafanya haya. Muna mko kimya. Bunge la Tanganyika wa Zanzibar mule wa wabunge wa wa wa, wa, wa CCM ndo kwa Zanzibar ni wachache tu hata 18 si 10 ngapi kama wanafika 
Mia tatu na stina na, Mia tatu wa msini Ni nyi watanga nyika mungedi Mnakubali mi, mikataba hii na mnaipitisha Mna mla umusa mia tiki mundaka kumjadili kinzanzibari Hapana Hishu ni sisi ya maifai tena kwa hivyo Madalakani Katiba hii bado wanailinda Juzu miona gina chongoro wanafutembia kuitaka katiba hii iba, iba ki Alafu wamesema tauhozi nchakato mzima wa katiba Jana tukona mjadana hapa Le, Jana Tutawezaje Kuhipa kupambana tukautoa mchakato wa katiba mikononi kwa sisi ya kwenye kwa wananchi ya tunijadili hili Musi, musijaribu kutaka kuzungumza haya kiubaguzi mshasiku mdani bagua hadi mia hapa sabi ni mzanzibari tukienda huko mtaona mjahidi hapa mapandi kwa sabi tuwa mjadili dada hake mzanzibari tuka kuenda huko tasa sasa kweni makini kweni makini nchi ni ya kwenu watanganyika muko miloni stini wazanzibari miloni moja tuna laki saba Acheni ujinga Musimu ache huyu mama kufanya mbaki akijinga na engela kila sisi Mukapeleka ubaguzi isi juu ni mzanzibari kwa dada yake kule sinu kwa mama yake kule wakati huli mtangani kama zenu Situ wa mbagua sisi mzanzibari wa sama sisi mzanzibari sisi Na mara nyingi mjadale tu shaeka Halafu leo mashingo kwa amuka Tuka ingia badabarani Tuka mtoa samia sijuu madarakani na sirikali yake Hundu ukweli Ni maandamano nye kumtoa So kupinga umu suada utapitishwa Sini mikataba hii Samia eka peleka msuada kutaka jeshi Usalama hataifa kwa ekia kinga Wafanya mabaya zaidi Watanganyika minatizama tu Na unoptisha gungeni nye nye Watanganyika Sio mzanzibari Samia kapeleka Samia kapeleka karatasi tuwe Karatasi tuka ipeleka Nye nye mnaitia saini Mnapitisha gungeni Hakunda kumjadili sadima kisi mba mzazibati sijui kwa kule mkwao alcheni zi abari Watanganyika mkeni Pigia nieni nchieni Pigia nieni kukataa haya Kama ni wakweni Kesho kesho kudwa tuingia barabarani Samia slu atoke madarakani Sisiemu ya chienchi Tunataka nchietu Acheni abari zenu hizi Shuku na damari ya santu Asante sana nimependa sana uchongea mjahi Na kuna mtu taele alisha nitumia Nitaka kuisoma alizungumzea hiyo hiyo kwamba kumjadili kwa uzanzibari wake tunakosea kwa sababu ishu hapa sio uzanzibari bali ni usisiem wake. Shukran sana mjahidi hapo umenifurahisha na pole sana. E, of course wewe bwana hatuwezi tukakusema wewe ulipiga tu kote. Yaani wewe uangalie huyu mzanzibari mpemba mwenzako nani? Wewe kama ni spana unapiga vizuri. Shukran mjahidi na kuja kwako kwa Waizmami alafu nitakuja kwako kwa Zakayo. E, waizmami karibu. Waizmami karibu. Waizmami. Hello Damaria unanisikia? Kwa mbali, hebu leta karibu. karibu. Nasikika hapo. Hapana, sijui tumefanyaje. Ngoja nilikuwa nimeweka nimeunganisha na Bluetooth hapo watu wanasikiliza. Ngoja nifunge. Haya. Nifunge ili labda ndio inayo inayo interfere. Ehe hapo. Mm, bado bado kwa sababu sasa hivi mimi najisikia na wewe nakusikia na wewe nakusikia kwa mbali au nitoe unirudishe eh fanya hivyo fanya hivyo okay wakati tunamsubiri eh, zakayo karibu Zakayo Pius, karibu. Sante sana shangazi. Nasikika vizuri. Karibu, karibu. Daika za tano. E, unasikika we vizuri. Daika za, za kotano hizo. E, sana. Mimi, neza nisitumia ta daika tano. Nikatumia daika chachi. Zedi hapo. Mimi, ni, nianza tukwa kuzunguza kitu moja. Mba. Kwanza na, 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 na washanga wa Tanzania wenzangu. Mimi ni mtanzania lakini najishangaa na ninawashangaa wa Tanzania wenzangu. Kwa sababu tunakuwa yeah. tunaona mambo mambo yanatokea mambo makubwa. Tunakuwa na reaction kubwa sana mwanzoni mwa jambo linapokuepo. Alafu baadaye tunakuja kuchukulia kawaida. Tunapotezea. Kuna mambo mengi yametokea yame ambayo tunayaona hatuna sijui nguvu yetu inakuwa ni ipi. Yaani tuna nguvu ya sodo. Ukishaifungua mwanzo inakuja juu lakini ukiipoza tu kaituliza nguvu yote inaisha hata unaweza kuimini unavyotaka isipande tena juu tumefanywa mambo mengi sana kwenye nchi inshu ya ngorongoro tuliliaki lakini baadaye imepotea mpaka sasa hivi tumechukulia faida tena tunaambiwa watu wanahama hiari tumelizika 
Tulikuja na inshu ya tozo mbaka tukambia na ipinga tozo wa hamie burundi Tujari yaki, tukali yaki, kipada lakini sebi tumetulia Bandali kiuhalisia, bandali isha uzwa Yani tusianze kuzungumza siku danganya na isha uzwa Kwa sababu, ukifika zanzi bandali ya zanzi Basa hivi anayefanya shuguli zote za pale bandali ni msauzi Sio zanzi batena Kwa maana hata zanzi bakule kuna mtu kasha wekwa tayari anayefanya zile kazi na unambiwa kwamba serikali itapata asilimia selasini Halafu, halafu ye anachukua asilimia sabini Sui itaongeza mapato Tasa asilimia sabini na selasini unaongezaji mapato Kwa maana yo hicho kinachofanyika bandali ya Dar es Salaam Ni mkakati ambao upo ndani ya CCM Sio mkakati wa Samia Suhu Mimi ambacho nikuwa naomba kwamba kama Wa wapo wadau wake, wapo chawa wake wanojiita chawa, maana chawa ni uchafu lakini wenyewe wanajisifia kuonekana ni chawa. Wamfikishie wa, wa kwamba asimame atuhotubie taifa zima, atueleze moja faida za ubinafishaji wa ile bandari, alafu pili atueleze muundo mzima wa uendeshaji wa pale bandarini utakuwaje. Tatu atueleze hasala zitokanazo na mkataba mfano Mwenepo kuwa na mkataba na mtu, kuna mambo ambao mna kuwa mekubaliana. Mfano kwa mbala, ikitokea siku mimi nimeferi kufanya hivi. Maamuzi yako ya takuwa ni haya. Au we utafanya moja mbili tatu netano. Sasa atueleze hazalani ni kipi ambacho kipo. Kwa sababu wanafuenda kusaini, hile sio mali yake, hile ni mali ya watanzania. Hasa kama ni mali ya watanzania, takia watanzania atueleze na sisi tuelewe kwa mba, siku ikitokea tumeshindwa ama eiza, Zakeo kama zakeo mi nitakuwa si, nimepoteza usifa yangu ya kwa mtanzania Endapo nitaferi kufanya hivi Au kama wao wataferi kufanya hivi nitakuwa nimepoteza hiki Lakini sa hivyo anaingia minkataba ya ajabu ajabu ambao kiasi kwa mba Sijia pata kuona Au kwa mtu wanakana esabu kwa mba Sa hivyo dina miaka sitina tisa Sina wakiku kwa kuhishi tena miaka sitina tisa Kama hii watajua wenye ya takeo watokea huko mini kwa sipo Lakini sio hivyo kizazi kipo Tuta, watakuja kutoshanga sana watoto wetu na ndugu wengine ambao watakuja kuwepo kuwepo zile historia yani tunakuja kuonekana watu wa ajabu kupita kupita yani kupita vizazi vyote bora hata wale wa zamani tunasema walikuwa hajasoma lakini sisi tutaonekana wa ajabu ajabu sana asante sana shangazi kwa kunipa nafasi ya kutangia shukran sana asante sana zakayo shukran sana na shukuru pia kwa mchango wako mzuri naomba nitoe taarifa kuna watu walianguka Alafu wameomba tena Mike mimi si waoni. E, kiukweli yani nadhani kuna mambo mengi tunapigwa pigwa ndio maana kuna watu wanaanguka anguka mara warudi mara wasikiki. Kwa hiyo naomba kama nikikujibu hivyo mtafute mshabaha huko backend akusaidie kukupandisha ye yupo macho yuko gado unaweza kumtumia au uitumie kwa account ya Change Tanzania wanaweza pia wakakuadi. Alafu pia e, najaribu kuangalia sasa E, mudi Esderi David Subiri kwanza Ngoja ni kumute kwanza e, Na pia nilikuwa nataka tu ni, ni seme Kwamba e, Kama point muhimu Unapoona kwamba wanasema Sijui tupuuze ya bali za mitandaoni Na wanatoma press release Mimi kitu ambacho naomba tu ni wakumbushe Kabla ya yote kwamba e, Ukipindi kile sisi tulikuwa tunasema mitandaoni Kwamba E, magufuli hatukonae au kama yupo basi ya jitokeze yuko hapi tukatukano wengine mpaka tukatishio usalama wa taifa kitu gani kilitokea hawa watu kisha ona natumia sana nguvu ujue kuna jambo haya tuendele na tuache woga sisi tuongetu ino alafu nyanje uh, ino ino changia chap chapu daika zako tano karibu sana haya nashukuru sana damaria na dhani unasikia vizuri e, na kusikia vizuri kabisa karibu sana Mimi ya kwangu sio mengi sana ila kwa ufupi tunaangalia unavyokuwa unaachia bandari labda sijasoma vizuri sana na sijaelewa sana lakini kuachia bandari kwa mkataba ambao unauonyesha kuwa huna uwezo wa kuweza kumonita kitu chochote kilichopo hapo bandarini au kinachoingia na kutoka ina maana umeruhusu kitu chochote kuingia ndani ya nchi yako na umeruhusu kitu chochote kutoka ndani ya nchi yako kama sijakosea kwa sababu automatically hauna kitu unachoweza kumonitor kulingana na huo mkataba mimi hicho sina kitu nacho sana ila tujikumbushe kwenye mkataba mwingine tena ambao ulienda almost miaka hiyo hiyo ambao ulisema utaajiri watu wengi sana 
mkataba wa kiwanda cha sukari mkataba wa kiwanda cha sukari na yeye nadhani almost umeenda miaka hiyo hiyo 99 TPC Moshi kama sikosei wenyewe nao wamefanya the same lakini sasa hivi ukija ukiangalia kuna watu walioajiriwa watu ajira zinaendelea kupungua watu wanaendelea na mambo yao mengine ni mashine ndo zimezidi kuwa kwenye kampuni na vitu kama hivi kwa hiyo almost vitu vingine vingi viwekwe wazi mapema yani mimi ninachosema vitu vingine viwekwe wazi mapema kwa wananchi at the last ndo vije vifike bungeni maana vikifika bungeni vinakuwa inakuwa ni judgment ya wale watu tu, ndio tumewatuma lakini mostly hawana maono ya sisi wananchi tunaweza kufeel hiyo ndo mawazo yangu niliyokuwa nayo sikuwa na dakika nyingi asante asante sana asante sana ino na shukuru pia kwa mchango wako mzuri Shukran sana e, na endelea ku, ku, kuchangia mara kwa mara sema leo kidogo imekuwa ni hot mic watu wana mambo mengi ya kujadili asante ino shukran Asante sana bwana siku mwema Haya siku mwema sasa e, nataka ni, nije kwake nyanje nyanje yeye a, ni pia anasomea mambo ya sheria ya, kwa hiyo Uh, najua kwamba ingawa huwa unajitetea kwenye Kiswahili lakini Kiswahili chako kizuri maswali yamekuwa mengi ambayo mengine nadhani pia unaweza ukaangalia kwa kimataifa uh, ni namna gani inaweza ikafanya kazi lakini pia baada ya nyanche tutarudi kwa ole shangai kwanza ili tuweze kupata pia majibu mengine ya kisheria alafu tutaendelea michango mingine nyanche karibu uh, hi maria asante sana kwa, kwa, kwa kunipa hii nafasi so kwanza Uh, yes. I, I am an investment lawyer so I've spent a lot of time uh, litigating investment law cases and yeah. this is typically investment, what I Yeah, investment lawyer kwa Kiswahili ni mwanasheria wa wawekezaji. Yaani wewe una, una ume, umebobea katika kuwekezaji. Sheria yeah, exa- ambayo ina uwekezaji. Ex- ex- exactly and I, I have written a PhD on the same so it's it's something that I know very well. So kwanza nataka kuanzia m- m- kuna kuna mambo mambo fulani ambayo nime Uh, I must put the facts uh, first of all straight. Kwanza Dear. hakuna hakuna makosa yoyote with privatization of ports. In fact if you look some of the biggest ports uh, around the world m- most of them are, are, are private. So for example here in Germany uh, port ya Hamburg is a private port. If you go to the Netherlands the port in uh, Rotterdam is a private port. Ukienda Belgium the biggest port there in Antwerp is a private port. The swali kubwa ni what type of privatization it is so, so kuna privatization tatu za port uh, moja ni hiyo concession uh, ya pili inaitwa uh, landlord tenant system where you 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 become a landlord ile inchi inakuwa kama landlord and they collect rent and the third one is the management system which acts essentially vile hoteli wa zinafanya and a hotel management system so for example hoteli nyingi unazoona zenye big names you know uh, Hilton and Intercontinental sio kwamba Hilton ama Intercontinental inazi own ni kwamba they have a system called management so you you manage booking and then you remit money to the investor the, the second issue is um kataba ambao Tanzania uko nao is is something in international law tunaita HGAs uh, the term HGA means uh, hosting government agreements essentially in investment law he 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 hosting government agreement to tanzania pa maria ku translate is an agreement to agree sio sio mkataba ni mkataba wa kukubaliana ili mkakubaliane jambo fulani an agreement to agree so eh, ukifanya hga essentially unasema kwamba tunaingia katika mkataba ambao tuna set a foundation ya kukubaliana mikataba mingine in future. Sasa nimeusoma huu mkataba ambao uko hapa. The problem is this HGA ni kama alienegotiate for Tanzania was on holiday in Dubai rather than than writing HGAs ama is not an investment lawyer ama ni mtu ambaye sijui and I'll tell you why 
two articles mm-hmm. are very particular. Indeed. Article 5.1 of that agreement. That 5.1 of that agreement essentially says that there is already an agreement that DP World will exclusively run and manage all Tanzanian ports. Ngoja, ngoja, ngoja the... kwanza, ngoja, ngoja kwanza hiyo ni, ni, ni kusaidia kufanya tafsiri. Kwa hiyo kifungu au eh, article ni kifungwe, yeah. ni kifungo cha tano. Na bangapi umesema? Five, Five one. one. Just the first one. Eh, ya kwanza, kifungo kidogo cha kwanza inasema kwamba the P world itakuwa ina haki ya kipekee, yani exclusive right ya kuendeleza na ya kuendesha eh, wanasema miradi ambayo tayari iko katika eh, ma- makubaliano mengine na chini ya makubaliano haya so essentially that beats the idea of a HGA because HGA HGA is, and, nini hebu tutusaidie tena HGA is a hosting government agreement so hosting so, government na swali ambalo Catherine mm-hmm. aliuliza Catherine mm-hmm. alisema mm-hmm. mbona kwetu Samia ndio ametia sahihi na huku kwengine ameweka sahihi CEO wa 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 DP World o wa the Dubai ports. So what I kueleze kwa nini? Hii ambayo unaijua leo inaitwa DP World ilikuwa kitambo inaitwa the Dubai Ports Authority. Na najua hiyo kwa sababu wako na kesi the biggest case today ya port management is between DP World and Djibouti. They entered into an agreement in 2002 then they were known as Do- Dubai Port Authority DPA if you read paragraph 4 of that award Then in 2006 walivyobai walivonunua PO which was the ports organization wakajiita sasa DP World Essentially in international law kuna kitu inaitwa draft articles on state responsibility In the event uingie kwa mkataba na nchi yoyote waki breach huo mkataba unamfanya nani liable sasa DP World imechukua structure ambayo is not unique. Hii structure DP World ako nayo ni sawa na ile structure ambayo the Saudi oil company inaitwa Aramco huwa iko nayo. So for example ukiingia kwa mkutaba wa selling of oil for those OPEC members with Aramco anayesign huo mkataba hakuagi the Sultan of Saudi or the King of Saudi. Haikuagi Muhammad bin Salman. Huwa ni the CEO of Aramco. Despite that Aramco is a state owned entity. Kwa hiyo hiyo ni ya serikali kwa asilimia ni serikali asilimia moja au asilimia kubwa tu. Kuna asilimia nyingine kwa sio serikali. It's a, it's a state owned entity. Mm-hmm. Na DP na DP World pia. Yeah, it's owned by the Royal Family of Dubai with mm-hmm. in fact kwa hum kataba wameandika hapo ndani. Mm-hmm. Sikumbuki ni kifungu gani. Lakini uki, uki try to search state owned kuna mahali mm-hmm. wamejirifa wamejidefine DP World as a state owned entity. Mm-hmm. Kwa whom kataba? So they, they are acknowledging. Now this is not unique. Another company that is like this mm-hmm. is the Suez Canal Authority, ya yeah, Egypt, mm-hmm. ambayo ina run the Suez Canal eh, 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 channel ya yeah, Egypt. So this yeah. is very unique in 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 the Middle East of state owned enterprises. Kwa hiyo ni ya kipekee. It's it's very special but mm-hmm. that is why they do it. Na wanaifanya hivi kwa sababu wanataka sometimes to enter into private agreements with private companies, not only states. So ndio wasikue na uh, 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 a situation where they can have a uh, uh, a difficulty of enforcement, they try to take a nature as if they are not a state owned company and as if they are a private owned company. Kwa hiyo wanajificha, yani wanajidisguise. Exactly. So if yeah. you watch this Middle East companies they're like that. So you have the Saudi Aramco which is like that, you have the Suez Canal Authority which is like that, you have the Kuwaiti oil companies like that. So they they pretend as if they are not government entities, but essentially they are government entities. Sawa sawa. So hiyo ndo ile clarification ya kwanza Catherine alikuwa anaulizia. Mm-hmm. But my worry sasa ni hapa mume sign article 5.1 of this HGA. HGA ulikuwa unauliza hosting government agreement ni hivi. Kwamba kwa mfano nataka kuja kufanya investment in Tanzania. Na Tanzania haina bilateral investment treaty for example na country nyingine. Yeah. Yeah. Nitaandika a host government agreement yeah. 
ambayo ni agreement for purposes of protection of foreign investment. That is why ukisoma hii agreement, you cannot differentiate it from the UK Tanzania BIT. Almost all articles in the UK Tanzania BIT ziko katika hii hosting government agreement. Shida ya pili ya kwamba hii hosting government agreement iko na something you call an umbrella clause. Na hii article 51 ndio hiyo umbrella clause. Hiyo eh, umbrella sasa si tunajua ni mwamkuli. Ehe. Inafaa uh-huh. kuwa nimekwambia ni an agreement to agree. Tunakubaliana kwamba ni kwa mfano mimi na we Maria tunasema tutaingia kwa mkataba tukubaliane kufanya biashara in future. So we are now setting up a basis of starting an agreement. That is what a HGA is supposed to be. The problem na hii HGA ni kwamba tayari isha sema come rain, come sunshine there will be an agreement on management of the ports. Ebu rudia so, tena. Nataka so, niweke vizuri kwa kiswahili. Rudia tena. Kwamba, the agreement already in, in, in kwa mkataba on a normal, on a uh-huh. HGA hii uh-huh. article 5.1 ingesema uh-huh. in, in the in the project agreements dp world may be given exclusive rights to manage ports in tanzania mhm kwa hiyo ingesema kwamba katika makubaliano au katika mkataba wa, wa mradi huu ambao utafuata baada ya huu wa awali ambao ni hda katika uh, mkataba utakaofuata kuhusu mradi eh, labda dp world inaweza wa, ikapewa hiyo exclusive eh, wanaweza ikapewa. kupewa Pewa. Lakini uh-huh. hii inasema they, hapo ni kama tumebakwa yani kwa maana Inasema mingine. they will. Uh-huh. <laughs> There is just no option. Lazima mupate agreement. Na nitakwambia kwa nini hii ni muhimu. Another uh-huh. article that is problematic hapa Maria ni 253. The uh-huh. entry into force of this agreement. Hiyo 253 inasema vile mut- after the signing and of course what takes in event ya zile project zitakuja lakini soma the second last line to the last inasema kwamba ngoja ngoja ni article ngapi 25, sorry na 53 25, sorry yeah. kuna vitu huku naendelea ku search 25 kwa hiyo ni kifungo cha 25 yeah ehe 25 na kifungo three. kidogo so, cha tatu. so just mm-hmm. read the entire 25:3 uone kinasema nini anasema the parties The state parties agree that the provisions of this agreement and the HGAs shall apply to all the project activities including those undertaken prior to the effectiveness of this agreement or the relevant HGA where necessary. Exactly. So so wanasema mm-hmm. this HGA governs all agreements of the project zitakazokuja. Mhm hii ambayo ndio mkataba huu this e, agreement huu, laki, ambao mesai the last line wanasema including all agreements that have begun prior to this HGA mimi kwa hiyo mikataba yote kama kuna project yoyote inayoendelea saa hii kwenye mm-hmm. hiyo port mm-hmm. tayari iko ndani ya hii HGA shida ipo so it's not for the future it means including It's it's so purposeful that including projects not already underway before this agreement takes effect in essence they have backdated the projects that are already in effect. Mm-hmm. So then this becomes a fully binding international law agreement equal to a treaty of sorts. So what I tayari huu ni mkataba. Tuseme huu tayari ni fully, mkataba. It's a full agreement. So wacha nikuambie kitakachofanyika Tanzania mm-hmm. sipo go ahead with this agreement. Mm-hmm. If you don't go ahead, DP World which is very notorious, there are numerous cases inafanyaga hivi. Itashtaki Tanzania for violation of legitimate expectation of doing Ma- matarajio halali. Exactly. Mm, kwa hiyo itasema sisi tulikuwa tuna matarajio ambayo iko kihalali kwa sababu tumeshaingia kwenye mkataba ambao huko mkataba tayari kama ilivyo imeshaweka eh, wanasema imesha, imesha weka wajibu exactly mm-hmm. so you will be sued for leg- and legitimate expectation is the biggest thing in investment law today more recently wanashtakiwa 
na uh-huh. ufara- na kampuni ya Ufaransa that uh-huh. was to establish a lab for purposes of vaccine generation na Mauritius ikaw cancel. They are supposed to pay 40 million dollars for something that never happened hakuna lab iliyojengwa. Lakini hiyo haitoshi. I have just released an article that I will share here. Nigeria yeah. in 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 about 10 15 years ago iliingia kwa an agreement of upstream uh, uh, oil production with a british company but not registered in britain but in those offshore britain islands he kampuni haikujenga a single refinery in 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 uh, in, uh, in nigeria didn't produce a single barrel of oil in nigeria In fact this company did not even have a website. Today wameshinda kesi dhidi ya Nigeria for a legitimate expectation claim of 11 billion dollars that is being challenged at the Nigerian courts. No sorry at the UK courts. So na wanapenda sana hiyo. Exactly because you don't spend any money. You just say I had a legitimate expectation to put money na Tanzania imenimima. So alie saini huu mkataba kama aliusaini Dubai ama ni wapi. Huyu either alikuwa ameenda shopping kujifurahisha ama does not understand what investment law is and does not know what to do. Secondly and lastly as I conclude, ports are not bad to be managed by offshore by by foreign companies. In fact, Bandari ya Tanzania tunajua for the last 22 years has been under a, a landlord tenant system for handling of most of your cargo. But I am not one of those people who believe in privatization because I think privatization is not good for key assets. Nitakupa example. The Alexandra Polis port in Greece was to go into a management system with DP World. Ime kansoliwa sai because Alexandra Polis port has always been seen as a strategic military uh, 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 station. And so Greece said for our military purposes this is not going to happen. Look at the port in Mozambique. The port in Mozambique was also privatized. On the pretense that privatization it ifanya iwe successful. That port is not successful. The only port successful on the eastern coastline is the port in Durban the port in Mombasa the port in Cape Town and if you go down now the oceans towards uh, Egypt so private i don't buy the idea that privatization is the key to changing uh, state owned corporations especially strategic state owned enterprises like ports so, so i would, so, I, I think so but the problem is the type of hga mukonayo sio mm-hmm. It's not very good. It da- Lakini was- hii ngoja ngoja niseme hii wamesema ni IGA not HGA. The the term is read all through the contract. It's a HGA. It's called in fact they've even defined it a hosting government agreement. They've repeated it over 20 times in the in the, mm-hmm. in, the, in, the in the in the in the in the in the agreement. It's there. Yeah. La, labda tu kwa sababu kwa sababu wewe umesema kwamba this is your speciality. Kuna article 26 kama unaiona hapo mm. ambayo inazungumzia ni namna gani hii mm. huu mkataba unaenda kuwa um, sheria. Mm-hmm. Transposition of the IGA into national law. Mm-hmm. Inasema government of each state party shall expeditiously 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 yeah. Yeah, yeah. kwa haraka. Mm-hmm. take all steps kuchukua tu zote uh, muhimu to make this agreement yani kufanya mkataba huu na mkataba mwingine HGA nyingine under its domestic law as the prevailing legal regime in respect of the proposed projects essentially because including the, the, goja the, including uh, when necessary presenting drafts of all necessary enabling legislation Mm-hmm. Kwa ina maana kwamba alafu anakasema and shall use its best endeavors to secure as soon as practicable the passage of the enabling legislation. Kwa hiyo wanavotuambia kwamba azimio sijui ni miezi 12. It's not true. Kwa sababu what they're doing in, in, in fact that article begins very with a very 
interesting statement uh, mm-hmm. uh, Joseph and Isaac Kukweleza, what that means in law. It starts with without prejudice to Article 25. Mm-hmm. Essentially, that means that whatever you do, Article 25 must stand. Eh? Yeah. Exactly. I mean, Joseph yeah. can tell you. I mean, he's a lawyer. He should tell you what that, that statement means. It essentially says you must do whatever it takes to ensure your enabling legislation fit within Article 25. Uh-huh. Article 25 so, so, so essentially, Tanzania must do all it has to do to bring its domestic law into the In line of ensuring uh-huh. that this investment goes ahead. Wewe tuseme tumiti hii imeshaisha. Tunasema sisi kwa kwa Kiswahili chetu imeshatoka hiyo. The other option ni Tanzania iseme we will not go ahead. Alafu mungojee kushtakiwa for legitimate expectation. Like what other countries do. Then ile pesa mtaambiwa mlipe mtalipa tu. <laughs> Otherwise <laughs> ndege zenu zitakuwa zinashikwa Canada vile zimekuwa zikishikwa. <laughs> Zitashikwa mpaka zitashikwa mpaka hewani angani. I mean it's, it's so straightforward. The, the person who did the HGA is the, is the is the problematic person here. Sasa sijui hata nani aliweka hiyo sahihi. I mean nani ali I don't think the problem is that ni mwenye aliweka sahihi. Mwenye aliweka sahihi most likely is not a lawyer doesn't understand anything. Of course. Ali, the problem is the people who prepare it. I mean Tanzanian government has an attorney general and that attorney general should explain how this ended up with a signature. Hmm. Ebu tuache kwanza maana hiyo 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 topic nyingine sasa it's a can of worms so, tukianza so kumzungumzia wewe mtoni. Asante sana Maria it's really, really a pleasure to share my ideas with you guys. Ah asante sana umetufungua macho vizuri if you can just hold maybe for a few more minutes ili tuweze kumsikia pia Joseph lakini mshabana naona kama una swali do you have a question? Yes labda watusaidie kitu kimoja kwa sababu huu mkataba unahusisha port lakini kuna maeneo kama eh, free zone trade zone eh, na hizo corridor ambazo ukiangalia si uh, docket ya mbalawa je waziri labda anaweza akawa anaweza akasign kwa niaba ya mawaziri wengine au mkataba unaweza kawa illegal kwa sababu waziri amesign E, sehemu ambayo sio ya wizara yake kwa sababu mambo mengine naona kama sio ya bandari au uchukuzi uh, uh, I, I, there is no really a problem with that signing kwa sababu kiangalia agreement towards the end i'm not sure of which article inasema walio sign have governmental authority they confirm that they have the power to sign so the problem is that the Vienna wana... convention on, yeah mm-hmm. the Vienna convention on law of treaties in fact article 27 says you cannot Uh, use your domestic law to say that your international obligations are beaten by it. So once you've declared under international law that you have the power to sign it, then you are stopped from declaring otherwise. So so long as uko na authority of the state and they have given it, they've granted it. Nitakwambia ni article gani nikishaangalia but it go towards the end inasema in fact they have expressly said both governments confirm that they have the power to sign on behalf of their people. Mungu wangu. Kwa hiyo sasa hapo ndio maana walihakikisha na saini rais mwenyewe. <laughs> exactly and I think he is the chief agent you can't question his her authority. Ndio. Ndio. I, I hope ha, I... kuna kuna appendix number two inasema instruments of full power. Ndio akaandika hapa instruments of I Samia Suluh Hassan the president. Si ndio? Ole shangai. Si ndio hiyo? Actually I'm I'm actually saying kwamba you cannot say uh, sina mamlaka mfano kwa sababu ni dola maana ni kwamba whoever sign then an international law you are representing the state na tayari mbarawa the president has already put it as part of the agreement kwamba he has full power to sign anything on behalf of the state na actually kwa sababu a, 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 a sign kama kama waziri ana sign on behalf of a party and a party in this particular case is Tanzania so whether it is going to affect whatever is not really of the LPW business if the step is okay is a valid agreement lakini nadhani kitu cha pili ambacho eh nadhani wakati alikuwa anasema ni kwamba wakati maana ke ADA inatakana ije before entering into an agreement lakini ukisoma mkataba is there is a confusion i think 
ina ukisoma it tali ni kama vile ina suggest it is coming after this agreement which is almost becoming bringing a confusion lakini pia ukisikiliza statement ya 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 TPA wasema eh inachofanyika na bunge sasa ni kwamba awasemi huu ni mkataba wa miezi 12 nisome vizuri wanasema ni ku authorize serikali kuingia kwenye majadiliano usili tu small but you have the contract already you have an agreement already then what are you going to bargain kwa hiyo wa, wanafanya kazi wanafanya kazi kinyume nyume yani wamesha sign mkataba alafu wanakuja bungeni wanasema wanahidi wanahitaji bunge liazimie kwamba waendelee kujadili wakati tayari mkataba wamesha sign nadhani yeye amesema vizuri kwamba waliofanya haya nadhani walienda kuvingari au walienda kulala then some people prepare agreements some which was equal they don't know even what they are doing hawa you come back kipi kilitakana kitangulie <coughs> ama kipi kifuate maana ni kwamba they are not saying ukisoma kule mwanzoni kabisa wanasema was this agreement or hta lakini wanasema kuna sehemu fulani kwenye mkataba vile vile wanasema kwenye hta ambayo itaingiwa yani kwamba is being referred as incoming thing while it should have been the first step to uh, now the, the, the full agreement sambayo inaweza in kwa hiyo well, ni, ni, ni shida topo ni, ni, ni shida ambayo mtu wa siku nadhani will pay the price for it shukran sana asante sana na shukuru pia nyanche na shukuru pia ole shangai kwa haya nadhani sasa tunazidi kupata picha na pia tukiangalia na nashukuru kwamba mmeweza kutusaidia statement ambazo zinatolewa na TPA na ambayo sasa hivi tunaona kwamba paka kuna mabango wameanza kuyaweka ni kana kwamba unataka kusema kwamba hapa sasa hivi kinachoendelea bungeni sio jambo kubwa kwa sababu bado tunajadiliana lakini kitu ambacho tayari sisi tunacho ambacho kimeshakuwa leaked ni makubaliano ambayo kilichobaki ni actually kuhakikisha kwamba sheria za nchi husika zinakuwa zi, zinaenda vizuri au zinaenda sambamba na mkataba huu. Kwa hiyo huu ni mkataba. Ndio maana nilikuwa nasema ile ni agreement sio MOU. Huu ni mkataba ambao ameosign. Kwa lugha rahisi. Kwa lugha rahisi. CPA ni kwamba bunge lina nia ya kuauthorize serikali ingie kwenye majadiliano. Mkataba unasema once the same has been executed and it has been. Maana ni kwamba is now in full force. Eh within 30 days then wanafanya exchange na kuendelea na hiyo hiyo kazi. Na kama alivyokuwa anasema wakili kwamba ukisoma ibara ya tano particularly is in command term. It is a must for Tanzania to deliver na kwa kwa DT world hiyo right exclusive right to do that business. Maana ni kwamba that is no longer an issue kwa sababu hai ilikuwa hai define term kwamba tuna nia ya kuingia kwenye hiyo agreement na, na imesema mambo mengi nadhani ambayo tunatujadiliana hapa nadhani wakati ule kina uh, kasi ndio nadhani ulisema ndio yani kwamba tayari imeshaingia kwenye mkataba sio kwamba tuna nia ya kuingia kwenye mkataba that that's the language of of the agreement maana ni kwamba whatever you do then if you violate it then there is liability na mwisho wa siku kama leo sana nadhani wakili tayari ndege zetu zinakamatwa kila sehemu mnakumbuka yule msoro africa na others anything you do there is consequence for it lakini that's not to say we should not do something kwa sababu there is also consequence for it yani agree ulsafa lazima tufikirie kwamba ni jaja tuweza toka 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 na mbaya zaidi ukisoma agreement kwa ujumla wake ni kwamba inalazimisha vile vile asitokee third party akafanya development of the like 
Tanzania framework maana ni kwamba wakati tunasubiri bunge na nini tayari no, no, kwenye mkataba kwamba hata wakati wote wa ambao DP World itakuwa inafanya operation in any of the Tanzanian court or the net or whatever mm-hmm. yani Edward hawezi akaja akaanzisha ama kuendeleza any like business like developing tanga port or in another place maybe a new one you cannot literally do kwa maana yake kwamba any third party any case of itaji labda kuingia kwenye mkataba na mtu mwingine maybe to develop on our own initiative to pay then that cannot be done unless DP world consent sio tu bandari ya Dar es Salaam ama imekuwa refer to kama sehemu ya next planning but any Uh, which I think Magufuli for some reason alichokuwa anasemea kuhusu bandari ya Bagamoyo ndio right. ila alichokisema na ndio plan nilikuwa nasikiliza hiyo speech yake sasa hivi is almost contained in this agreement kwa maana yake ni kwamba wamejaribu tu kutransfer from Bagamoyo paka India to Dar es Salaam na mbaya zaidi nadhani mmefikia alichosema na baya the same of course the neighbors eh, in Oman wanachukua airport eh, ya Kia then they are hunting our animals in Nigeria maana ni kwamba hakuna pokimilia na wengine actually wanawekeza kwenye hoteli wanaondoa watu wote ngorongoro the same people actually so you can understand namna gani this sort of privatization this selling the country ambayo nadhani haina haina NSF of investments and kwa ni changamoto sana kabisa kabisa uh, uh, maria Ndiyo. one 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 thing too unaona hii MOU mnaongelelea i ndio sijaiona lakini niko nataka sijui kama kuna mtu ako nayo ameiona kwa sababu no, nilisema mwana kwamba eh? nilisema mwanzo kwamba hii agreement ina inasema there is an MOU but mbaya hakuna MOU kuna of course hiyo MOU iko manake wameisema iko kwa hiyo agreement ni sisi hatujaiona si ndio yes yes yani kwamba wana, wanafanya reference kwa MOU ambayo hatujaiona Exactly. Lakini agreement inasema kwamba inato hiyo MOU ndio imekuja kupush paka imeingia kwenye agreement. Sasa ina maana kwamba hiyo MOU hatujui ni wanafanya nini ila bunge inasema inapitisha azimio which is a resolution. Sasa mm-hmm. uh, they are trying to spin and to say bunge inapitisha azimio tu la ya miezi 12 kuruhusu serikali hizi mbili zikubaliane. Sasa azimio hiyo ya nini? Yaani unajua wenyewe so, wanajichanganya. Na shida ya MOU ni moja eh, Maria. Uh, eh, serikali nyingi huwa zina sign MOU zikidhania kwamba MOU is vile sisi tunavoelewa MOU in business terms if you are not a lawyer for example. But MOUs in international law are actually binding international agreements. Nitakupa example moja. Kuna kesi inaitwa Qatar versus Bahrain. Qatar na Bahrain walikuwa wanapigania uh, Um, um, a maritime zone ambao walikuwa hawajakubaliana waka enter into an agreement kwamba the king of saudi ataenda ku ku ku, ku, um, ku mediate your dispute zile minutes za huo mkutano zikasainiwa at the end of it and a separate mou as well all hizo minutes na hiyo mou have today been decided that they are a treaty meaning they are a legally binding agreement such that if you break those reservations inside them then utakuwa liable another example malaysia and singapore had a construction of a bridge waka walivyokuwa wana separate waka waka sign not even an, it's a joint statement of the two countries Your joint statement is in a form of a memorandum of understanding. Your memorandum of understanding is an agreement today. Another clear example that is even near. Kenya na Somalia tulipokuwa tuna dispute about the Indian Ocean Territory, tuli sign an MOU. In fact, your document memorandum of understanding between the government of Kenya and Somalia. 
tulipoenda ICJ tuliambiwa hiyo memorandum is a legally binding document meaning any breach has legal consequences so i think ni vizuri pia hiyo MOU ikapatikana manake labda iko na more legally binding consequences that ambazo has to zijui Yaani hapo ume, ume, umezi kutupa pressure tu. <laughs> Asante sana Nyanje. Shukran sana. Kuna watu waliuliza kwa nini umechangia sana Kiingereza eh, lakini nataka niwajulishe kwamba Nyanje actually ni Mkenya eh, lakini anapambana kwa kweli na msifia sana na, kiswa, na Kiswahili na Kiswahili cha ki, ki, Tanzania na pia kutuelewesha terminology au maneno au msamiati ambao ni ngumu kidogo kwa sababu kisheria kuna vile vitu ambavyo kisheria uh, vinatumika na vinatumika hasa katika sheria hizi za kimataifa na hizi za uwekezaji kwa hiyo ameutumia sana Kiingereza tunajitahidi kadri tuwezavyo kujaribu kutoa tafsiri yake lakini pia kutoa tafsiri kwa, kwa maana ya kwamba inamaanisha nini neno fulani ama neno fulani. Nyanche shukran sana. Kuna mwingine ameuliza kama tuna tuna rekodi. Yes tumerekodi. Kesho eh, tukishapata muda wa kupumzika pia tutaendelea kutoa elimu kupitia mabango na mengine na tutatoa tafsiri ya sheria na mambo mengine mengi sana kwa hiyo uh, bado mjadala utaendelea. Sasa naomba ni mkaribishe Mwaura alafu nitakuja kwako Murori. Mwaura karibu. Mwaura. Ah, chini yetu leo sijui umelala hapo. Ah, niko niko. Nilikuwa kwa siku. <laughs> Ah, basi ni kuache tuendelee na mtu mwingine au umemaliza simu. Okay, no, no nimeiwacha kisi juu kama naweza butuliwa tena acha niendelee sasa imepata nafasi. <laughs> Sawa. Maana hata hivyo muda wenyewe tuna banana kidogo nyanche tumempa nafasi ili atueleweshe zaidi kwenye sheria kimataifa lakini wachangiaji sasa hivi tunawabana bana hapo na umesema una dakika kama tatu tu ya kumalizia. Okay, Karibu. Yeah, yeah, on a, minutes. Yeah. Nilikuwa nime, nilikuwa nimeanza yeah. kuongeza kuhusu ya, ya Mozambique. Yeah. Mozambique. Yes, ya ya yes. pia. Lakini tofauti moja kubwa sana ya hii badali ya ya, ya Maputo na na hii hii mkabwa wetu eh hii hii wale watu wa Maputo ile serikali ya Maputo haikuogeza zile ati sehemu zinazokaribiana kama zile vulizu na nini na hakusema hiyo. Waliwapa tu ile kwa ile tu ya kumanage ile port. Na cha cha muhimu sana kujua kwamba kule hii badali ya Maputo asilimia 40 ya hii DP port eh hisa zake zinamilikiwa na kana Kabul Traders <coughs> CFM yani hii ni ni shirika la, la badali na reli za 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 ya, ya kule za kule Mozambique CFM kwa kwa kifupi hiyo ni kama kule kwetu tuna TC ya Rai Tanzania ile na na shirika la badali na sab, na niliongea na na waziri mmoja kule Mozambique eh, na akaniambia sababu ya wao kuweka hii asili, uh, 40% katika hii Dubai eh, Dubai port eh, eh, kampuni kwamba ili watu wao wafunzwe ndio ikibikia mwaka 20 that then maana hapo kwa mkataba unaisha watu wao they are people can take over yani wanaweza kuchukua waendelee na Dubai port waondoke kama itafanyika itafanyika it remains to be seen hiyo so, ni tofauti kubwa sana hii mkataba wa kwetu nikimenishangaza ni kwamba eh wamesema oh yani na ukiangalia kama ni Mozambique ukana Mozambique wako na bahari kama tatu hivi kale kando kando ya huo wako na hiyo mkuta wako na beira wako na nakara na ingine ya peba sasa hao hawakuuza hizo kama saa kama Dubai wanataka kwenda nakara port huko Mozambique waende wafanye concession huko in a different way eh, kama hiyo walifanya huko Maputo wakitaka kwenda kwenda huko beira waende hivyo hivyo lakini hii ya kwetu inasema bahari zetu zote na kila kitu na nikimalizia ulikuwa umeniuliza kuhusu kule kwetu Mombasa eh vile walikuwa walipatana yale Dubai port eh ni ilikuwa ni karibu na uchaguzi wa last year 2022 eh walikuwa wanataka ku manage port ine. lakini sijui nini kilitokea ni hawa hawa eh, ni hawa hawa ni hawa hawa watu wajue ni hawa hawa they are the same people they are the same same people shangazi ni hawa hawa watu lakini i don't know what happened eh our government eh ilikuwa ya huru Kenya wakati huo they disowned this agreement walikuwa nazo nafikiri kile kilitokea kule kwetu Kenya maybe the pressure became too much na unajua our constitution in Kenya is very vibrant eh katiba yetu ni very vibrant si katiba kama hii ya kwetu Tanzania nasemaga kwetu Tanzania sababu 
nusu huko so kwa hivyo ya ya kutoka ni very 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 vibrant sio kama ya kwa hivyo mimi huko aliona pressure itakuwa too much watu wanajielewa na kila kitu ndio wakaona maybe let let them put aside hiyo hiyo agreement na kana Dubai port of what waka waka hawashughuliki na hiyo tena so sijasoma hii kit i haven't gone through here hii ya hii ya hiyo Tanzania hii mkataba wote but i'm going to go all through it ndio isoma pole pole tu leo pengine au kesho ni pigia yote lakini kulikuwa na vile nimesikia nyaji amesema hapa nasikia nimesikia ni mkenya mwenzangu eh anatuelekea sana maraki that's not my area of eh, pose no god yo see the angle lakini nasikia ametupa elimu sana lakini kama if what he has said is true and which i believe is true then it tanzania tuna matatizo makubwa sana lakini mimi ile kitu ningemuuliza ni swali moja tu atuma atu, atujibu j eh, in case eh, we see that eh, tuna shida kule tanzania wale watu walikuwa walikuwa wametuma wamefanya ile wamesign zile agreement hawakuwa na god au hawaku hawakuwa na gudu la kutoka kwa Nigeria can we do something kama vile ile tu tunaita dubious debt tafikiri bwana nyaji anaielewa ile kama den imekopwa na taifa lakini baada hiyo taifa baada hiyo utara kuondoka madarakani tukigudua ile den ilikopwa na wale watu kwa ni mababu na nini na nini wananchi hawana hawana lazima ya kulipa ile den je is a way is a way out manake naona naona tuko kwa shida kubwa sana ningetaka bwana nyaji atusaidie hapo katika sheria ya kimataifa Asante sana. Sije kuelewa vizuri Maura kwamba yeah, okay. nini kwenye sheria ya kimataifa? Ya yeah, ya yeah, yeah, okay. Ni kulikana vile ametuwe ametuwe na mimi sijaupikia huu mkataba ni kwamba eh, tayari there is there is something legal there is something binding. There is something legal but legal binding. Ya kwamba Tanzania we have to do what the agreement says. Ni kama kitu kimeshamalizika kabisa. Now my question is this. Is there a way suppose system gets out of power we can go around things na tuende pale hivi katika mahakama ya kimataifa kule Paris na tuseme ya kwamba hao watu hawakuhusisha watu hawakuhusisha bunge kama ilitakiwa na nini na nini and we get a leeway or it be set aside kitu kama hiyo tafikia sasa umenielewa sijui nyanche umemwelewa i understand what he says yeah okay eh, mm-hmm. mo, moora nimekuelewa hivi hivi ndio iko yeah eh, na, na nitakueleza kilichofanyika Kenya maana najua ni nini kilichofanyika yeah in fact DP World uh, na uh, I don't know if you know this story like kwamba ile concession ya DP World to the Kenyan ports ilipeanwa during somebody's birthday sita mtaja lakini huo mtu unamjua ya yeah, namjua <laughs> that uh, wali that <laughs> naongea kwa kodi haya bwana umetitenga eh <laughs> DP <laughs> World walimuita kumfanyia birthday huko Dubai I hope sio hivyo waliomfanyia Samia alafu katika hiyo birthday ule jamaa katia sign kwamba eh, amepatia DP World hizo port. I am not even joking. This is a true story Maria. Huyo mtu aliitwa Dubai kwa birthday, <laughs> akapelekwa Formula 1 na aka sign to give out the ports to DP World. It is true. Lakini <laughs> I think when he became, when he became sober, he realized what he has done. <laughs> Ehe. Kwa hiyo mkataba ulikuwa mkataba. In fact, yeye ndio alilipa watu waende kotini wajifanye wanapinga hiyo project. I say, kwa sababu akaona kwamba eh kwa sababu alitumia matatizo. Na, na kuna watu walioko kwa hii serikali eh, including waziri wa sasa ambaye ametoka nje akasema kwamba tunajua huyo mtu aliitwa kwa birthday na akafanyiwa party na watu afa kaambiwa tupatie huu mradi. So marais wenu wakiitwa Ulaya mufikirie sana wanaitwa kufanya kazi gani huko. Haya mambo ya kwenda kupelekwa Dubai Formula 1 na nini muyafikirie sana. <laughs> Unajua tunacheka kama mazuri. But you know nyanche sisi tulihoji. Ile Bur- Burj Al Khalifa yote wakairemba na flag ya Tanzania Ehe, na picha ya Samia. Na kuambia sisi tukauliza hii kuna... nini tukaambia eti bure haikulipewa ilikuwa bure. bure. Na kuambia wa Kenya aliitwa akafanywa birthday party aka sign an agreement kupeana hizo port. Yes. Hatari. <laughs> so what you're talking about odious date Mwaura hakuwezi kuwa na odious hapa. Kwa sababu The only way he itakuwa an odious uh, issue is if somebody claims Samia Suluh Hassan has no authority to sign it. 
which I don't think it's possible. So for example, ingekuwa nchi kama Venezuela vile wakati tulikuwa kuna siku tulikuwa na marais wawili basi unaweza sema eh, huyo rais aliyesign hana authority. But there is no dispute that she holds the executive powers of the presidency of Tanzania. Therefore there is nothing odious about it. Okay, asante sana nyanche. Thank you so much. Yaani imebidi ni cheke, nimezima mic nimecheka mpaka mwisho. <laughs> yaani hapa mtu hata kipewa maofa. Jamani mnasikia viongozi maofa achane ninayo. Ehe haya Mwaura, uliza swali. Eh bwana nyanje. Ya bwana nyanje, ya anajua huyo jamaa ana habari ya ni kitu zikutaka imeji zangu Tanzania wajue lakini ushatoboa kile kitu. Safi. Wewe sema yote ehe. Lakini wewe ni kwa mtu na bwana nyanje. government <laughs> Um, the 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 system of calculating for financial damages in investment law is done by financial expert and it's normally a, a, a system so there there are many ways of calculating losses so for example on loss of future earnings which would be the legitimate claim ya dp world in case washtaki tanzania kwamba tanzania will not go ahead with this project future ni, earnings ili watu waelewe future earnings ni mapato yajayo yani mapato ambao wangeyapata kama wangefanikiwa yeah. kuendeleza au yeah. yeah. kuendelea na mradi huu eh endelea yeah. future so earnings so say for example eh um, ya matarajia ya kutarajia tunitarajia yeah. tutarun your port for 10 years in 10 years revenue yetu ingekuwa hivi so wangeangalia bandari ya Tanzania inaingiza mizigo kiasi gani inatoa kiasi gani plus of minus inflation cost of course lazima factor in plus of minus currency exchange as well then you will give an approximate alafu the tribune gari muko na dispute settlement make niwaulize kama huu sio uh, maria kama huu si, si kama hii sio agreement Mbona mm-hmm. mumekiwa dispute settlement clause ambayo ina require kwenda ku have an arbitration anyone who says this is not an agreement is, is a liar kwa nini muko na dispute settlement clause ni ya nini hiyo dispute settlement clause that's why anyone who says it's not an agreement is lie so the tribunal will then have to determine what is the future losses Asante sana. Asante. Hiyo point jamani sijui huku kwenye space tumekubali tumeelewana vizuri. Maana sio baadaye mwanze kunihoji hapa. Jamani tusaidiane maana kule wanafanya spinning. Wanasema eti hii ni MOU. Sio MOU, hii ni agreement. Agreement ni mkataba. Na amesema amesema sasa hivi nyanche mwana sheria amesema ndani ya mkataba huu wameweka kipengele kwamba kama kutatokea dispute ni nini nisaidie ule shangai kwa Kiswahili kuto kuelewana sijui tutasema tu, anyway kama itatokea kwamba ngogoro kama utatokea mgogoro eh eh murori asante kwa hiyo ni kwamba ikitokea mgogoro basi wameshaandika kwamba suluhisho wa wa mgogoro utafuata utaratibu gani yani sheria kimataifa na kama ni hivyo usingekuwa mkataba masuala ya mgogoro asingesema wala masuala ya kwamba mgogoro tutamalizaje kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa na ulazima kutekeleza ilikuwa tu ni ma, ni, ni bla bla lakini ni, ni, ni mkataba kwa hiyo jamani hapo nadhani na mmemwelewa vizuri mwanasheria wetu nyanchi sasa kama kama mtu ana swali uh, kama hauna mic niandikie dm sasa hivi tunaanza kwenda kwenye raundi za mwisho sasa maana nimechoka vibaya mpaka kuona sioni mwaura kuna kitu ulitaka kuongezea au tuendelee na murori sasa ya ya eh mimi nilikataka tu kuongeza hivi eh Tanzania kama mambo itabadilika eh na sababu hii mkataba actually the, the truth is ukweli ni kwamba hutaruhusu wende bila yuko tujitaarishe kulipa zile hela zitamrua na mahakama maana yake there is no way shangazi Maria hata nyaje na ni mnaweza kunielewa ya kwamba kulikana vile wameandika all ports port is open areas which means economic zone ndio ziko karibu na bandari as eh why sheria za kunya kuvi siwe parabu kwa wao na nini na nini ni kama yani system imeuza taifa letu la Tanzania that's the truth of the matter so they have sold everything and that's that's not going to agree to uh, to agree so the best thing is that uh, 
tulituanza kuitarisha na mwatili na vile mambo itubadilika na ile den tutaliba wewe au nani tulipe den ile ndio atasema lakini tusikubali mso hii kitu imanike mbele na kana tunauza hii kitu hapa watoto wetu na vitu wetu nini asante ni hilo Asante sana shukran sana Mwaura eh, kabla sija sijaendelea na Murori kulikuwa na jambo uh, ambalo pia nimeliwaza na pia nimeshawahi kuisikia na kuinyaka wasijui watu wangapi wanafahamu kwamba pia uh, swala la, la Dar es Salaam paka Bagamoyo hapo katikati hadi kufika Bagamoyo kuna hili swala ambalo imezungumziwa ya jeshi la majini yani navy lakini pia kitu ambacho kinaonekana ni kwamba inawezekana Eh, sababu ya hili ya mkataba huu ambao unazungumzia tuseme bandari zote all ports yani nasema ports sea and lakes kwa hiyo ni maziwa na bahari sababu moja inaonekana kimkakati inawezekana pia ni kwamba Dubai ina interest au United Arab Emirates ina interest pia ya kuweka kambi lake la navy hapo kwa hiyo hilo swala kuna mtu amezungumza ambaye alisema kwamba Malim Sef alisemwa kwamba ataleta Waarabu lakini kitu ambacho kinatokea sasa hivi ni hatari kwa sababu kinaonekana kwamba e, wakiruhusiwa wao kuwa na control na hizi uh, sehemu nyeti uh, za kimkakati na watapewa nafasi ya kuweza kuziendesha na inaonekana kabisa kwenye mkataba kwamba sio bandari moja basi kuna kuna uwezekano mkubwa na kuna wasasi mkubwa sana kutoka sio tu ndani ya nchi lakini hata nje ya nchi kwamba inaweza ikapelekea United Arab Emirates kuweka makambi ya jeshi kama mtaona kwamba hili swala sio sio zito sana basi ninawashauri kwa sababu space imeshafika mbali na nimechoka sana siku nyingine tunaweza tukajadili lakini ni vizuri kuangalia conflict ambazo zimetokea katika E, e, Horn of Africa ambapo ni pamoja na Ethiopia ambapo walisaidiwa na United Arab Emirates, Djibouti ambapo inaonekana kwamba wameweka majeshi, uh, Saudi Sudan pia United Arab Emirates inatumika sana kupeleka silaha na kupeleka majeshi na kufungua uh, base, wanaita Navy base, yani ni kama makambi au ni sehemu ambapo wanaenda kuweka ma, 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 meli zao za kivita. Kwa hiyo mimi ninachoshauri na kama ni wabunge, kama ni watu wa usalama, kama ni rais, kama ni nani, naomba nyanchi ameshatuambia. Kuna watu walishafanya hiyo kosa, wameenda waka, waka have a good time, waka sign vitu walivorudi wakashtuka, basi watu achie. Yaani kama hivi sisi tunavopiga kelele, basi waseme tu ah bwana wamepiga kelele, watafute njia ya kutoka kwenye huu mkataba. Huu mkataba nyanchi ameshasema tayari ni air tight, lakini tujitahidi tuangalie namna ambavyo tunaweza tukapunguza tuka risk yani hatari murori karibu sana ya yeah, nakushukuru sana shangazi maria e, kazi kubwa hii pole sana na kuchoka nitakiwa uwe na kofi hapo na tahawa <laughs> ah nimechoka lakini naona hata itanisaidia aina neno tuendelee tu tuendelee nina nina maswali kwa wanashiria wetu kwamba sasa hapa tulikofika ni kama vile within ourselves kwenye mioyo yetu tunavuja damu kwa kuona kwamba either tumeuzwa au tumeingizwa mkenge yani ni kama vile hatujielewi sasa swali langu kwa hawa na sheria watusaidie mshoni baada ya maelezo yangu kidogo nini sasa tufanye kwa sababu tumekwisha kufika hapa na ni nani hasa anayeweza akatusaidia kuondokana na hili je ni yule alioingia kwenye mkataba mwenyewe ama wananchi kama tulivyosikia e, scenario ya Kenya ya birthday tuwashumu kwamba nayo ilikuwa labda ni birthday alafu tuingie mahakamani lakini je katiba yetu inaweza ikaisupport idea ya kwenda mahakamani tuombe mawakili sasa mapendekezo yangu mimi haya maswali watanijibu uh, mawakili wasome mapendekezo yangu mimi nadhani tutafute njia ya kutoka na njia ya kutoka ni lazima iwe shirikishi ni wakubushi wa Tanzania wenzangu kwamba wakati fulani e, viongozi wa chama fulani sitawataja waliwahi kupigwa faini na mahakama na walipitisha bakuli kwa njia ya mtandao na ile bakuli iliwafanya wakatoka kule magereza 
Sasa kwani kuna sababu kuna shida gani tukipitisha bakuli tukapata mawakili wazuri swala hili tukalipeleka hata kwenye eh, of course kwa sababu bado sio mgogoro lakini tukaanza na 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 na, 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 na mahakama zetu za ndani mahakama kuu na mahakama of course mahakama kuu hasa ndio ina ina jurisprudence kwa hiyo itusaidie hilo la kwanza lakini la pili mimi ninachojiuliza hivi hatuna viongozi wengine kwenye taifa hili isipokuwa viongozi wa kisiasa yani hili swali linanipa tabu kweli hivi tuna viongozi wa dini wanaojiita maskofu wenye makanisa wenye watu wanaweza kuelezea jambo hili hata kwenye vi... pole sana naona e, umepotea murori okay tunaendelea pole murori wise mami ulikuwa na ongea ah murori okay sawa hello okay. ndio mimi nakupata sasa murori unanisikia hello murori unatusikia ndio kidogo lakini nilikuwa okay. na, nauliza hizi hakuna yeah. hakuna NGOs ambazo kwa kweli kazi yake kubwa ya NGO ni kutoa elimu kwa wananchi katika mambo ya maendeleo na mambo mengine na yanayofanana kama haya. Mbona mbona kama kumenyamaza kimya? Kuna tatizo gani? Lakini pia hata wa viongozi wa kisiasa nao mbona kama wameenda holiday baada ya hili jambo kutokea? Yaani mimi mimi napata tabu nikijaribu kuunganisha na leo ndio wamepitisha ile sheria ya usalama tuliokuwa tunaipigia kelele imeshapita kwa hiyo wameshapewa silaha na vitu vingine vinavyofanana na hiyo kusugulika na yoyote atakayo kuwa mpinzani au kupinga mawazo yao sasa swali tunafanyaje kabla sijaendelea naomba wanijibu kwanza wa mawakili Asante sana. Asante. Sawa. Eh, sijui mtaweza kumsaidia? Uh, Maria Did you understand the question? Yeah, yeah, yeah. I get the question. Maria yeah. Maria mi 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 kwangu kwanza nataka nimuulize Joseph. Ndiye. Joseph, is Tanzania a monist or a dualist country in the sense that do you accept international agreements must first be ratified by the Tanzanian parliament? it must be ratified by the Tanzanian parliament so yeah. not first of all so then you have a not necessarily like in so lazima no no uh, uh, the Tanzanian system is you sign an international agreement then does not become automatic until you ratify through a law now in Tanzanian parliament okay one of one of the ways to 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 do this at, at least on a legal strategy would be uh, uh, the problem also ni kwamba inaenda bunge ipite but ah ndio maana idea ya kwanza walivyouliza kwamba what can we do uh, as i would want to challenge the the legality in court that would then drag the matter out for a while at least mm-hmm. in the tanzanian court i would want to challenge uh, those powers of of entering into such agreements with such big magnifying Uh, uh, ramifications hiyo ni number one. number two, uh, nataka kuambia kitu amba, might not be popular but ni ukweli jibuti leo inadaiwa pesa nyingi sana na DP World na sababu ambayo jibuti haijalipa is a very simple reason kila mtu anajua DP World is owned by uh, uh, that royal family that royal family is not western aligned in the sense that kwamba DP World ingekuwa kampuni ya Uingereza ama ya Amerika ama ya Canada ama ya Ujerumani you would have something to worry they are not a very popular government or regime around the world so their enforcement ni ngumu sana and is one of the reasons Djibouti wamekataa kulipa paka leo manake wanajua kwamba the western countries will not easily enforce their requests for payment of money so you can choose to behave kama jibuti ujifanye mwenda wazimu useme 
ufanye vile Kenya walifanya ulipe you know Kenyan government walikuwa wanalipa activists wajifanya kwamba hawataki huu mkataba alafu Kenyan government inajitokeza na sema huu mkataba umepingwa sana hatuwezi kuufanya then there is a breach and if there is a breach and if you sue me then nakataka kukulipa manake also enforcement is almost impossible and i think this is what Djibouti did Djibouti wali discover kwamba this is not a popular western government hakuna pa kutupeleka watakapotupeleka kwa hivyo eh unaweza amua tu kwamba sitalipa eh na labda ile siku and i don't think they will ever become very close with western governments so hiyo eh, pesa mnaweza msilipe na muiwachilie mui tu iende that's a possibility another possibility would be eh, muambie tutawapatia another future deal and especially in minerals tunajua kwamba wanapenda minerals sana which is also a very touchy issue sio swala ambalo unataka kwenda but that is one of the option for me i would go the djibouti way ni eh, eh, the thing is not working we want another person wakikushtaki wakisema ulipe then you just hold it out uh, until when you can't pay no more but i i don't think hawa wanaweza kukufanya ulipe kwa sababu they are not a popular western at least western aligned government and i think that's what keeps djibouti from not paying them safi kabisa safi kabisa kwa hiyo mnaona mtu akiamua pia kuna njia mbalimbali watu wanatumia kukwepa hiyo eh kuna eh hey, joseph ulikuwa nataka kuchangia yeah, okay and yes. that's a, the other way around and i think mm-hmm. someone asked that to lead this question early that how can we do now as ordinary people to block it and one of it of course ni kwamba for it to become of course you need ambacho wanachotaka kutumia bunge kufanya ni kuhalalisha the, then the question of can can you try to block the parliament from doing anything one and the Tanzanian law sadly ile anticipatory like something is going to happen you cannot challenge because they will tell you you are not sure if it is going to happen Uh, you, you remember kulikuwa na maswala mengi ambayo yame 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 yametokea yame and the court always says mfano there is a remedy you can go to tell the parliamentarian not to pass then not using that avenue then you cannot claim your right now now in court lakini again uh, now we become in a in, in a dilemma because it's saying you know un, unlike Djibouti, uh, our people are so pro whatever so ultimately <laughs> we are going to pay being it over exploited by that agreement ama we boycott and pay kama ambavyo tayari tumeshalipa kwenye kwenye ndege and actually some people says uh, some rumors kama mliwosema kuna mtu amepewa uh, birthday gift uh, alafu mwisho wa siku aka aka sign agreement some people says part the, the money either fully or or part of it ambayo ilitumika ku release ndege yetu ilitoka to this people uh, ile ndege iliyokamatwa na stain uh, Canada yo makumbuka kulikuwa na issue Canada na South Africa ililipwa haraka haraka by the same the same people we are talking here lakini pia i'm just saying uh, birthday pia ilikuwa mwaka jana karibia na february so no one knows what really happened eh hey, kweli hmm. haya bwana hiyo ya birthday hiyo unajua nyanje katufungua macho sana haya ndio <laughs> tuendelee kwanza hapa nimejibiwa na, na Gerson Msigwa kwamba niache kupotosha nimemuita nani hapa space anasema niache kupotosha sijui vitu gani mimi nikamuuliza kama mtu uh, hayuko space anajuaje kama anapotosha hajanijibu eh haya bwana tumeambiwa sisi kwanza tunamtukana aji space sijui akiingia hapa tutamtukana na tunapotosha sasa nashangaa hiyo space hasikilizi na haingie anajuaje tunapotosha haya murori endelea maana nimechoka mtu anatibua tu hapa <laughs> wale jangazi mimi mimi nadhani tu tu tuamue tu, 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 tu jambo moja kwamba kwa jinsi huu mkataba ulivyo na ikiwa yeye ni msemaji wa serikali na kazi ya msemaji wa serikali anatakiwa asemewe wananchi na sisi tulioko huku ni wananchi 
alipaswa aingia atuambie ukweli lakini pia ukweli with fact so ukweli wa maneno U, kwa sababu tuna, tuna, tunaangalia kwa, 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 kwa macho matatu tunaangalia kwa kisiasa kijamii lakini pia kisheria sheria inasemaje katika mkataba kama hii kama mkataba huu ni mbovu kwa kiwango hiki nadhani tuna sababu ya ya kutengeneza delegation ya kutusaidia kulifikisha jambo hili kwenye kwenye vyombo vya sheria lakini pia ikiwezekana kwenye taasisi za za, 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 za kidunia kama embassies ambazo zipo waje tuwatusaidie kutoa tafsiri ya, ma, ya jambo hili kwa sababu tukiliachia hivi tukaachia watu wachache wakaamua mwisho wa siku tutaingia pagumu unless waje watoe waje watoe tafsiri na mimi nilidhani hii asinge paswa msigo wa kushambulie kwamba unapotosha angeenda kwenye chombo cha habari ana yeye ana club ana, ana club house lakini pia ana access na TV ya kwetu ya serikali ya TBC angeenda asome mkataba kifungu kwa kifungu na wanawashe tuna wanasheria wanalipwa na serikali mwanasheria mkuu na wanasheria wengine wengi kwenye ofisi ile wangeenda TBC wawaambie wananchi kwamba mkataba huu kifungu A kifungu kidogo cha ngapi kinasema hivi na maana yake ni hii na tafsiri ni hii faida zetu wa Tanzania ni hizi na faida za wenzetu wanaowekeza ni hizi itatusaidia kuona hata hii tunaziita port hizo dry port zote za Dar es Salaam na tuzunguka hazita kwenda lakini hofu yangu ni kwamba kama mwanzoni alivyokuwa amesema uh, Joseph uh, mwanasheria msomi al- 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 alizungumzia juu ya haki ya ardhi pia kwa hata kwenye sheria ya ardhi kuna namna ambavyo tayari tutalazimika kulingana na kile kifungu cha tano moja kwamba na zenyewe itaingia humo ndani kwamba ardhi watakao kuwa nayo wataimiliki kwa miaka hiyo kwa hiyo akichukua hiyo poti yote ni hatari mbaya kabisa na sijui ni kwa nini wenzetu was, walioko serikalini hawataki kuliona hili wamepofushwa na nini yani maswali unaweza kujiguza uliza mpaka mpaka asubuhi kwa hiyo ni, ni malizie tu shangazi kusema e, lazima sasa tuamue tusiishie kuzungumza kwenye kwenye space lakini tuchukue hatua tutengeneze delegation ambayo sasa itaamua kweli usiku na mchana kuhakikisha jambo hili linafanyika kuna wenzetu walishauri kwamba tufanye maandamano ya amani tumeona leo Kenya wameandamana maandamano ya amani wameenda bungeni wameenda na mabango lakini kwetu sisi hapa inua mabango kutembea barabarani unaambiwa una hatarishi una, amani na mwisho wa siku unaweza ukapotezwa kwa lazima tuwe makini lakini tutetee rasilimali zetu kwa sababu sio sio tu kwa ajili ya generation yetu lakini kwa generation zijazo watoto na wajukuu na watoto wetu watakuja kuyapiga makaburi yetu wakisema kwamba hatukuwa tuna akili tulikuwa tumebeba tu na, na, na ni vifuu vya nazi baada ya shangazi na kushukuru sana asante sana shukrani sana murori na shukuru uh, kwa mchango wako Abdul Karim changia chapchapu hapo Ah shangazi nimeomba maiki ghafla tu kwa sababu kuna watu wanataka tuletee upumbavu. Yaani hao wakina msigo ni wapumbavu pumbavu fulani hivi na wasifikiri kwamba wanatuletea zile mambo za kututichetiche. Sisi hatutishiki na wao tuko Himala. Sisi hatuogopi chochote. Hili taifa ni huru tunapigania utaifa wetu. Hatuwezi kukubali vibaka wachache ambao wanajiona wao wana hati miliki ya nchi. Huyu 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 bwana Simongo Mungu kila siku anazungumza habari za mabeo atakuja lini? Yaani hawa ni waongo waongo sana tuna ishu nyingi sana ambazo wamezifanya katika taifa hili wamekuiba fedha za EPA wamekuiba fedha za ESCO walikuwa wanabisha sio fedha za umma baadaye zikaja kubainika ni fedha za umma tuna ripoti za CIG wamejimilikishia wame mali za watu hawa ni wahuni kama wahuni wengine sasa asitek kutisha watu sisi tuko tayari kulipa gharama ya taifa hili tuko tayari kuweta jela tuko tayari kupigwa risasi lakini hatutakuwa wanafiki na hatutapiga magoti katika taifa hili kama yeye yuko tayari kulamba lamba makalio huko akafikiri kwamba na sisi wote tuko tayari kufanya mambo hayo sisi hatuko tayari kufanya mambo hayo ya kipuzi puzi kwa taki kutisha watu sisi hatuhitaji hicho chake wala kitu nufaiki chochote wao wananufaika na hivyo safari ya kwenda nje na kupewa pewa kuongo huko kwa suti kama mgombea urais mmoja alikwenda kuongo huko kwa suti huko anakuja akaja kuiuza nchi sisi sio wapumbavu kiasi hicho sisi tunapigania taifa hili tunapigania kizazi tunapigania generation nyingine hata tukija tuache alama katika taifa hili kwa hiyo wao waendelee kulamba lamba makalio huko huko ikulu wakifikiri kila mtu ana sifa za kufanya hivyo na acha kutisha watu shangazi na wala usiogope wapuzi kama hao wanatakiwa wapigwe spana Asante <laughs> sana Abdul Karim. Shukran sana. Eh kanikera tamii kwa kweli. Alafu anaongea tu. 
Haya, sasa wise mami nani umeniomba sana unasema chaji yako inaisha, ingia ingia umalizie. Karibu. Ulikuwa umeshaanza kuchangia ibaki kidogo umalizie, malizia. Nilikuwa hata sijaanza damaria, dakika tano zangu ziko pale pale. Haya, haya, endelea. Sorry, ni nani mwingine yule? Uh, gema, sijui gema. Ehe, endelea, endelea wise Mimi nimeshangaa. Sio niseme nimeshangaa, nimestajabika. Yaani kweli serikali inaweza ikaamua Damaria ikapitisha ikapitisha hii agreement ambayo yani hata sisi watu ambao hatujasoma watu ignorant mtu wa kawaida tu unayejua tu yani unayejua tu hali kawaida tu maisha ya kawaida unachukua sehemu ambayo ni source ya income source ya income ya Watanzania source ya income ya serikali yako unataka kuibinafsisha kuiba, ku, miaka mia moja Damaria mimi nimeshangaa. Yaani nimeshangaa mpaka sasa hivi siamini kwamba wamekataa hiyo tuna... miaka 100. Wanakataa uh, si wamesema sijui ni miaka ni, ni miaka 12, sijui miezi miezi 12. Miezi 12 mwaka mmoja. Hata hiyo miezi 12 wamemuomba nani Lizaya ya kufanya hivyo? Wametuomba sisi wa Tanzania. Walitakiwa wa, 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 wamepewa hilo dili waweke pale TBC, waweke kwenye magazeti ya serikali, waseme kwamba wa Tanzania kuna investor amekuja mtu fulani UDP yani huyo anataka ku, ku, ku nani ku investi kwenye bandari yetu term ni hizi ni atafanya a b c d atalipa a b c d kwa sababu hii hii hapa sio bandari sio ya kwao damaria sio ya kwao ni ya sisi wa Tanzania sisi wa Tanzania ndo tungewapa go ahead yes tumekubaliana na term and condition zao na sisi tumewapa go ahead sasa kama huyu mwanasheria alivyotuambia kwamba tayari hapa tumeshapigwa na kitu kizito. Aidha tukikataa ni kwamba tutawalipa hawa watu. Pesa tu ya sisi wa Tanzania ya kuajiri vijana wetu. Pesa tu ya kurani maisha yetu sisi kama nchi. Tunasua sua, tuna maisha magumu. Tunapata wapi hela ya kuchezea hiyo ya kwenda kumlipa kumlipa huyu Mwarabu kwa sababu ya ujinga wa watu baadhi waliokwenda huko wakakaa wakapewa tende na harua wakakaa wakawa wanakula tu wana, wanasema tuleta hiyo agreement ni sign mimi najiuliza hivi kweli damaria kwa akili ya kawaida hawa watu walikuwa wanasoma hii agreement wewe yani unavyojifikiria kweli hawa walisoma hata kwa yani hata kile kale kadogo tu au wali makao ni wanasheria mimi si wanajua sio kama mimi hapa waizimami ambaye sheria sijui lakini mtu akinielezea kwa kawaida najua kwamba hapa tunaliwa wenyewe ni wanasheria hiyo ndo kalia yao Wameenda pale unapewa mkataba hata haujasoma unaangusha tu sahihi yako pale umepewa nini kitamu hicho eh cha kuamua kuuza water bodies zote nimeshangaa sana yani bandari sehemu ambazo ziko karibia na bandari water bodies zote yani unachukua sehemu ambayo huyu mtu ambaye anatutesa mpaka sasa hivi Roliondo Damaria eh sehemu zetu ambazo ni, ni, ni sehemu zetu nyeti za uchumi wetu Roliondo mmempa mbuga zote ambazo tunategemea zitupe sisi income. Mme, sasa hivi mnaona ha hiyo ha, haitoshi mheshimiwa. Tunaomba tukupatie na bandari, eh? Na water bodies zote tukupatie. Mwisho mtasema tukupatie na mlima Kilimanjaro. Hivi damaria hawa viongozi au wana mpango labda kuna nchi wameshaandaliwa wanaenda kuishi. Isije kwa sisi tunapiga kelele hapa kumbe wenzetu wameshaandaliwa sehemu wenyewe na vizazi vyao wataenda kuishi. Kwa hiyo wameshajiandalia wanatuacha sisi wauze kila kitu ndio waondoke. Damaria, yani hiki ni kitu cha kushangaza. Mimi naona tutakachotakiwa wa Tanzania tukirara hapa tumeliwa. Damaria, wa Tanzania yeah. tuamke. Yeah. Tuandamane kwa jinsi kwa sababu sasa uzuri wa hili jambo halijaleta mambo ya siasa ndani yake kwamba hapa kuna CCM, hapa kuna Chadema, hapa sijui kuna ICT, hapa sijui kuna kuna Chauma. Tunaliwa wote. Tuamke sisi kama wa Tanzania Damaria, tukatae. Hawa Waarabu wanatutafuta nini Damaria? Eh? Hawa Waarabu wanatutafuta nini kuja kuinvesti miaka yote hiyo hata kuinvesti miaka miwili tu sisi hatuwataki hawa watu. Tumeshawaona ukatili wao. Hatuwataki waende wakainvesti kwa nicho hizo nchi zingine. Sasa hawa viongozi wetu mimi nasema Damaria kwamba sisi tu, wa Tanzania tukatae. Tuandamane na mabango na nini tukatae. Wakisema kwamba tunaenda kushtakiwa kama alivyosema pale mwanasheria kwamba tutashtakiwa kwa kwa, kwa hiyo sijui nini of expectation sijui. Sisi tutasema tu, walipwe lakini wa Tanzania watuambie kama mnawalipa mna hawa hawa viongozi walioenda kuweka sahihi zao wao hao hao ndo wafilisiwe wawalipe kwa sababu sisi hatujawatuma hatujawaambia wakatusemee huo ni ujinga wao wenyewe 
Damalia kwa kweli wa Tanzania naomba tuamke. Hapa tuna, tunauzwa tukiwa wazima wazima. Tunarudishwa utumwani. Hawa watu wakipewa nimeona mtu mmoja katwiti akasema hawa watu someni sehemu ambazo wameinvest wa, 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 wa wana tabia ya kufukuza wazawa na wanachukua wafanyakazi kutoka nje wanawalipa very cheap. Sasa nyie mnataka mtuletee hawa watu na hawa watu pia wana mateknolojia. Walete mle kwenye 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 kwenye, kwenye depoti zetu walete hawa walete mashine ma, 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 zao mje kuterminate watu wetu vijana wetu ambao wamejishikiza hapo eh walete ma cheap labor kutoka nchi zingine huko waajili sisi wazao watutupe huko waanze kutuchapa na viboko turudi kwa sababu sasa wadabidi dada Maria watufanye watumwa kwa sababu ukipita huku wametu wamekaa kama na hapa Bagamoyo watakuja waweke waweke na vipati poti yao waweke huku tuko kwenye poli ukote wamesha tukaba waje bandarini wamesha tukaba water bodies wote sasa damalio nadhani tutafumulia wapi si zaidi tutaanza kuchapwa viboko tena kama kama mababu zetu walichofanya yani kwa kweli damalia tusikubali tusikubali wa Tanzania mimi nawaomba niko chini ya miguu yenu tusikubali okay. tunauzwa tunauzwa tunajiona tunauzwa hata kama ni hiyo miaka mbili kwa hizi terms and condition ambazo tumeelekezwa hapa na wanasheria bado it's a lot Eh? bado tutaliwa sisi mbona sisi hatujaandikiwa damalia kwamba tutapata nini eh? mbona hatujaambiwa kwamba sisi kama taifa tutanufaika nini kweli ni kusema kwamba hii nani hii poti imewashinda kwa kweli kabisa wanataka ibinafsishwa kwa ajili ya ufanisi yani ufanisi tu kwa nini basi wasitafute watu wengine hata wa magiaspora tunao wasema kwamba wako wako huko nje wawaambie kwamba jamani sisi bandari hii imetushinda sasa nyie basi magiaspora hebu jiorganize zenu huko mnaela mje basi nyie muinvest kwa sababu at least nyie ni wa Tanzania eh wachukue bandari yetu kama wanaigawa tu kama njugu yani kama vile imewachosha eti kwa nini mnabinafsisha bandari yenu eti ni kwa sababu ya ya kuongeza efficiency kweli damalia kwa kweli mimi nashanga na naomba Sasa. kabisa wa Tanzania tusikubali tusikubali tunarudishwa utumwani bila kujijua huyu mtu huyu Muhammad sijui Muhammad huyu sijui okay. anatutafuta nini Mungu wangu yani huyu sijui tuamke tuprint ma t-shirt tuamke tutembee mpaka huko Dodoma tuambie kwamba huyu Muhammad atumtaki hmm? mzee mwinyi alituingiza kwenye chochoro pale mpaka leo tunaona roliondo watu wetu wanavoteseka eh? tena bado anataka waje kuturudisha tena na bandarini na penyewe tena Hapana Damalia. Hapana wa Tanzania tuamke tuandamane. Damalia, naomba niishie hapo. Sawa. Asante Waismami, shukran sana. Asante kwa ushauri na kwa hamasa. Sasa nataka twende chapchapu. Eh, naona bado watu wanaomba sana maiki lakini jamani kuchoka kupo na ubinadamu upo. Sasa naomba niende nimpe uh, Child of God, alafu nitakuja kwako Patrice, alafu nitakuja kwako Richard. Kwa hiyo kila mtu naomba azingatie muda. Uh, Malisa nimekuona na kuna jambo naomba univumilie kidogo nitakuja hapo kwako maana kuna jambo pia umelizungumzia kuhusiana na hiyo MOU lakini naomba ni watu ambao walishapewa mic wachangie chapchapu dakika tano tano alafu tunakuja kwako Malisa. Haya tuendelee Child of God karibu. Nashukuru sana da Maria pia nashukuru kwa uh, upendo wako kwa nchi kuliona ili jambo la, la muhimu sana na la emergency na ukaamua kutoa muda wako siku ya leo ambapo haikuwa kabisa ni a time table ya, ya, ya space lakini kwa mwako kutoa muda wako tuna kuleta hii space ili watu tupate ufahamu. Tupate ufahamu wa kutosha sana kutoka kwa wanasheria wetu hapa kaka Joseph pamoja na kaka Nyanje ni mkenya lakini ametupa 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 ufahamu wa kutosha ametufungua akili kwenye vipengele vingi vya vya kisheria. Mi, mi Maria nilikuwa na machache lakini hasa ni ya, ki, ya sisi wa Tanzania. Kuna mara kadhaa tunakujaga hapa kwenye space na tuna tunafoka tuna tunabweka kweli kweli kwa habari ya nchi na vyokwenda wakati mwingine tunafanya kisiasa sana lakini nimekuja kugundua yani mi baada ya kuona hivi kitu tena imenirudisha mbali sana kwenye watu namna wa Masai walikuwa nauliwa loliondo na namna ambavyo viongozi kwa hawajali zile damu za wale wa Masai pamoja na machozi wale wa Masai Uh, kwa kuwapora nchi yao kwa ajili tu kuwapa mwa, kumpa mwarabu alafu nikaona na hii nyingine ambayo uh, ni bandari uh, ni kipande cha ardhi na kipande cha bahari ambacho kinakwenda kutwaliwa tena uh, sasa nikawa na, napiga tu picha na angalia kwa namna ambavyo uh, hawa watu wana strategy kubwa sana ya namna ya kuja ya kulinda vizazi vyao uh, hawa viongozi waliopo madarakani wanajaribu kuona namna ambavyo nchi 
ndani ya miaka 40 hamsini ijayo kwa sababu wameshona dalili zote za kwamba wako mwishoni sana ya utawa, utawala wao wa CCM wameshaona nchi imeanza kuchemka wa Tanzania wanafungua kwa kiongozi kikubwa. Kwa hiyo wanaona wako mwishoni sana. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba hawaaminiani tena wao ndani kwa ndani kwa sasa. Hiki ndio kitu nakiona. Kwamba mimi siwezi kumpa Maria ashike hapa afu baadaye labda tukishiroko kwenye madaraka, Maria anaweza kanigeuka. Tunaweza tunaweza tusile, tunaweza tusile pamoja. Kwa hiyo sasa hivi wanaandaa mazingira yoyote yale. A uh, miaka mitano kumi ijayo wakiwa wako madarakani hata wakikimbia nje nchi ya nchi za nje kwa yale madudu na mabaya na uwizo uliofanya kwenye nchi bado wanakuwa na nafasi ya kuishi maisha yale ya starehe ambayo walikuwa wanaishi hao bado wana hawa waarabu ambao waliwakabidhi nchi wanawakabidhi vipande vikubwa vya, vya, vya maeneo ambayo yana mali za Tanzania yana yana maeneo ambayo ni kama urithi ni urithi wa vizazi vya kwetu kwa hiyo angalia bandari unayekwenda ukabizi bandari miaka zaidi ya mia moja let's say maana yake huyu mtu kimondoa madarakani miaka kumi ijayo akienda kuishi Dubai akienda kuishi wapi bado anaishi maisha yale yale ambayo we utamtafuta umweke jela hutampata tena Tanzania pale kwa hiyo wanajiandalia mazingira wameshaona dalili zote za kuwa kwamba inchi inakwenda inchi wananchi wanakwenda kuchukua nchi yao watu wameanza kufunguka kwa kiwango kikubwa so wanajiandalia mazingira ya kuja kuishi maisha yale yale ambayo wanaishi sasa hivi sasa ninachokiona nina, nina tuko sasa Aa, kuna namna ambavyo sijui tutafanyia kiki kuna namna ambavyo kuna bidi kuteke action before hawajamaliza hawajamaliza urithi wetu ambao wanaendelea kukabidhi kwa mikononi mwa wao wa huu ni wengine wa Arabu yani inabidi tuteke to action kwa namna ambavyo tuwapore haya matonge mdomoni yani kabla hawajayameza tuhakikishe wanatapika kila kitu ambacho wamekimeza pia sababu so, bila ya hivi vizazi vyetu vizazi vyetu vitakuja kukuta watakuja kukuta kila kitu kiko kila utakapokuwa wanagusa mwanangu mjukuu wangu kila utakapokuwa anagusa anaambiwa hapa sio kwako hapa ni mtu kutoka Dubai hapa ni mtu kutoka Imer hapa ni mtu kutoka Uingereza kila utakapogusa sasa hivi ukienda Loliondo wa Masai vijukuu vyao wakienda kugusa kule wanaambiwa hapa si kwenu kumbe ni kwao asensta zao wamezikwa pale wanaambiwa hapa ni kwa Mwarabu kutoka Imer sasa hivi bandari pale tutagusa pale ndani ya miaka mitatu minne ijayo utaambiwa hapa si kwenu. Kuna uwezekano kuna uwezekano mpaka receipt zitakuwa zinakatwa Kiarabu. Eh zitakuwa zinakatwa kwa namna ya mashine za Kiarabu sio kodi yetu sio kodi tena za Kitanzania itakuwa ni kodi za kwao. Kodi zote zinaenda. Yaani kuna namna hii nchi inakwenda kuwekwa mikononi mwa watu ambao watakuwa sio Tanzania. Kwa hiyo watanzania watakuwa wanaishi kwenye nchi lakini inakuwa si nchi yao. Sehemu zote za muhimu zitakuwa zinamilikiwa na wageni ambao kimsingi watakuwa wana mikataba ya kumiliki pale. Angalia ndugu Nyanja anatuambia hata muungano ukivunjika. Sijui ni Nyanja sijui nani alikuwa na kaka Joseph yes, lakini kuna Nyanja Nyanja yeah. yeah. Hata muungano ukivunjika, kukitokea dispute zozote. Washa washa Mike, washa Mike, child of God. Yeah. Yaani hata hata sorry hata hata muungano ukivunjika hata kukitokea disputes kukitokea chochote kile anakuambia huo mkataba utabakia vile vile yani kimsingi kwamba wataendelea kuwa wamiliki wa hiyo wa, 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 wa hilo eneo lote so maana yake maana yake ni kwamba hata nchi let's say hata nchi kikombolewa au ikipinduliwa vile vile litakavyotokea hawa jamaa wanakuwa kama vile wana kipande chao cha nchi kwenye nchi Si, si, si kama tunake, ni kama vile roliondo sasa hivi kutokea kama kipindi kile mwinyi alichokifanya so ninafikiri kuna action wa Tanzania inabidi to take action ya hivi vitu kabisa hawa watu ni wachache sana and they are cowards ni waoga kweli kweli na ndio maana mara nyingi wanatumia polisi mara nyingi wanatumia jeshi mara nyingi ukiwatisha tu kidogo wanatumia wanatumia kukututisha kwenye mitandao jamii angalia Child of God washa Mike umezima tena. Ukiangalia kile kipengele huu msigo anakuja hapa na upumbavu wake anaanza kupishatisha watu. Ah watu ni cowards, ni waoga. Umeona? Ukiangalia hicho kipengele unachokisema kwamba ni miezi 12. Hiyo miezi 12 wanaongea kwamba kutoka, kutoka kwenye date ambao walisign hayo makubaliano ambayo yule agent wa, wa Emirates na huyu agent wa Tanzania ambaye sasa ndio huyo waziri. Ndio huyo waziri ndio alisign ni, ni mwezi wa kumi 2022. Maana yake tumebakiza miezi minne 
au mitatu niseme kufikia miezi mbili maana yake ni kwamba hiyo agreement waliingia hii miezi mbili ilikuwa ni ile kupeana peana kahawa kukaa vikao vya kipimo pumbavu kupeana peana kahawa wakimaliza miezi mbili kwa sababu hakuna project yote ambayo imetendeka hapo baada ya miezi 12 ndio wana, 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 wana jamaa wana, wanachukua bandari na kuwa yakao ndio maana bunge leo wameamua kwa nini wasitangaze hii bunge miezi mbili iliyopita au miezi mitano sita iliyopita wametangaza leo jana leo watu wakae kikao watoe maoni alafu hiyo kitu imeondoka how how bunge hili how kitu kikubwa kiasi hiki cha nchi ambacho kinakwenda inakwenda kubeba en- eh naona unapata shida sana child of god na kwa unajimute haya malizia nafikiri ni asilimia kubwa sana ya, ya asilimia kubwa sana ya kodi za wananchi zinatoka pale namna gani bunge mnakuja kuwapa watu siku moja tu ya kujadili mambo yao siku moja tu kujadili hii kitu maana yake kuna kuna kila kitu kimeshapangwa kimewekwa mezani kwamba huu ni ujinga watu wameshakaa mezani wameshakula vyakoa na wanasema kina nyanja watu wamepelekwa kwenye birthday labda hao wakupelekwa kwenye birthday kuna uwezekano walipelekwa kwenye utalii watu wamekuwa kwenye kwenye utalii so walipelekaga na vikundi vya ngoma usikute ndo haya yote vikundi vya ngoma vyote vilifadhiliwa vili, vili, vili na wao jamaa walipelekaga vikundi vya ngoma ndio haya sasa tunakuja sainiwa mikataba ya kibao please nafikiri take action hii ni kitu ambayo inakuja kugalimu vizazi vyetu nashukuru sana damaria ni hayo Shukran sana. Asante sana Child of God. Nashukuru. Haya tuendelee Patrice. Patrice karibu. Na kusikia, na kusikia karibu. Nashukuru sana na Maria. Mimi ni marangu ya kwanza kuchangia katika space mara zote ni msikilizaji. Lakini leo ninajisikia karibu. Najisikia kuumwa. Naomba niwakumbushe serikali pamoja na chama cha mapinduzi kwamba bara baada ya uhuru mwalimu Nyerere alijitahidi kuandika vitabu vingi chini ya tano lakini kuna vitabu aliandika vinasema uhuru na kazi. Mwalimu alikuwa na, na malengo ya kuwafundisha wa Tanzania kwamba baada ya uhuru kinachofuata kujenga taifa ni kufanya kazi na sio kufanyiwa na kazi na watu wengine kwamba sisi tukae waje wafanye kazi watu wengine alafu sisi tupate mapato. Pale mbea kwenye uwanja wa sokoine kuna maneno mwalimu Nyerere anasema kazi ndio msingi wa maendeleo nchi masikini haiwezi kuendelea kwa msingi wa fedha nchi masikini haiwezi kujitawala kama inategemea misaada kutoka nchi za nje na akasaini mwenyekiti Nyerere baada ya vyama vingi ile signature ikabadilika kutoka mwenyekiti Nyerere ikaandikwa baba wa taifa ile maandishi yako mpaka leo Nasikika jamani? Unasikika Patrice endele. Okay. Asante sana. Nataka niwakumbushe tu wa Tanzania kwamba mambo ya, ya kuza nchi yetu yamefanyika kwa kiwango kikubwa kimya kimya. Mara nyingi tumesikia mijadala, uh, mijadala kule bungeni wa bunge wakiomba mikataba serikali haijawahi kupeleka. Leo ni mara ya kwanza hiki kitu kinashirikishwa bunge eti liridhie serikali iendelee na kitu fulani hivi. Inawezekana kuna mwiba wa samaki umewakwa makoni. Haijawahi kutokea. Na inawezekana wa Tanzania kuna vitu vijui ni wakumbushe mambo machache. Kipindi cha Kikwete kuli, kulikuwa na mradi unaitwa Sagcot South Af- South, uh, South uh, Agricultural Corridor of Tanzania Southern uh, kitu kama hicho. Southern eh, eh, ndio. Kulikuwa na mpango wa shirika la chakula duniani kwamba miaka ijayo huenda kutakuwa na njaa. Kwa ulimwengu uliko natafuta maeneo mazuri ya ardhi. Na itarudi. Just just it, kukwambia Patrice inarudi tena na sasa hivi mwenyekiti wa, wao ni ni ni, ni kikwete huyo huyo lakini hiyo tutakuja ku, ni, ni mada nyingine endelea Patrice. Okay. Sasa lengo la hiyo agri, Southern uh, Agricultural Corridor of Tanzania ilikuwa ni kuwaondoa wa Tanzania wa mikoa tisa kutoka kwenye ardhi yao ya asili kwa sababu kuna wawekezaji kutoka nje wenye uwezo wa kuendesha kilimo cha kibiashara wanakuja wawekezaji wasiopungua tatu chini ya makampuni ya kibepari ishirini. na mikoa hiyo ni mkoa wa Pwani mkoa Morogoro mkoa wa Iringa mkoa wa, 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 wa Ruvuma Njombe Mbeya Songwe Rukwa na Katavi na huu ndio ukanda unaozosha sana vyakula kwa historia ya hapa nchini Tunashukuru Mungu hayakutokea lakini sasa dada Maria unanisanua kwamba yanakuja. Kwa hiyo hawa ndugu kuuza ardhi hawajaanza leo. Kuna kipindi msigo alisema mahali fulani akasema ukienda Serengeti alipokuwa naibu wa waziri wa, wa utalii na mali asili waziri kivuli. Ukifika baadhi ya maeneo ukiangalia kwenye simu yako mtandao unahama 
sio wa Tanzania ni wa Uarabuni unakuambia karibu katika ulimwengu wa Kiarabu lakini huko Serengeti Tanzania kwa hivyo ndugu zangu hili jambo tunajadili hapa si jambo dogo na mimi ambaye kwa mara ya kwanza nimepata nafasi ya kuchangia mara zote nakuwa gatu ni msikizaji najisikia kuumwa wengi wamechangia mengi lakini labda tu ni mimi ni kwa kwa, kwa, kwa muda niende na dada Mario umechoka niende kwenye 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 mapendekezo Ndiyo. tunafanya nini kama wa Tanzania la kwanza ninaunga mkono kwamba twende barabarani hilo la kwanza naunga mkono la pili tufungue kesi mbili kesi ya kwanza tufungue kesi ya kupinga huu mkataba tunapokuja next time kwenye space ikiwezekana tuandaliwe na akaunti mwenye chochote aanze kutupia huko ili wanasheria wetu wapate maji ya kunywa twende mahakamani tukapinge huu mkataba kesi ya kwanza kesi ya pili uh, magufuli alipomuondoa profesa Asad kwenye nafasi ya CAG kinyume cha katiba zito kabwe alikwenda mahakamani na akapata matokeo mazuri mahakama ilitoa ruling kwamba ikithibitika rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amevunja katiba ya nchi anaweza kushitakiwa kwa hivyo katika jambo hili kwa sababu rais Samia aliingia madarakani akaapa aka kwa katiba ya nchi kulinda nchi yetu na mipaka yake leo unapouza bandari ambayo ndio malango ya mipaka ya taifa ndio milango ya kuendea duniani na kurudia kutoka duniani chochote kinaweza kuingia kibaya ama kizuri kupitia milango hiyo na katika taifa ambalo usalama wa taifa umekuwa politicized kama tis hawalindi nchi hawalindi taifa wanalinda chama tawala na dola yake ni hatari sana huu mkataba kwa maslahi mapana ya nchi na usalama wa wananchi wenyewe sasa kesi ya pili napendekeza hapa kwamba tumshitaki Samia wazashiri wetu wakiona waki tunaweza kuwa na sababu za kutosha kwamba amevunja katiba ya nchi amehatarisha usalama wa nchi tumshitaki yeye kama yeye na tunaiomba mahakama nimesikia wana shirika wamechambua vizuri sana akina nyanje kwamba conspiracies hazikwezi kukwepeka lakini wakipatikana hatia hawa wana mafao mazuri sana wakitoka kwenye urais wao wana mafao makubwa sana kipindi cha mzee mwinyi walikuwa wanapata milioni nafikiri hamsini kwa mwezi sio ilikuwa kwa mwaka ile kwa sasa tutakuwa ameongezeka sana zimeongezeka sana wakipatikana hatia mafao yao yeye rais na walioshiriki mafao yao yatatumika kufidia hizo gharama tutakazokuwa tumeshtakiwa kama tutashindwa kesi na tutahitaji kulipwa asante sana dada maria na shukuru kwa muda asante sana hiyo ni ni ni, ni, ni suggestion nzuri sasa sijui mwanasheria labda atatueleza baadaye kidogo eh, kwa upande wa leshangaye alafu nyanche pia nitarudi nita kwako uh, ili kujua what is possible katika uh, international court au kama ulivyosema hii sasa hivi imeshakuwa ngumu lakini hebu kwanza tupate kidogo maoni pia kutoka kwake Malisa na wasisi kidogo na Malisa naomba nimpe haraka Malisa kwa sababu Malisa kuna kuna document ulisema ulipata kutoka eh, tovuti ya bunge lakini ni kama hiyo hiyo document washainyofua karibu changie Malisa Malisa jaribu kuasha mic hapo. Sijui hanisikii Malisa, basi ngoja tuendelee. Ah, Nashukuru na sana eh. shangazi. Nafikiri ah, nasikika vizuri. Okay. Eh, unasikika, unasikika. Ndio, karibu. Ah, asante sana. Naona wenzangu wamezungumza mengi ya msingi na mimi niokoe muda wa kuzungumza machache. La kwanza, kabla sijaanza kuongea, la kwanza Ndiyo. ni kutoe hofu. Kwa sababu hmm. nimeona msigo hapo anajaribu kutisha. Hatufanyi jijinai hapa tunajadili mambo yanayohusu mustakabali wa nchi yetu. Sisi wote ni wananchi na tuna haki ya kuzungumza mambo yanayohusu nchi yetu. Msigwa hana hana moral authority yoyote ya kumtisha mtu yoyote kwa sababu tu eti ni msemaji e, wa serikali. Hawa ni watu wanaolinda matumbo yao kwa hiyo wasitutishe. Wakati wa Magufuli walizungumza lugha aliyotaka Magufuli. Alipokuja Samia wameswitch, wanazungumza lugha ya Samia na hao wana wanamkanyaga ma... kwa ni watu wanaolinda matumbo yao huyu msigo alikuwa reporter wa TBC huko na mtumbo huko leo amekuwa msemaji mkuu wa serikali sio kazi ndogo kwa hiyo hataki kurudi tena na mtumbo anataka andre kubaki katika nafasi hiyo kwa hiyo atamshabikia yeyote anayemlisha mkate asitusumbue wasitumize kitu wa Tanzania tuna haki ya kujadili nchi yetu na hatufanyi jinai hapa sasa niende kwenye mada mimi na mambo ma, mawili tu ambao nitaka ku, kuya, kuya, kuyaongezea katika maoni ya wanzangu. La kwanza 
ni kuhusiana na public hearing. E, bunge limefikisha azimio na ili azimio lilihitaji maoni ya wananchi public hearing. Na bunge likakaribisha lika, lika wananchi kutoa maoni e, lakini mwaliko wa bunge umetoka jana tarehe tano. Yaani statement ya bunge kukaribisha wananchi kutoa maoni ilitoka jana ambao ni Juni tano Na hiyo statement ikasema maoni atapokelewa leo Juni sita e, Tayari hiyo ina, inatengeneza mazingira ya doubt. E, pengine kungekuwa kuna nia njema ilitakiwa statement hii itoke mapema. Alafu wananchi wapewe taarifa wajiandae. Jambo la pili kwenye pub, kwenye public hearing ya jambo nyeti kama hili linalohusu bandari ya nchi yetu. Unawezaje kusikiliza maoni kwa siku moja? Kwa sababu swala la bandari ni swala ambalo linagusa maisha, linagusa mambo mtambuka, mambo mbalimbali. Unapozungumza kuhusu bandari yetu, unazungumza kuhusu eh, impact kwa uchumi wetu na uchumi wa nchi za majirani. Kila kitu ambacho kinahusu uendeshaji wa maisha kinategemea bandari. Mafuta yetu, magari, vipuri, vifaa vya umeme, pembejeo za kilimo, kwa hiyo hakuna mtu ambaye hagusi na bandari kwa namna moja au nyingine. Hata mama zetu walioko vijijini huko na Chingwea na Peramiho wakinunua pembejeo za kilimo zilizotoka India e, zimepita bandarini. Wakipele, wakipanda mabasi kuja mjini kutusalimia, yale mabasi hayajafika hapa kwa kupaa, yamekuja kwa kupitia bandari. Kwa hiyo nao ni wadau pia wana haki ya kutoa maoni yao. Sasa unatoa siku moja ya kukusanya maoni na hiyo siku moja unaitoa kwa short notice kwamba tarehe tano unakaribisha maoni alafu maoni yenyewe yanatolewa tarehe sita uh, this is wrong haiwezi kuwa sawa alafu hiyo tarehe sita ambayo unakaribisha maoni ya siku moja kwa swala nyeti kama hili kuna mambo ambayo yamewahi kutolewa maoni kwa siku nyingi na hayakuwa nyeti kama hili kwa mfano mwaka jana tarehe 13 April Latra ilitaka kufanya mabadiliko ya bei za mabasi. Kwa hiyo Latra ikaanza kupokea maoni kuhusu mabadiliko ya bei za mabasi. Baada ya watu wataboa kulalamika kwamba bei na uli za mabasi zilikuwa ziko chini kulinganisha na gharama za uendeshaji. Latra ilitumia siku tatu kukusanya maoni kwa wananchi wa Dar es Salaam. Dar es Salaam sio nchi nzima, Dar es Salaam. Ilitumia tarehe 13 Aprili ilikuwa siku ya Jumatano ikatumia tarehe 14 Aprili ilikuwa Alhamisi na Ijumaa ya tarehe 15 Aprili wananchi wakatoa maoni yao ambao ni wadau wa usafirishaji na usafiri wa mabasi kuhusiana na nauli zilizopendekezwa na Latra na, na watu wa Taboa sasa kama kwenye masuala yanayohusu usafiri tu wa mabasi tulitumia siku tatu kutoa maoni tunawezaje kutoa siku moja kwa swala nyeti kama la bandari is another question mark kwamba kuna nia of and there is malice jambo la tatu bunge lilitoa azimio hilo azimio ambao litoka litolewe maoni sasa kwenye public hearing liliwekwa kwenye website ya bunge uko ukiingia kwenye, kwenye kwenye website ya bunge unalipata azimio la bunge la kujadili mkataba kati ya serikali ya Tanzania na na na, 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 na kampuni hiyo ya ya uwekezaji kwenye bandari yetu sasa huo mkati uh, sorry hilo azimio la bunge ambalo lilikuwa kwenye website ya bunge limekuwepo mpaka leo mchana baada ya, ya ya habari kusambaa kwenye mitandao na kila mtu kutoa maoni yake na kimsingi asilimia kubwa ya watanzania wametoa maoni ambayo ni hasi bunge limeenda kwenye website limeondoa eh, hilo azimio halipo kwenye kwenye kwenye, kwenye website ya bunge tena maana yake ni nini maana yake ni kwamba hapa kuna nia ovu There is malice kwa sababu kama kweli kulikuwa kuna nia njema hakukuwa na sababu ya kutoa azimio lao azimio lenu wenyewe ambalo mmeliazimia na mmewapa wananchi nafasi ya kutoa maoni kama halina nia mbaya kwa nini mmelitoa kwenye website yenu yani mimi kama nina uhakika ili jambo langu ni jambo la heri kwa nini niliondoe kwa hii natupa mashaka kwamba hata wabunge wenyewe wanaona kuna mahali wamemesi na kama wanaamua kulitoa maana yake wanataka kuficha taarifa kwa kwa wananchi. Ni bahati mbaya wamekosea kwamba tayari watu wamesha download. Lakini kama ni tutaiomba hiyo Malisa. Kama ni kuficha taarifa eh manake 
ni kuna 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 nia ovu endeleze mali za forethought kwa sababu huwezi ukaficha taarifa ya kitu ambacho kina nia njema kama mpa, kama wanavyojitetea nimeona leo taarifa ya bandari na bunge wenyewe wametoa taarifa kwamba waepushe upotoshaji na hicho wanachokiita upotoshaji ni hichi tunachokifanya hapa lakini hawaleti taarifa yao ambayo wao wanadhani ni sahihi ila wanasema si tunafanya upotoshaji sasa hiyo taarifa ambayo wao wanadhani ni sahihi wanaziondoa kwenye 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 website zao sasa kama unaondoa azimio lako mwenyewe alafu wengine wanatoa maoni wanasema ni upotoshaji kwa nini usilete hizo ilo azimio lako ili sasa li, 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 liondoe huo upotoshaji ambao una usema kwa hiyo maana yake ni kwamba hawataki kutoa taarifa wanaficha taarifa lakini wakati mwingine wakati huo huo wanazuia watu wengine wasitoe maoni yao which is not right and it is not fair kila mtu ana haki ya kutoa maoni wao kama wanaona kuna upotoshaji mahali wa clarify kwa kueleza uhalisia sasa wewe unakimbiza azimio lako mwenyewe unalitoa kwenye mtandao alafu watu wakitoa maoni yao unasema ni upotoshaji you just stupid mwisho kwenye mapendekezo naunga mkono yote yaliyoelezwa na wadau kama kuna organization inaweza kufanyika ya kuingia mtaani we more than ready pili tutengeneze mkakati wa kupambana hili swala kisheria mahakama zetu za ndani au mahakama za nje wa Tanzania tuliwachangia viongozi wetu wa upinzani milioni hamsini kwa siku mbili wakatoka hatushindwi kuchanga fedha za kuendesha hii kesi na kama alivyosema e, mchangiaji mmoja kutoka Kenya kwamba Kenya waliwahi kumes kwenye swala kama hili lakini wakatengeneza mazingira ya kuonesha kwamba kuna ilo jambo linapingwa sana na wananchi japokuwa wananchi walikuwa wakipinga walikuwa wapingi kwa uhalisia kwa hiyo serikali ya Kenya ikatumia huo mwanya kuambia serikali ya Dubai kwamba kutokana kupingwa sana na wananchi tuairishe sasa na sisi tunapinga sio kwa kutengenezwa na serikali tunapinga kutoka moyoni sasa tukipinga kwa nguvu kila mahali kwenye mitandao tukapinga waziwazi kwenye media kwenye mainstreams eh, kwenye social medias tutaifanya serikali irudi hatua moja nyuma na pengine kukawa na mabadiliko ambayo ni positive Asante sana. Shukran sana. Asante sana Malisa na tutaendelea kuwasiliana maana tunahitaji pia tupate hiyo azimio waliopandisha na sasa haieleweki kwamba hiyo azimio Malisa unafahamu kama azimio waliipitisha ama la? Malisa. Naam, naam. Eh. Hivi walipitisha hiyo azimio baadaye wameinyofoa. Wali, yes, azimio azimio ni na azimio ni na nitakutumia. Hai hai hai. Okay sawa. Shukran sana. Asante sana. Thank you Malisa. Naomba sasa ni kukaribishe Richard alafu tutakuja kwako KK uh, na tuendelee na wachangaji wengine. Richard karibu. Richard Kanje. Okay, KK karibu. Salamu alaikum. Waalaikum salam karibu. Alhamdulillah jamii. Ndajaribu sababu himadi imekuwa kidogo nyeti. Ndio. Kwa hiyo nitahitaji niongee kwa ufupi sana ili niwapishe wengine ambao wanahitaji mic waendelee kuongea. Sawa. Shukran. Ah, okay, sawa. Sasa swala la kubinafsisha bandali hmm. sisi hatujahanza sisi hatujahanza na sisi hatutakuwa wa mwisho watu kibao wamelifanya hili swala kuna mwanasheria mmoja hapo alikuwa atolea mfano wake mara nyingi kwa Malaysia Malaysia kwa haraka haraka sifamu bandali zote lakini zinaanzia tano mpaka saba mimi nafahamu kwa tani na fam bintulu na fam benang na fam bandali moja hapo Teklang hizi zote zimebinafsishwa lakini kwa namna gani hao kwa njia gani ni jambo la msingi dp wali ni, ni ni kampuni ambayo ni ya serikali ya dubai sio kama nafahamika hapo ndio ndio dubai ndo sehe ndo bandali unajua meli za china moja kwa moja haziwezi zikafika 
Dar es Salaam hama Zanzibar au Mombasa Madabani ama Maputo kulingana na milango yetu ile ya bandali haina uwezo mkubwa kuchukua mizigo mikubwa au kuchukua meli kubwa kwa hiyo inabidi yende Malaysia maana Malaysia walitoweza hapo na Dubai sasa DP World hicho kifanya kwamba kwanza ikufahamu kwamba hii ni kampuni ya serikali ya Dubai tunaweza tukawapa watu wezeshe sisi subiri ngoja ngoja kwanza salum subiri subiri na ku mute mic tunakusikia lakini acha wachangie wengine ehe endelea endelea kai kai ndio sawa kwa DP World ipo ndani ya government ya Dubai Dubai ndio inalisha chini la jangwa la Sahara yani sisi huku Afrika tulisha kutoka South Africa Tanzania Mombasa Namibia wapi kwa mfano poti kubwa ambazo tutegemea Dabani Mozambiki uh, Dar es Salaam na Mombasa hizo ndio poti zetu kwa hiyo Dubai yatulisha huku DP World kama poti ambayo iko ndani ya Dubai inafanya kazi kwa serikali ya Dubai na ni sehemu ya serikali ya Dubai haiwezi kuruhusu poti ya Dar es Tanga Zanzibar au Mtwara sawa kuwa poti bora kuishinda poti ya Jabal Ali ambayo inatulisha sisi hasa nini kinafanyika uwekezaji mimi si upingi sana hapo ni wazi lakini uwekezaji huu unakuwa hauna manufaa kwa sababu gani kwa sababu DP World ni sehemu ya government ya Dubai na Dubai ana asilimia sifamu asilimia ngapi lakini ana asilimia kadhaa ambazo anazipata kutokea huku Afrika hawezi akafanya maendeleo makubwa sana katika bandari ya Dar es Salaam bandari ambayo maalimu alisema labda tujenge Eiza Nungui ama popote pale sawa au Zanzibar hau dabani, hau mozambiki akifanya hivyo akidevelop zile bandali au zile ports manake nini kwamba meli kubwa ambazo haziwezi kuingia Dar es Salaam sawa meli kubwa ambazo haziwezi kuingia dabani haziwezi kuingia mozambiki haziwezi kuingia labda Zanzibar ambako ndo hatuna bandali akisema a develop bandali kubwa aiza mtwara o oh, Dar es Salaam o oh, Bagamoyo ambayo haijajengwa maana yake nini anaua bandali ya Jabal Ali Dubai akiua bandali ya Jabal Ali Dubai maana yake sasa hakuna mwafrika yote ataenda Jabal Ali Dubai basi atakuja Dar es Salaam akija Dar es Salaam hakuna mafao tena hawa hakuna mapato katika bandali ya wapi Jabal Ali Dubai So kama ni farm demali hapo. Sawa. Ehe, kwa hiyo hakuna Mwafrika ambaye atenda Jabal Ali Dubai kuchukua mzigo, lakini mtu huyu atakuja Tanzania, atakuja Dar es Salaam kuchukua mzigo. Maana yake nini? Jabal Ali Dubai itakuwa hakuna tena mapato yanayopatikana kwa watu kuanzia hoteli, watu wa taxi driver, watu wa uba kila kitu itakuwa hawapatikani. Sawa? Kwa hiyo watu wata yani mapato lazima yapungue. Believe me or not. Kwa hiyo hakuna nia njema. Nia njema ikuwekeza sio big deal kwa sababu Malaysia kuna bandali karibia saba. Bandali nne zimewekezwa na private sectors. Lakini Malaysia ukiangalia ehe yani bandali ziko saba ambazo tunazifahamu zipo nyingi labda lakini nazifahamu saba katika saba nne ziko mm, yani zimewekeza private sectors tena zingine za nje lakini azi affect uchumi wao moja kwa moja Malaysia hawa hawa ukiwaongea wa Tanzania kuhusu gonzuki la moja na kufahamu Malaysia hawa hawa walishia kuchukua bandali moja gundwang China kuwekeza sawa lakini haikuwa haiwafekti wa china sisi tukisema iko hivi tunachukua tuna hawa dp world wanatuwekeza hawa ndo hawa hawa wana wanawekeza jabal ali dubai wanavyo jabal ali dubai ndo bandali kubwa dubai 
ambayo inalisha huku kusini mwa jangwa la Sahara inawalisha wao kwa tukisema kwamba tuwape bandali sio mbaya lakini je kama we mtanzania kwa mfano tuchukulie tu ni mtanzania utakubali kwamba nchi fulani jirani ipate mafao makubwa kuliko wewe kwa hiyo tutawekeza sawa lakini je tutaweza kufika kipimo cha Jebel Ali Dubai kwa bandari ya Dar es Salaam hawata kama tukajenga mpya Bagamoyo ambapo tunataka tuwape wa China ama Tanga ama Zanzibar ama Mtwara hatuwezi kwa mimi hoja yangu ni kwamba okay. sipingi uwekezaji lakini tunampa nani uwekezaji kwa sababu tunampa DP World ambaye ni ya Dubai hii hapa sawa mnifahamu okay. damalia okay. eh, hii ni ya Dubai si ndivyo uh-huh. ambayo okay. hii kama sio ya Dubai iko ndani ya serikali yani ni kampuni ya serikali ndio okay. je kama Dubai inakubali ya kwamba iwekeze Tanzania Dar es Salaam ipate mafao mengi na ili wale watu tunajua mimi sijasoma sana lakini nafahamu kwamba bandari ni sehemu moja ya uchumi mkubwa sana kama tu, kama DP World itafanya kazi kama iwezavyo kuwekeza bandari ya Islam trust me tuamini Mungu kwamba Jebel Ali Port pale Dubai itapunguza mizigo zaidi ya asilimia thelathini ambayo inakuja huko kwa sisi chini la jangwa la Sahara. Sawa sawa okay, kai. Hawatapata. Nimefahamu, nimetai sorry kwamba nimefahamika faida yeah. hawatapata. Ye, yeah, wako tayari juu ya hilo? Sawa. Hawako tayari. Hawako tayari. Mm. Mm. Ehe, kwa hiyo huu uwekezaji lazima pia serikali iangalie hivi. Sawa. Sawa, umeeleweka vizuri KK. Shukran sana. Nataka ndio endelee eh, kuweza kupata michango ya watu wengine. Kwa hiyo nataka nimpe sasa Mike hapo eh, Method Gabriel. Method Gabriel eh, endelea. Karibu karibu. Nasikika? Eh unasikika? Twende twende. Nashukuru sana Tanzani. Uh, ni kwa nataka ni nijue hapo kwa kuna rafiki yangu au ndugu yangu hapa ile pita nikaikai alionge sala uwekezaji wa uwekezaji wa namna hii wa DP World na na serikali ya Tanzania ndio ndio nijue hapo tunaongelea issue ya uwekezaji ama binafsishaji sije kuelewa yani unasikika kwa mbali unasema hapo tumefanya nini yani nasemaje mmm hilo swala lilikuwa naliongelea Nije kujaisha ubinafsishaji au uwekezaji. Ni uwekezaji sio so tu ubinafsishaji lakini ni uwekezaji sio kwa sababu mkataba unazungumzia ni investment yani kuwekeza. Mhm. Sasa kama ni kuwekeza inajulikana kwa watu wanaosomea labda na milio kama ni nchi au ni mtu kama wewe mfano unakuja kuwekeza kwangu. Mimi si ndio mwenye nao unatakiwa uchukue labda asilimia kadhaa sasa na inaonekana kabisa hii hapa ni uwekezaji lakini kikubwa kilichobeba hapa ni ubinafsishaji na hiyo swala tutakuwa tutakuwa ndio yenye serikali na yenye itakuwa inaenda wrong kwa hiyo miaka 100 sawa sawa wala itakuwa so haki kabisa alafu kitu kingine ni mpanda kuna maswali mawili tu changa ndio ndio swala so, langu la kwanza ni je hii mikataba inaletwa na kwa sisi wa Tanzania au viongozi wetu ni inafanyia tafiti za kiusalama au inasimamiwa na masuala au wanasimamia tu kwa masuala yao binafsi hivi na sisi tunaumia hiyo ni swala langu la kwanza wana sheria huko wanaweza kunisaidia kujibu na watu wa salama kama hapo kwa nini cabinet yako na swala lingine ni ye hii mkataba inao inaletwa nchini kwetu na tunafaisha viki sisi wananchi wa Tanzania. Kwa sababu nimesikiza ajenda nyingi ambazo wameongelea huku ndugu zangu waliopita. Naonekana kabisa mikataba inakuja mingi lakini inakuwa kama mikataba gushi. Inanufaisha tu viongozi lakini sio sisi wa Tanzania. 
Já vou, já vou, já vou, já vou seguir uma empata na base. Nimekupata vizuri tu. Kwa hiyo kwanza uliuliza ni kama inafanywa tathmini ya kiusalama na nyingine yeah. kwamba inatunufaisha vipi. Sawa sawa. Yeah. Kwa sababu gani unajua nataka nikwambie hivi? Kipindi kuna mikataba, kuna kuna sehemu imepita huko kwenye mtandao, kuna mtu alitaja ile maeneo. Lakini kwa 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 kwa, kwa, kwa kiundani malemu hayati aliangaikaga sana. Kuna mkataba ile ilitoka na kwa masuala madini huko lakini kuja kuangalia full cabinet yao yote masuala ya kijasusi ni kama yule ndugu yangu mmoja alikuwa anachangia siri nani na si kama unataka kunikumbusha aliongea swala la hadi kiwaji mmm ndio yeah kama unamkumbuka jina lakini aliongea mhm mm-hmm. lakini ninachotaka kusema ni kwamba hii mikataba inaitakiwa inavunjia huko nchini wana sheria yani kiwezekana sisi ni semaji yani ningependa eh ningekuwa mwana sheria ningeweza kuchangia ta mali ya sheria kidogo lakini kwa mimi kama mtanzania mkeketo mzaliwa wa hapa damu ya Tanzania naumia sana kuona mtu wa mbele anafaidika afu si wa nyuma tunapigwa na kulia yeye inakuwa ileta akili wao oh, sawa wanavyoekeza hivyo kuna yani jamu hii hapa sala ni wachezaji wa namili wa Tanzania kwa ndio wale kuja kuwekeza kwetu. Hii hapa mimi naona tu baadaye hata muungano kwa bahati mbaya kuja kuvunjika. Kwa sababu wale wametumia opportunity ya nini? Ndio, wamekuja kutumia opportunity kwa sababu huko kuna masalia yao si ngani. Wametangaza masalia yao mengi huko kwa wenzetu visiwani. Kwa hiyo wanaona the best way ambao ya kuja kutulia. Ni wanakuja kutulia visiwani then wanakuja kuchukua asset bara hapo sio umeeleweka umeeleweka vizuri umeeleweka yeah. sawa sawa yeah. sawa sina yeah. uhakika kama tuweza kupata majibu yote lakini ni maswali mazuri uh, naona pia walishangaa yamepotea na sijui kama tarudi tena baadaye but maswali yako yapo na nataka twende kama huna mengine basi tuendelee na mchangaji mwingine ili tuweze kurudi tena kwa nyanje pamoja na walishangaa kirudi Ah, sana. Asante sana. Shukran sana Method. Nashukuru sana. Naomba ni kucheki Richard tena kama upo Richard Kanje. Okay, naona kimya Richard nadhani atakuwa labda ameshapitiwa. Haya tuje kwako Prof Reyongoze. Reyong eh Reyongeza. Sorry sorry mtani wangu utakuwa lazima ni mhaya tu. Profesa, karibu. Okay, tuje kwa kwa Salum. Kevin, karibu. Ah, uh, shangazi shikamo. Maraba, karibu. Salama, wakubwa mlani shikamo ni wote wakubwa, vijana zangu wa bali ya ya size. Karibu. Shangazi. Karibu. Shangazi mimi kwanza nimefaa kupata nafasi sana kwako. Mimi na mchango midogo kama miwili kwa haraka haraka. Karibu sana. Kwanza mpaka hapo kwanza hapa jambo la kwanza kwanza ni sema kwamba yule mwenda zake wanamuita sema mwenda zake makufuli naweza kusema mpaka na tamaa yani nilikuwa namchukia kikwa hili la bandali ningetamaa ta kusema kwamba arudi leo alizuia afu afe tena kwa hili wajua watu wengi wanaongelea swala la bandali bandali imesikia hoja nyingi sana kwanza hata ni mjibu yule bwana keke aliyetoka anasema kwamba Jabdi Ali hawatapata faida yote Nataka nimpe kitu chochote kwamba Jabri Ali ai bandari ya Jabri Ali bandari ya Dubai ni mpetu kifupi bandari ya Dubai. Haiwezi kupata pesa bila ya kutumia bandari zinazozunguka huku nchi ya kwetu. Yaani bila kutumia nchi zinazozunguka huku ya kwetu, nchi za kwetu huko. Kwa mimi nimeenda pale nimefanya field pale. Sasa so free tulikwenda kama mafunzo pale. Mimi professional yangu ni crane operator wa poti. Nimekwenda pale kasa. kufanya kama ka nimekwenda pale tulikwenda feed tulikotokea nilikwenda Beira. Nimetoka Tanzania baada ya kufanya kazi Tanzania bandali baada ya kuona maslahi kwa sababu imekuwa ya fegiso fegiso tuliingia si Beira pale kama refugees wa kutoka Burundi shangazi kwa kutafuta maisha. Sisi binafsi tunajiita wenyewe tunajiita Matix. Kwa tukaingia pale kama refugees wa Burundi. Kwa sababu ukisema mtanzania kitu cha kwanza ulikuwa uweze kupata kazi kwa sababu bandari pale alikuwa ni Mwarabu na mtu mwingine anasimamia pale alikuwa Lekoili. Yale Lekoili anamkanda mkubwa sana 
kuna swala la bandari. Alikuwa anatengia, alikuwa anatanua bandari pale Deben na Beira. Alikuwa na leki hili pale Beira. Kwa watu wengi wasimamizi wa pale walikuwa ni Waarabu wako pale. Sasa ukisema Tanzania ni figisu kwa figisu kwa tu kama wakama wakimbizi wa Burundi. Na rafiki zangu fulani mmoja marehemu ya Mungu amlema toka Herbino ndio tuliingia naye. Pata mimi ndio nilimpa ujanja huo nikamwambia wewe tufai sisi tuingie kama wakimbizi. Kwa wakimbizi katika kambi ya refugees tutaulizwa kazi yetu sisi ni nini? Ndio tuseme sisi professional yetu ni maopaleta. Kwa tukaingia pale kama opaleta. Ile bandari pale kama imechukuliwa na Mwarabu. Mwarabu pale tukatolewa tukapelewa kama kwenye kozi. Kupelekwa Dubai kwenye kozi na nakumbuka tukiwa na karatasi za wakimbizi na permit na passport za za za, za, za Mozambiki pale Maputo. Tukapelekwa pale ndani kwenda field. Acho kifanya wengi ufupi tu msiki hata msiwe akishambulia kule shangazi. Niwaambia tu msigo kwamba kama itafanyika hili paa kizazi chake mwenyewe na wajuku wake mwenyewe atakuja kumlaani. Acho kifanya pale wanataka kufanya kitu kustafisha watu shangazi kabla umli wao na sikufichi shangazi utakuja kusema kuna siku mwanangu hapa Salomo ananiambia kuna watu watakufa pale wengi mimi watakufa pale bandari wengi kwa sababu anachokifanya pale sasa hizo anakifanya kitu kinaitwa kubinafsisha kustafisha watu yani wao binafsishi bandari bali wanastafisha watu wa pale ndani ya bandari watu wengi sawa watakosa ajira pale kiufupi shangazi kwa expense yangu ninayokuambia Bandari ya, ya Dubai inaendeshwa kwa vitu vinaitwa mitambo. Tanzania nataka nikupe expense yangu mimi ozefu. Tanzania bandari ya Tanzania zile containers na meli inavyokuja kuwa imetua. Ambao ni crane sisi kama crane sisi tunaanza kuchukua zile container. Kuna kuwa na zile truck ambazo eh, sana sana amechukua Tanzania pale kuna maramusho mlaacha TRH iliyo ile kampo ya TRH ndio kwa naongoza pale waindu ndio kwa na gari zake mndanze wazita waze town trip. Kwa mnazipakia kuna zile gari uta mtu la gari lak 200 hata shangazi kwa farmo la gari zako anaweza kaziweka mndani. Kwa hiyo natoa zile gari wanakaa kwa zile town trip zile za mndani ambazo lifts za mndani zinaenda kupanga container sehemu nyingine aitoa pale kupeleka sehemu nyingine anaingiza riziki yake ule. Ikifika kule ndio sasa kama itakuja gari nyingine za transit ku load itarudi ipeleke nchi inayokuendelea container kama ni local itapeleka local hivyo kawaida ni gari nyingi lakini mwalabu hana system hiyo shangazi mwalabu uh-huh. pale ndani kinachofanyika kwa mwalabu pale ndani kuna crane ambayo ni opale dada Maria kwanza asimia kubwa mwalabu sana yani hizo si mpaka sometimes ulikuwa unajiona aibu sisi huko huku kwetu Tanzania na beila tukua yisifu sinajiona kama ndo vile wanasema mnajiona kama vile ndo yani watu muhimu sana lakini hizi hizi operation yuko pale Dubai no, wako, watu wa kike wako pale wa Kiarabu wako pale wanao operate zile mashine pale anachokifanya mwarabu yeye katika shift yetu sisi tunakumbuka tukua tu 24 na operate 24 wakati kama operate 24 huku mko uko ni vyumba i see nzuri shangazi una brika lako la chai pale Unabirika la chai una kila kitu kama uko na shift una una seti ya kofi una chai na unaletoa vitu vya vya kulala na ngano ngano si shawama unaletoa pale usiku usudi usinzie wewe kazi yako ni kuopaeta huku chini ndani ya bandari badili sasa kinachokuja Tanzania kwetu sisi ambao tunatumia ni truck ku load zile mashine kupeleka point nyingine pale unatoa kwenye meli ile container au unaitoa nchi kavu ile container unaeleta pale ndani ya bandari ile kaende kwenye point ya destination nayo kwenda ile container kuna vile vikoa yani sisi baadaye kuweka truck wenye kuwa wanaita load wanaita load 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 road site road site transportation za kwa ndani mle ambao vile vi mashine vidogo tu vi trailer kuna vi trailer vya 40 kuna vi trailer vya 20 vyote ni vya umeme vile kwa hiyo vinakuwa vimejipanga wazo vitu vimepanga hata 200 vimo ndani mle kwa hiyo kazi yako ni kushusha tena mwende kazi pale ni foko foko yenyewe hizi za kwetu Tanzania Dar es Salaam pale unatumia mikono. Yaani wewe kazi yako ni mikono inabidi uwe macho na upeleke kulia, kushoto, chini, wapi mikono. Pale ndani una set tu. Pa yani ni ukiset position hii itaenda itachota, drop ita, itashusha, loading itabonyezwa na una bin robot. Mm-hmm. Exact robot zile. Unashusha pale, kishusha na pakia yake mashine ambayo ni kama kitrack cha robot yake kinapeleka mpaka sehemu nyingine. Kuona mkuta ndio labda shangazi mali yako kule unashusha na yeye kuwa napakia kwenye kwenye nani 
kwa gari anayekuta container kwenye cheki ya kutoka nje yani gari hapa ndani yenyewe bandarini ama yani bandarini shangazi unaweza ukatembea mle ndani unakula hata mandazi weka za kula vianga vya roboti vinapita wapi vile kufanya tofauti na bandari ya Dar es Salaam ndani ya bandari ya Dar es Salaam leo chini tu ndani chini unaweza kutana nao zunguka mle zaidi hata watu zaidi hata watu 50 wanazunguka ndani wengine wana radio na upa yetu kwa radio crane unaleta crane number crane number 5 decision plan kwa kutumia radio lakini pale ndani huna wewe haja ya kuwepo hata mti chini ya control unajicontrol mwenyewe juu kwa wafanyakazi na uko si shift ambayo tuko juu tukua watu 24 tu ndio tulikuwa tuko juu kwa shift na kumbuka basi tumeenda pale tulikuwa maanyi kisoko apelekwa shift ya night shift tuko watu 24 tu kuna bwana keke katoka hapa ndani kasema kwamba ile bandari pale kwa mfano ki watakosa si mapato ndani bandari ya dubai shangazi jicho lake kubwa ni nchi za kwetu huko East Africa jicho lake kubwa labda kuna watu walikuwa wajui Tanzania ni wape mfuna wape na wafumbue macho wao kidogo hamna nchi inateremsha container Dar es Salaam kama Rwanda Burundi Rwanda Kongo na Angola hamna nchi inateremsha tena Angola anaweza kusema anashika na mamoja watu wajui tu Angola inateremsha mzigo vibaya sana pale Dar es Salaam pale Angola inateremsha Wavis Bay na Namibia inateremsha Dar es Salaam ndio pote wazo tegemea wa Angola. Tena wa Angola baada ya rais wao kutoka naona kidogo hapo ndio wamepungua pungua. Lakini Rwanda inateremsha container nyingi sana hapa Dar es Salaam. Na watu wote wanarudi pale Dubai, kuna wanaorodi biashara zao, kuna wanaorodi magari, wanaorodi nini wako na wengine waleti kwa open, waleti kwa open transport na wanaleta kwa container sealed, safety waita safety con safety transport ambao wanaweka ndani ya container mle. Wako wanaopakia mle wanateremsha pale wa Burundi wa wapi wanateremsha pale. Kio fupi tu yani inaweza kusema shangazi kama nchi yetu yenyewe hata ikasema tu kwa kwa mtu kwa Tanzania pale. Mimi ningeweza kusema hata ningekuwa na uwezo kukana mama vijana wameza na mama kuliko mpe Mwarabu mpe TRH bandari ile pale. TRH mpe bandari ule pale mtanzania mpe TRH sababu ni professional yake ya bandari mpe TRH bandari TRH afanye kazi mwenyewe pale uone kama utaiona faida ya bandari mpe pale tiarechu kwa mpe mwalabu shangazi kinachokuja pale kinachofanyika Tanzania sasa hivi watafuku watapunguzwa watu kazi vibaya sana kwa sababu watakuwa wana kazi yoyote pale ndani watakao baki baba ni security tu ndio wanaweza kubaki pale lakini hawa ndani wanaozunguka zunguka huku wote wale mimi nakwambia shangazi utakuja kuniambia hapo watazikufa watu mle zaidi ya kuna watu na mamikopo mle ndio wanaenda kufa na kufa wengi hata uzoa manyumba hata uzoa nini watu wengi watakosa ajira Tumetoka pale sisi tumekwenda Maputo. Maputo tulikuta yani mpaka sisi tunaingia tunakuwa ta free tunarudi. Kuna kitengo chetu sisi tu waliopoteza kazi nilo shuhudia mimi kwa macho yangu shangazi. Wallahi na mapema Mwenyezi Mungu ni watu mia moja na hamsini watu walipoteza kazi. Kwa sababu kaingia Mwarabu pale na kaingiza vitu ni yani ni robot kaingiza mtambo ya kitu cha mtambo ambao kwa shangazi kwa nchi yetu ile pale mimi sasa nafanya kazi Deben naongea niko Deben nafanya kazi Deben bandari ya Deben ndio maana baba akielekea hapo alimsikiliza vizuri sana yani mimi yeah, ukija yeah. kuniambia swala la bandari ni naweza kukuambia shangazi si ni, ni form 4 lakini mtu aweze uje kunidanganya kwa swala la bandari professional yango baba mimi sasa ni operation machine yani kuna ni professional yango ni opaleti mefanya kazi Wavis Bay, nimefanya kazi Namibia, ambao ni Wavis Bay nimefanya kazi Beila na sasa hivi niko Deben. Kwa kazi zangu hizo sisi tumekuwa na jita yenye matex kwa tunazunguka kutafuta kazi ajira za bandari. Tulikimbia nyumbani kwa sababu ya kwamba wewe ambao uko na mashine na kumbuka pay slip pay slip ya kwangu mimi kipindi hicho Tanzania ni kwa nipo 400. Alafu huko chini ambendo mtu ana control kwa radio kunielekeza mimi kama supervisor unaambiwa na milioni moja na mshahara huko. Kwa sababu ni ujinga huyo anazunguka tu chini tena kwenye IC kwenye gari. Mimi huko juu ile mashine kuna risk nyingi sana anachukua na mashine. Ile cheni ikikatika tayari nimeliz mashine. Wili ya mashine ikikatika tayari nimeliz na maana mashine anachukua nao mimi ni risk kubwa sana ambayo niko nao pale ndani lakini hapata ile kidogo tukakimbia kuja kwa nchi za wenzetu ambao tunasaminika. Hapa leo sisi tumepewa nyumba na public na transport yangu mwenye private transport mwenyewe ambao wa Tanzania ndio kama mwigulu wa Azilo wa Feza gari endesha mimi leo mwazilo wa Azilo wa Feza mwigulu ndio anasema sio akakopa akakopa bank mimi nimepewa na kampuni imeuja kunipa kwa mkopo tu vizuri nikirudi na mimi Tanzania leo pale nikisema mimi leo naudi na na discover yangu nasema kidogo hata kimwambia mtu wa bandari na mcheka leo naambia mimi leo naendesha discover na x61 na leo najisifu kwa kazi ya kusema kidogo yani nimesaminika sehemu ya watu tofauti 
anatujua kifanya mama pale ndani shangazi ni kwamba kwanza jambo la kwanza wasiangalie watu kusema sisi serikali itapata nini itapata nini wanasema kwamba serikali ya Tanzania kampeni yao kubwa anasema ni ajira sio anatetaji kwanza pakiche kwanza cha kifama pale anapoteza watu wengi wanapoteza ajira msigo alijue nimsikia vizuri kushambulia kule ni kwana mfuatilia kule sana anashinda kutambua kwamba yeye leo anategemea yeye yuko karibu na mama pale yuko yeye na dada yuko BBC pale wanao wana wana, wana, wana control yenyewe pale wanapata mshahara vizuri safi lakini kuna watu mle bandali watapoteza kazi watu wengi sana sana watapoteza kazi hilo la kwanza la pili shangazi hata wale wenye transport wenyewe wale ambao wana town trip zao mle ndani ina maana watakuwa wanaofanya kazi ndani ya bandali town trip za ndani ya bandali za shift za mle ndani za container wanaofanya shifting container ndani hiyo kazi hawana tena shifting container ama shift container watakuwa nazo kutoka nje ya gate mtu ambaye amenopaia gate number tano gate number nne gate number ngapi anapeleka roko au mtu au ndo town trip anapata kazi za loko ndani anapeleka ma container yao kadi ya koo anapeleka ma container yao wapi wapi mtu tabata sio mwenye duka lake hiyo roko ndani lakini wale in transit wale biashara itaendelea kuepo kwa sababu hiyo transit ataenda kuchukua container ya Mlwanda wapi atabeba ataondoka na mwarabu uko very fast kwenye kusafirisha kwenda kutoa container ndani ya bandari tunaona beila hapa yule kioeli ka invest gari zake beila pale yupo Mount Meru na gari zake anapakilia mafuta beila na hizo Tanzania akiona pale lakini ana kampuni kubwa sana yuko inaendelea kuna Tahamedi wale wa Mombasa wako hapa huyo GBP ni msikia keke anaongea GBP wale wako hapa beila wana magari yao ambao wamesajiliana ndani huku wako ndani naweza kusema nusu matajiri wa Tanzania GSM ndio sisemme ndio kajaza magari kibao auto na pakia beila hapa kwa sababu beila inaongozwa sasa hivi anasema akitoka Dubai anafuata rekio hilo. Kwa hiyo inachokuja kufanyika sasa hizi shangazi kinachojua kufanyika sasa hizi bandari hiyo ina maana kwanza naudisha utawala wa kifalu wa Kiarabu. Kwa sababu kwanza Mwarabu wa mto Mwarabu hata ukiwa tu na shombe shombe ya Kiarabu akutupe Mwarabu mwenzie. Akichukua Dubai pale ndani Dubai si ni kama rekio na familia yake tamaa rekio iko ndani pale atakafaidika ni ni Zanzibar atafaidika sababu Mwarabu kwanza ili usaminike tu ukiwa ndani ya Kiarabu. Nashukuru Mungu limesafisha macho Dubai, Oman, Qatar, Saudi kote nimekwenda kutafuta riziki hizo. Lakini kitu cha kwanza ili usaminike ndani ukisema Mzanzibar unapata thamani kubwa sana. Ndio maana hata wenyewe anachojua ukiona most unaongea kiswahili, "Are you from Zanzibar?" Ukisema, "Yes, Zanzibar." Anaona, "Ukisema Tanzania, hajui kwa sababu anajua Tanzania. Are you from Zanzibar? Zanzibar, eh, yeah, okay." au anajua ni Zanzibar. Kwa hiyo anachomsamini ni Zanzibar ndio. Ukisema Mzanzibar from Zanzibar una thamani nzuri zaidi. Hata si mimi pale kwa anaita Zanzibar. Kama mimi natoka Zanzibar, ukinambia leo Pemba yenyewe na mefaka kazi pote hata Zanzibar yenyewe sijui Zanzibar kwa sijae kanyaga Zanzibar shangazi yangu naisikia. Lakini kwa anaambia mimi natoka Zanzibar Pemba. Ambia haya look like ya ya can see you from Pemba. Na ile ndio mwarabu leo anatoka, anakazi yake flani atakuletea leo kama zawadi. Yaani kiufupi ni hiyo. Mbona saminika mtu wa Zanzibar ndo atakayesaminika pale ndani. Atakayesaminika mbele ndani. Kwa hiyo kinachofanyika mimi yeah. naweza nikasema kiufupi kwa mama anaichukua tuseme mama anaichukua bandali anamrudishia anairudisha Zanzibar kwa na Mwarabu atakuja mbio kwa sababu anatajua yuko nyumbani. Zanzibar sababu na Mwarabu anajua Zanzibar ni nyumbani. Ila point na kuja kubwa point yao kubwa watapoteza kazi wengi sana shangazi sababu mimi ndani ni kitu ninachokiongelea leo mimi nimefanya kazi pale ndani najua nimefanya free Dubai tumetoka pale Dubai tukarudishwa Beira tumerudi Beira waliopoteza kazi maputo ni watu wengi sawa wenzetu maputo hawana kitu kimoja waliingia kuanza kuleta migomo fujo wakavuta wata fujo mimi ndani nani walipo wakapewa hela 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 kidogo walipo walipo haki zao lakini bandalo kiangalia leo hii shangazi kwanza kichwa kwanza yeah. Mwarabu yeah. ndani atabomoa atajenga yeah. pale ndani atabomoa lazima ajenge zile reli za kwao zile za kwao wenyewe maloboti yao yanahitaji reli zao zenyewe mle ndani tafahamu marekebisho mazuri itakuwa bandari ya kisasa kweli na tukatai lakini wale wanaofanya kazi yao ndani mama wanafikia wanakwenda wapi kwa sababu hata maopo yetu walio kumle ndani ni wata, katika maopo yetu hapa nasema 20 labda wale ambao kidogo mwarabu na hataki damu ile zeka itaki anataka damu kidogo ile changamka atachukua ya damu kidogo ile changamka ndio aipeleke darasani wakasome zile system za mashine zote tunazotumia pale bandari Dar es Salaam zile shangazi ni old fashion zile hata hapa ndipo debe nikiwaambia mtu mashine zile pale kileta wazungu watoroka kupeleka uchafu zile ni old fashion zile zote atachukua atatupa 
wataleta mashine zao za kisasa pale watapeka watu wakasome watoto wamevaa ushungi wake mzuri ananukia marashi ndio kakaa pale opaleta ndio wako pale maopaleta dubai wako mle ndani wamekaa ni maopaleta mle ndani leo hii kuna ndugu yangu kekee yeah. kasema kwamba mwarabu atapoteza mwarabu hezi poteza kwanza mwarabu ata fly ana fly ze mwarabu pale sina imani kabisa hata ubani anachoma mama siamke macho wala yo dr tulia pale asitikisike akubali aende direct njia ipite kwa sababu moja mzigo mkubwa lote ile mka Dar es Salaam pale au mseme tusiachane Dar es Salaam mzigo mkubwa anao load mwarabu ni, mo, ni Mombasa Dar es Salaam ambao ukisema mm-hmm. ukisema Dar es Salaam Dar es Salaam mm-hmm. unazungumzia Kongo Kenya Burundi naweza kusema hata mzigo wa Tremka loko ni mchache kuliko mzigo unao kwenda Kongo mimi binafsi binafsi nimerodi ni container 1500 za Angola 1500 wazi napita kupita, kupita tunduma ambazo zinakuja okay. Amba, zina, zina Dar es Salaam afu zinaendelea zinapelekwa zina, Angola sio Dar es Salaam zinapita Zambia Zambia zinapitia Semwera Solowe Solowe Jimbe Jimbe wanakwenda Luao huko Angola Luao Nimerodi peke yangu tu container 1500 za wapotijizi pale ndani Sasa hivi niambie leo hii mwarabu ambaye anakosa wakati mkongomani anakwenda kupakia pale container Burundi anapakia container Rwanda anapakia container Zambia anapakia pale mwangu okay. pasa hii pako wa Zimbabwe wamehama Wavis Bay kwa sababu Wavis Bay pale imekuwa ni poti moja ambayo imekuwa iko very expensive kwao wamehama Wavis Bay wa Zimbabwe wa Zimbabwe wote wamehamia hapo kuna malayo kuna nani sasa leo FKZ nchi zote tunaenda kumkabidhi mwarabu baada ya kujikabidhi wenyewe tunamkabidhi mondo haya sasa mwegulu anasema hata sisi ambao tujasoma ametujumlisha na group haya anasema ni daktari wa uchumi sasa sisi ambao tujasoma kwa haraka haraka ndio tukiangalia tu kwa mkopo yani kwa wanasema aliyes mimi wanaambiaga siku zote mimi naambiaga mtu mwenye master atanishinda kwa maratasi lakini tukaenda kwenye field hawezi kunishinda kwa sababu mimi nimefanya nimepita field nafanya field naona kwamba yani unaka unaka mpaka shangazi mimi nimeshangazi nimekaa pale Dubai na kuna na loe na niuma sasa kwa nini najisa si maskini ndio zaidi ya meli tano au sita zinaondoka kwa usiku mmoja lakini zote katika mizunguko yake mwisho wa siku pointi zao zina pointi ya Dar es Salaam unasikia itakwenda wapi itakwenda wapi itakwenda lakini pointi ya Dar es Salaam ipo itazunguka itaenda pointi ya Dar es Salaam ipo Sawa sawa Salum naomba utusaidie kuhitimisha ili tuweze kuendelea na hoja zingine. Ya shangazi miki ufupi tu yani kwa kwa kifupi tu niseme kama light kama sisi wa Tanzania ndio tuna Mungu atujalie tuvae damu ya Kenya. Na imani mm. tukisema kwamba tuvae damu ya Kenya basi tutoke tuandamane kwa pamoja tugomee ili swala kwa sababu kuna watu wanapoteza maisha yao kuna watu wanapoteza ajira tutokeni wa Tanzania kwa pamoja tusimame tuvae damu ya Kenya yani tuvae damu ya wenzetu wa Kenya dai yani tusimame tuendeni kwa mama hata moja kwa moja na kama kuna wanashiriki wanashiriki tusaidie ili jambo tunapotea yani tunapotea yani tunapote, tunapote, tunaenda kupoteza ajira za watu tunaenda kupoteza uchumi mkubwa ambao ni sehemu ndogo kurekebisha ni bora tumpe mzawa afanye kazi ile pale ndio mawazo yangu mshangazi Sawa sawa salamu asante na pia nashukuru kwa kutupatia hiyo uh, uzoefu wako nadhani kuna me- mambo mengi umetufungua macho namna ambavyo eh, bandari hizi zinaendeshwa na mambo mengine shukran sana salamu Asante sana shangazi sana Asante asante haya naomba ni kucheki tena eh, farm city farm city Kathy Edi mnatumia hiyo sijui au farm seti. Okay, nije kwako Jumanne. Jumanne Mwandara. Naam, naam shangazi. Karibu. Kwanza kabisa ni shukuru kwa nafasi hii ni mara yangu ya kwanza na mimi kuchangia. Ndio. Lakini niseme tu baada ya Intercontinental Ballistic Missile umenikaribisha mimi aka 47 kwa sababu Salimu alichokiongea mm. e, amepiga ame kweli kweli yani kama ni mtiani basi naweza nikasema naweza nikaibia kwake baadhi ya vitu 
Uh, ni kweli tuna, tunataka kumpatia mwalabu bandari kwa ajili ya kuleta efficiency. Alivyongea salumu efficiency nimeiona ndani yake. Kwamba badala ya kutegemea watu wafanye wafanyeje sasa kuna robot zitakuja yani kweli kazi zitakimbia. Lakini kuna watu wanaenda kupoteza ajira. Ukipoteza ajira za watu moja hamsini kwa mfano walivyosema hapa ni ni tuwashumu kila familia ina watu watatu. Maki mmoja kwa moja umeshaumiza watu zaidi ya hamsini direct. Sasa kwa familia zetu hizi za Kiafrika na Kitanzania ambazo nyingi ni porigama zi family wakuta familia moji na watu saba, nane, kumi yani kwa kifupi ni hivi tunachokifanya shangazi tunaenda kukiumiza hiki kizazi mbali na kusema siji tunasema miaka mia tunadanganya, tunafanyeje wamesema mie, ni miezi kuminambili ni nonsense miezi kuminambili, how comes sasa miezi kuminambili wamesaini mwezi wa kumi mwaka jana Manaki imebaki miezi mingapi imebaki almost miezi minne so what are they coming to do coming kwa miezi 12 they would have come last year kwa hiyo manake hiyo ni changala macho cha kwanza, cha kwanza hicho kingine sasa ninachotaka mimi kusema kwamba sasa haya yote yashatokea tumewasikia wanasheria wameongea nyanja amefafanua vizuri zaidi pia akazungumzia e, e, ile ibara ya tano na kifungu cha kwanza akaenda mbali pia akatufungua macho kuhusiana na ile ibara ya ishirini na tano kifungu cha tatu kwamba maana yake tayari tumeshaingizwa cha kike tuseme hivyo sasa tunatokaje ndio swali letu kuu yani inabidi sasa swali la msingi iwe ni kwamba tunatokaje hapa e, nadhani kikubwa ni kwamba hatutakiwi kukata tamaa sisi tunachotakiwa kukifanya ni kuendelea kusukuma. Ukiona mpaka wameanza kutoa taarifa wanakanusha tunapotosha. Yaani unjue maana yake dawa inawaingia vizuri kabisa. Kwa sababu kulukaluka kwa maharage ndio kuiva kwake. E, wameweka kwenye tovuti ya bunge e, azimio lao mara wametoa. Yaani maana yake dawa inawaingia. Kwa hiyo sisi tukirudi nyuma kidogo maana yake tunarudisha mapambano yale wanaona kama sasa wameshatuelewa. Kwa hiyo wao ndio wanaopotosha. Balaa sisi kupotosha. Kwa hiyo sisi hatutoaacha kupotosha. Sisi tutaendelea kuelimisha mpaka pale watakapokubaliana na sisi kwamba hiki walichokifanya ilikuwa ni birthday gift na haikuwa kwamba ni agreement au eh, ni kama anavyoita ndugu yangu nyanje HGL kwa hiyo shangazi mimi nimalize kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu akubariki sana akulinde kwa sababu unachokifanya unaweza usizungumzwe sana leo lakini vitabu vya historia vitakukumbuka kwa yote haya unayoyafanya mimi niishie hapo niseme ukaribishe mwingine tuendelee kujadili asante sana Asante sana Jumanne naomba ni ni, ni mtarifu pia ole shangai naomba achukue mic nimeshamtumia e, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunataka pia e, kuvijibu na kuna maswali ambao bado yapo e, lakini nataka nije kwako nyanche kwanza e, nyanche are, are you still around yeah, yeah, yeah I'm, I'm still okay listening. okay <laughs> I, i'm sorry I, i think you just came in for for, for an hour and you've stayed for hours Um, so I think one of the things ambazo tumeongea hapa na nimesikia ni hiyo ya action ya international litigation kama in, tunaweza tuka, tuka litigate anywhere makubaliano hayo na mmekazana pamoja na uh, Joseph kwamba it's not simple kwa sababu aliye sign ambaye ni rais uh, atakuwa hana excuse na kwa sababu tayari anatambulika kwamba yeye ana, anaweza kutenda chochote kwa niaba ya ya jamhuri basi inakuwa ni ngumu uh, kwa kumshtaki kokote lakini je sisi wananchi kimataifa tuwezi kwenda sehemu na kusema sisi hatutaki hatu kutambua eh, makubaliano hayo is there is there a remedy for that a legal remedy uh, under international law there is no legal remedy uh, okay. uh, and the reason is this in international mm-hmm. law we normally say uh, jurisdiction is 
is normally like like coitus yeah it it has to be consensual you you have to for you to sue a country that country must give you consent to sue it and the reason is sovereignty hakuna nchi inayokubali kushtakiwa nje ya nchi yake bila yeye kupeana makubaliano hayo so there is there is no international court you can go as a citizen to say i don't want this agreement the agreement has to be repudiated by your own courts and your government says eh sisi hatutafuata manake mahakama yetu imesema tusifanye that is your only solution but uh-huh. there is no international court you can go to number two, east africa goja niulize east africa court of justice pia haiwezi kutusaidia sio you would go to the east african court of justice but then you would have to claim a treaty violation under the escj now i i actually work a lot on the escj treaty there is hardly any treaty violation you would claim under this agreement i say <laughs> there is almost hardly any any hii sio rais vile unavyofikiria number yeah. two pia yeah. Tanzania as a state cannot start suing DP World and the reason is this investment treaties are built in such a way the the respondent state or the state receiving the investment can never be a claimant all they can do is they can have a counterclaim counterclaim sijui ni nini labda Joseph anasaidia kwa Kiswahili wanaweza kuwa na Joseph, Joseph panda panda huku jamani hebu mshtueni nisaidie na wana ni speaker hapa tayari eh ni tayari okay kwangu mimi hajarefleks so sijui counterclaim inaitwa nini lakini mm. Tanzania paka ishtakiwe ndio iweke counterclaim unaona mtu akikushtaki kwa mfano Maria aseme oh uhujanilipa milioni moja alafu useme lakini una deni langu la milioni moja na nusu ndio maana sijakulipa kwa hivyo nilipe zangu alafu tutakatana juu kwa juu that is what a counterclaim is So he investment model yeah, this type Tanzania cannot be the first person to sue unless they are sued. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba labda nje ya rais ni kuweka the pressure. Aha, yeah. Kwa hiyo labda ni kuweka pressure serikali ikatae ku, ku, kuendelea na, na mradi au the project. That is your best solution. Na mimi uh-huh. sioni sioni what is what stops Tanzania if if kwa mfano Tanzania sasa hii wakae chini wafikirie waone ah labda tulifanya makosa kama vile Kenya walifanya you can as well just abandon it you know ukishtakiwa na DP World i mean if DP, if if wameshindwa ku enforce against Djibouti sijui wata enforce VP against Tanzania unaona because Djibouti is a small country that you can arm twist na wameshindwa ku arm twist so that would be another option alafu kuna swala lengine eh, huyu ndugu Salum ameongea hapa ambayo imenifanya nikafikiria sana sababu ya labda hata kuingia huko mkataba labda is not even for any corrupt practices or anything but of recent Tanzania has been borrowing a lot of money and one of the conditionalities of the IMF these days is that you must get into an efficiency model of running government meaning you must start privatizing your entities Ukiangalia Kenya now the new IMF loan we've just received a week ago 1.4 billion dollars requires us to even privatize universities not not just so we we have even brought back the deal to privatize the ports uh, in Kenya as well because the IMF requires this so maybe mama ana anafanya hivi on basis of asking for more money from the IMF because those are the conditionalities of borrowing money these days so i am really worried that maybe one of the reasons of this privatization and maybe the biggest reasons is to access loans from the imf inawezekana kabisa inawezekana you might be right actually i think it's i think it has nothing to do with all this corrupt practice it's just that they were these guys found a good opportune moment and they discover these guys are not as smart as they thought they were and so they 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 short changed them but maybe their main reason was to get money from the uh, the international system so either tanzania inataka ku float a euro bond abroad and if you and your your moody's ranking is actually very good you are now ranked i think b b2 which maybe with privatization you would be ranked b1 and therefore if you floated a euro bond you would be most likely your euro bond will be oversubscribed so i think maybe the 
biggest motivation will be to get money from the international market. Wow, wow, wow. Eh yeah, hiyo hiyo pia ina, ina, inaweza ikatushtua kidogo uh, kwa sababu uh, hizo euro bonds nazo eh haya tutakuja kufanya space nyingine kuhusiana na hiyo. Uh, shukran sana Nyanche lakini pia naomba niwakumbushe kwamba tumeweka eh, hapo juu nimepin tweet ambapo tumeweka azimio la bunge lile ambalo sasa bunge limesign na kupitisha ambapo uh, ametuambia Malisa kwamba walikuja kuinyofoa eh, na kuamba sasa ipatikani lakini of course wananchi walishai download na nini hiyo tukisoma vizuri nimeshaiweka mimi sijaona sehemu yoyote imeandikwa miezi mbili kama wanavodai sasa na actually wametumia neno ambalo hata nyanche amelitumia kuridhia kuridhia is like to approve or to verify to ratify kwa hiyo uh, it's a form of ratification na imefanya reference kwa hii intergovernmental agreement ambayo ndio tumeichambua leo hii kwa hiyo nadhani hapo pia kuna mambo mengi ambayo tumeyafanya kwa bahati mbaya mimi Simone Joseph akiwa na mic um, shabaha naomba nisaidie unamwona Joseph uh, ole shangai ana, ana mic hapo alipo Uh, Joseph ayuko kwa speakers. Sasa sijui tutampataje kwa sababu kuna maswali yake hapa aliulizwa na Joan nahitaji ajibu e, na ni maswali mengi kidogo. Uh, sasa sijui kama kuna mtu anaweza kumtumia mic ngoja tuone. Sawa. Uh, jo- Joseph kama unanisikia nimekutumia mic kama unaweza ka accept. Ya yeah, kwa sababu kulikuwa na maswali naomba wakati tunaendelea kumsubiri hayo maswali nisome. Kulikuwa na swali kutoka kwa Joa na kiuliza kwamba je eh, kama kuna eh, mwananchi ataamua tu kuchukua picha rais na kuichoma kuna sheria yoyote ambayo inaikataza au ambayo itakuwa ni kosa lakini pia uh, kumekuwa na swali kuhusiana na ticks kwamba uh, inavosema kwamba inapata hasara uh, je hiyo ni kosa ya serikali au ya nani? na hiyo nyingine ni kwamba uh, wale walioenda kusafiri na kuweka sahihi walijua wanafanya nini huko na kama walikuwa wanajua ni kwa nini wameendelea na pia uh, kulikuwa na kuhusiana na usalama wa taifa eh, kuhusika e, naona Joseph uh, ameshindwa kupokea eh, hiyo maiki kwa hiyo naomba nitoe sasa shukrani kwa kweli sasa hivi imeshafika tena saa jana tulikaa tena mpaka saa na uchovu umekuwa mkubwa. Kwa hiyo naomba niwashukuru wote ambao mmeshiriki kwa njia moja ama nyingine iwe kukusikiliza au kwa kuchangia. E, tutakuwa na space nyingine siku ya Alhamisi ambapo tuta, tunatarajia kwamba siku hiyo tutajadili tuta swala la ura ya pacha. Swala hili la la la, la, la port kabla hatujafunga space Eh, kumekuwa na maazimio yafuatayo. Azimio moja imekuwa ni kufanya maandamano ambapo shangazi Catherine amesema kwamba wao kama bawacha kuna maandamano ambayo yameashaya panga Dodoma kwa hiyo inaweza ikawa ni fursa kwa mapamoja na maandamano yao watu wengine wakajiunga wakaongeza na mabango kuhusiana na hili sakata. Eh, hatua nyingine au azimio nyingine ilikuwa ni kutumia ile uh, tunaweza tukasema ile tekniki ya kuchora ukutani ambapo uh, na kwenye kwenye mabango na kadhalika uh, ambayo ilikuwa ni njia moja wapo iliyotumika wakati ule wa kupigania uhuru au kuachiwa kwa, kwa uh, Freeman Boy uh, zilikuwa zinatumika ambapo zilitumika spray zile um, za kuweka uh, rangi ukutani na kuandika maneno alafu uh, kitu kingine uh, ambacho kime, kime tolewa kama pendekezo lakini inaonekana kukubalika ni hiyo ya kufanya petition petition kwa maana ya kutoa wito na huu wito unaweza ukawa ni wito online lakini pia baadaye wanasheria wakaifanyia kazi na kwenda nayo mahakamani swala so, la kwenda mahakamani wale shangaye alisema kwamba ataangalia uh, pia na kutushauri na mna nzuri ya kuweza kwenda mahakamani kama itakuwa ni kwa mahakama itakuwa ni kwa kutumia sheria ipi na kwa kutumia njia ipi Uh, tumetoka kumsikiza hapa Nyanche amesema kwamba kimataifa ni ngumu uh, isipokuwa pale ambapo labda serikali ikivunja mkataba na na DP World ikaipeleka mahakamani basi ndipo hapo tunaweza tukapata fursa ingawa hiyo itakuwa ni kesi tofauti kwa hiyo uh, kitu pekee kilichobaki mkataba huu kama tunataka usiendelee ni juu yetu sisi wenyewe wananchi kwa hiyo tujipange kama kutakuwa na wito huo wa kufanya maandamano ambayo ameazungumzia shangazi Catherine lakini hata 
kama wewe uh, undani ya space uko tayari ku, kuungana na kufanya maandamano au protest basi na wewe unaweza ukatoa uh, sio kesho kwa sababu tayari imeshafika saa kwa hiyo ni leo lakini itakuwa ni mida ya kawaida tutaendelea kutoa e, tafsiri ya, ya sheria sio sheria ya mkataba pamoja na kuangalia uh, masuala mengine pia tutakuwa tunaandika na, ku, na kutoa fafanuzi kwa hiyo tunaomba watu uh, ambao watakuwa pia wana uwezo na upeo huo tuendelee kupeana maarifa na taarifa ili tuweze kusambaza ufahamu huu kwa wananchi wengi uh, space hii pamoja na yale yote yaliyozungumzwa imerekodiwa ipo YouTube, Facebook pamoja na Clubhouse. Kwa hiyo naomba nitoe shukrani sana kwa team pia ambayo iko backend inasaidia na washukuru najua kuna uchovu na nashukuru kwamba mlikubali ndani ya muda mfupi kurudi tena hapa na kuendelea na hii kazi. Aa, na shukrani sana kwenu wote kwa ajili ya kuwa na sisi kwenye space mpaka muda huu tukijadili jambo ambalo ni muhimu sana kwa taifa. Tusikate tamaa tuendelee na tuendelee pia kuzingatia maazimio tunayoyaweka. Naomba nitoe shukran kwenu 